。哎，那个谁，我要个文件呢。拿上来。喂，咖啡还没好吗？哦，好了好了。哎，我的外卖到了，帮我拿一下。哦 ，OK。哦，感觉快要累死了。林毅，这些工作很急，给你二十分钟，马上处理一下。呃，那个，于经理，我来公司已经好几个月了，您看我什么时候可以转正呢？想转正？那你现在还差点意思。啊？可是所有的工作我都超额完成了，还差什么意思？当然是。这个，你这是敲诈！你信不信，我劳动仲裁你？哼，想仲裁我？你有证据吗？就你这样的，我随时都能让你滚蛋！你你你，好，我林毅不干了！你记住，是我林毅开了你们！哼，每天像狗一样被你们使唤，现在还要让我掏钱才能转正、啊？老天爷呀、啊，找份好工作怎么就这么难呢、啊啊？我去！主人不必气馁，风浪越大鱼越贵，让我来帮你走上人生巅峰吧。嗯、啊，什么东西啊？我是您的仆人林薇，您已激活全职业暴富系统。全职业暴富系统，没错，每周您都可以随机体验一个新的职业，完成任务即可获得封号奖励，走上暴富之路，成为全球大佬。难道这就是传说中的外挂？是我粗重的气质，终于感动老天了吗？不是，因为主人连续十次求职失败的经验哦。<笑>不重要，不重要。本周的新职业为网约车司机，请领取您的运营用车，价值三千万元的风之子。我去，开着豪车跑网约车，这套路有点东西啊！已帮您将车停在地下车库 C 区二十二号，开始体验全新职业生涯吧。好，就从今天开始，我要走上人生巅峰。C 区，平时好像都是公司大人物停车的地方。那位是集团的总裁季青言。季总，您的车出什么问题了吗？林毅，你懂车吗？我的车打不着火了。啊，修车我不懂，不过我可以送您一程。也行，麻烦送我去趟住建局。青言。还是我送你吧。他一个小职员能开什么好车、啊？李云航，我对你不感兴趣，请你离我远点。可是季总，坐一辆破车出去，实在是有失身份呢、啊。李少多虑了，我不会给季总丢人的。切，季总，车在那边，跟我来。好。那我倒要看看你开的什么车。哎，哎呦，这这是你的车？没错，臭小子，吹牛不打草稿啊！你知不知道这车多少钱？知道啊，三千万而已。季总，请。不会吧，真是你的？林毅，你不是销售部的普通员工吗？怎么会开这么好的车？不要告诉别人哦，其实我是来体验生活的。今天刚当上网约车司机，季总帮忙下个单怎么样？没问题。您的行程已开始。OK 啦。<笑>好嘞，这就出发。哎，林哥，您这车可以借我爽两天吗？不好意思。季总，我们到了。今天谢谢你了，<笑>很高兴为您服务。下次见，林师傅。恭喜主人完成新手任务，第一笔订单，获得现金奖励一百万元
，外加半岛酒店老板体验卡三天。跑一单就一百万，真不愧是暴富系统。不过，这老板体验卡是什么东西啊？顾名思义，就是让您成为某个产业的老板，期间会触发隐藏任务，完成后也有奖励哦。嗯，好，让小钱钱来得更猛烈些吧。云姐，半岛酒店可是中海的顶尖酒店之一，好多明星都来过呢。人家的生日 party 想在这里办？没问题，只要你喜欢。亲爱的，你真好。林毅，你来这儿干什么？原以为馋的我就能和好。暴富系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。暴富系统，暴爽夏天。关注我，看更多精彩。林毅，你来这儿干什么？别以为缠着我就能和好。柳思思，你还真是自作多情。当初你嫌我穷和我分手，现在我也没兴趣吃回头草。那你来半岛酒店干嘛？这种地方可不是你能消费得起的。哦，是吗？我看这儿也就一般嘛。一般？你小子挺能装啊！这可是超五星级酒店，你懂不懂啊？快把这个乞丐轰出去！林总，您来了。什么？林总，咱们去办公室吧，我跟您汇报一下工作。好，走吧。林毅这个穷光蛋，怎么会是半岛大酒店的老板啊？难道他之前都是装的？我错过了一个顶级富二代。林总。这是最近五年的财务报表，请您过目。哦、这酒店可真赚钱呢、啊，可惜我只有三天的体验卡。进来，林总，王经理，一七零四的客人要投诉咱们。为什么？他昨天向酒店提交了租车申请，但要租的那辆豪车被 VIP 客户优先借走了。半路被人截胡，这跟谁谁都要生气啊！主人，您已触发隐藏任务，请在一小时内为酒店解决客人投诉。这就来活了？只有一个小时，要抓紧时间。这件事我亲自处理，你们不用管了。是，那就劳烦林总了。谁啊？哎，小姐您好，我是酒店的负责人。由于我们的失误给您造成了不便，请问您现在有什么要求呢？我也不为难你们，跟我安排一辆差不多的车就行了。<笑>限量版跑车可以吗？真的吗？小哥哥，你先坐一会儿，我换件衣服就出发。<笑>好，<笑>让你久等了，咱们走吧。OK。赵云姐，我们不合适，咱们还是分手吧。哼<笑>，你以为林一涛还能看得上你？白日做梦，思思，你真要回去找林毅？我和他是有感情基础的，只要我等会儿装装可怜，他一定会原谅我。哎，真羡慕你啊！别灰心，等我跟林毅和好了，就让他给你介绍男朋友。你叫顾静书啊，名字真好听。<笑>谢谢。来了，林毅。这女人是谁啊？她是谁跟你有关系吗？你怎么能这么绝情？咱们在一起的风花雪月，你都忘了吗？哎呀呀，小哥哥刚才还夸我比他的前女友漂亮呢。
。没错，你不光漂亮，而且聪明。啊、如果没别的事，我要去约会了。林毅，我这次知道错了，你就原谅我吧。刘思思，你别做梦了，当初是你选择的分手，我们永远不可能了。怎么会这样？刚才多谢你帮我解围，顺手而已，不用客气。顾小姐要去哪里？锦绣酒店，麻烦您稍微快一点，我要迟到了。没问题。就说怎么还没来？大概是混的不好，不敢来了吧？我觉得也是。好像是限量款超跑，下来的好像是教书。什么？多谢你了。不客气。那之前的投诉，我已经撤销了。<笑> OK， 玩的开心。这是个啥？恭喜主人完成隐藏任务，半岛酒店老板体验卡已延长一个月。哟吼，爽爆了！林毅这臭小子，怎么不接电话呀？哎呀妈，你就别催他了，不就是晚几天交房租吗？你再等等。我警告你啊，你别对那个臭小子有想法。林哥，你回来啦！吴阿姨，我以后不在这住了，回来收拾东西，跟你打个招呼。这个月房租还没交呢，你不能走。啊、您误会了。我这就把房租转你。银行卡到账四千元整。林哥，房租两千，你转多了。之前总是拖欠房租，我也挺不好意思的，算是赔礼了。这还差不多。对了，你怎么突然要搬走？哦，我准备跑网约车，得换个地方住。林毅，你的破面包车呢？怎么没有看到啊？换了。换成什么了？换成这个了，晶晶，把东西放进去吧。你你不是个打工仔吗？怎么可能开得起这么好的车啊？报复系统所有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，放爽夏天。关注我，看更多精彩。晶晶，把东西放进去吧。你，你不是个打工仔吗？怎么可能开得起这么好的车啊？<笑>我说之前只是体验生活，其实我是有钱人。告辞了。妈，我就说林哥不一般吧。哪儿来那么多废话？给我回家学习去。林总。总统套房已经为您安排好了。嗯，给我准备一些吃的送到房间。啊，还有，车里的东西也拿上去。是。呃、啊，不愧是五星级酒店，饭菜真好吃。林师傅，接单不？我都会开完了，能来接我吗？没问题，马上到。在这里。季总，这边请。辛苦林师傅啦，季总坐好了，老司机发车了。好，好，好，您的行程已开始。主人，喂，你怎么出来了？别担心，他看不见我的。您已经触发了新的职业任务，收获两名以上老客户即可获得半岛大酒店百分百股权，老板体验卡变为终身哦。终身？那怎么称得上老客户？关注收藏你的网约车账号，并五星好评。林毅，你
你发什么呆呢？好像比我遇到的困难还大似的。你遇到什么困难了？公司过几天要举办一场发布会，但联系了全市的高档酒店都没场地了，我正为这件事发愁呢。要不去半岛酒店看看？别开玩笑了，半岛酒店可是超五星级的，起码要提前半年才能订到。人生处处有惊喜，不试试怎么知道呢？好，那就听你的。去碰碰运气吧。好嘞。不过我事先说好，若是没谈成，你得免费给我当三天的司机。那谈成了的话，季总可以给我加一波收藏和五星好评吗？现在网约车也搞一键三连，算了，反正这波我不亏。好，那就一言为定。你好，我是朝阳集团的季青言，想在贵酒店预定一个宴会厅，不知道有没有档期。两位稍等片刻，我帮您联系我们王经理。好。季总大驾光临，有失远迎。王经理，请问半岛酒店是否有空余的礼堂？<笑>说来也巧，刚好有一家客商取消了之前的预约，最大的礼堂是空间的。真的吗？太好了。那我现在预定可以吗？完全没问题。林毅，还真被你说中了，你简直是我的福星。愿赌服输，你是不是该兑现你的承诺了？没问题，我现在就给你五星好评。多谢季总，我现在就送你回家。林毅，进来喝杯茶吧。那就恭敬不如从命了。幸亏今天遇到你了，不然我还真不知道该怎么办。嗨，季总客气了。季爷，你终于回来了。爸，您怎么还没睡？一大晚上的不回家，我怎么可能睡得着？这小子是谁？我前同事，恰好遇到了，就送我回来。哪有那么多恰好？你老爹是过来人，这小子绝对对你图谋不轨。他没有，你听我说。不要再狡辩了。哎，叔叔，你想做什么？小伙子，你叫什么名字？干什么的？林林毅，网约车的。网约车？骗鬼呢！我女儿怎么可能会看得上你这种人？哎，实不相瞒，我就是开超跑网约车的。原来门口那辆风之子是他的，看来是扮猪吃老虎的主啊！年轻人，你很有意思，有没有兴趣做我的上门女婿呀、啊？啊，我这是被迫要当赘婿了？爸，我们不是那种关系。我也没说你们有关系，你急什么？我去睡觉了，你们继续，别因为我影响了兴致。不好意思，林毅，让你见笑了。嗨，没关系，叔叔的话我并没有往心里去。不过你最好还是找个机会和家人说清楚。哦，好。小易，你离开公司也不说一声。我在一品居订了个雅间，叫大家伙儿给你送行，赶紧过来。季总，那我先走了。嗯，开车小心。报复系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，爆爽夏天。关注我，看更多精彩。
。小易，你离开公司也不说一声，我在一品居订了个雅间，叫大家伙儿给你送行，赶紧过来。季总，那我先走了。嗯，开车小心。嗯。宁姐，小易来了，快过来坐。哎，不是我说，你辞职的太草率了。以你的能力，只要转正，要不了多久就能升副主管。莹姐，我能力也不差，你怎么就知道副主管一定是林毅的？林毅在试用期就当过销冠，你不服气吗？那有什么用？不照样拍屁股走人？东哥，你说我的话有道理吗？就算是实话，也不能说的这么直接嘛。我怎么感觉？你俩不是来送我的，而是来恶心人的呢。自信点，把感觉去掉。林<笑>毅，虽然咱俩一直都不对付，但毕竟共事了几个月，我愿意给你介绍个新工作。我们小区物业还缺一个看大门的，你看如何？你的好意我心领了。你好，请问楼下有辆超跑，是哪位客人的？那辆车怎么了？他堵住其他客人的车了，我想联系车主挪一下车。赌包子，人家说的可是超跑，你瞎积极什么？因为那就是我的车，当然得问呢、啊。<笑>林毅，你现在开玩笑开的可真大，狗眼看人低。这顿饭我吃的没意思，英姐，我先回去了。等等，我和你一起走。林姐，安全带系一下。哇，没想到好车里面是这个样子呀！林姐要是喜欢，可以借走开姐。算了吧，碰坏了我可赔不起。哎，你辞职后准备做什么呢？某约车司机啊！嘿嘿，莹姐，给我捧个场吧。没问题。恭喜主人成功接到第二个客人，奖励九州阁别墅。别墅。太好了，莹姐到了，辛苦林师傅了。<笑>没事，莹姐，可以的话关注收藏，并给我个五星好评呗。啊、<笑>好，要不要去我家坐坐呀？不用了，莹姐，早点休息。好，晚安。恭喜主人，半岛大酒店是您的了。住别墅，开豪车，当老板，进度太酷啦！九州阁别墅，应该就是这里了。林毅，你来这里干什么？<笑>我来领房产证。别闹了，这里的房子你怎么可能买得起啊？你赶紧走吧，这不是你能来的地方。等一下，您就是林毅先生吧？是的，我带您先去看看房怎么样。啊，王经理，啊，你别耽误时间了。他今天不是来买别墅的。我当然知道，林先生早就付过款了。什么？而且林先生的房子还是连排。原本以为是一套，没想到是连排。报复系统也太给力了！抱歉，林先生，小张冲撞了您，是我管理不善。没事，他也不是故意的。我今天来主要是想取一下房产证。没问题，都准备好了。这是别墅的产权材料和钥匙。恭送林先生。小易，告诉你一个好消息。之前刁难你的余丽丽被开除了，什么情况？难道是季总？我听说余丽丽被开除了。嗯，我调查了一下你离职的真相，确实是有人从中作梗，所以我就公事公办了。要感谢的话，不如来接我一下，送我到公司。没问题，网约专车携程为您服务。别忘了五星好评哦！没问题。
，下班还需要用车吗？今天可能会加班到很晚，就不麻烦你了。季总，林毅，你们怎么在一起？呃，那个，季总打车，刚好是我接的单。看两人的表情，绝对没有那么简单。难道他们在一起了？别发呆了。快到上班时间了，一起上去。啊啊，是季总，已为您接到新订单，请及时确认。这么快又来货了？已确认，请前往天怡家园小区接驾。报复系统我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，放爽夏天。关注我，看更多精彩。已为您接到新订单，请及时确认。这么快又来货了？出发！你好，是司机师傅吗？是的。请问你多大了？二十四。怎么了？可以请你扮演一下我男朋友吗？给五星好评的话就行。没问题。亲爱的，我来了。哇，这司机好帅啊！你是小雨的男朋友？是，伯母好，我叫林毅。哈哈哈，小伙子长得挺精神，做什么工作的？开网约车。什么？爸妈，其实现在网约车挺赚钱的，他以后还准备创业呢。创业？你没听过“十个创业九个死”吗？就是。万一失败，他会拖累你。先别说这个了，咱们不是着急出门吗？呃，时间差不多了。那快走吧，咱们都坐他的车。那个，哈哈，不好意思啊，我的车只能载一个人，伯父伯母得再叫一辆车。<笑>什么？啊？难道你开的是摩的？一个破摩托，还停那么远，妈。别这么说嘛！死丫头，你被下降头了吧？你别人知道你找一个开摩的的当男朋友，不得叫话死啊！啊，这这跑车是你的？天哪，这也太酷了！一定很贵吧？这都是小事，你帮伯父伯母再叫一辆车吧。<笑>没事没事，呃，好闺女，你们俩去约会吧。我和你爸自己打车。啊？你要去哪个商场？时代广场。帅哥，我是个主播，可以在你车里直播一会儿吗？无所谓，事后给我五星好评就行了。没问题。宝宝们，猜猜我现在在哪儿？我去，这又不是豪车的副驾吗？啊！我的女神谈恋爱了吗？呃、啊，叶青姐，主播，你这车不会是租的吧？宝宝们不要乱说，其实这是人家打的网约车啊。目的地到了，谢谢你，小哥哥，要不要和我一起逛逛啊？也行，正好我也需要更新一下身上装备了。好，我把车停好，你先去门口等我。没问题，一哥。你要不要换个手机？最近上了很多新型号，可以看看。就要这台吧，最高配的。一哥，我就是带你看看，不用真的买，去网上买能便宜不少。没事，来都来了。先生您好，这是您的手机，要不要再选个手机壳，免得磕碰？我不太喜欢带手机壳，感觉不舒服。不过
，你说的也有道理。这款手机再给我来五台，万一碰了摔了，可以直接换新的。土豪的心思果然不一样。先生，您确定吗？确定。原来大佬是这样买东西的。贫穷限制了我的想象力呀、啊。哇，直播间的人气已经涨到了五百多万，这是妥妥的流量密码呀！一哥，你还想买点什么吗？我可以陪你啊。去买块表吧。宝宝们点点关注，接下来我们要去买手表了。哎，丽姐，有客人来了。不用浪费时间了，那个女的是个主播。一看就是来奢侈品店博眼球的，消费不起。可是现在主播好像挺挣钱的呀，那也只是个别的。你看他像吗？咱们卖的可是奢侈品，除了真富豪，一般的人哪能买得起？<笑>说的对，看人还是丽姐专业。宝宝们，给你们先看一下柜台的手表吧。果然是土豪啊，这个价格。都够一套房的首付了，小姐，能帮我把这块表拿出来看看吗？抱歉，这些都是高级款，只有付了定金之后才可以给您看哦。岂有此理！看都不给看，这人怎么买啊？服务员，赶紧过来，别在那种穷小子身上浪费时间了。刘总、刘太，欢迎光临。亲爱的，这个好好看哦。生日礼物就送人家这个好吗？你眼光真好，这是今年的最新款。可恶，这个销售员明摆着看不起人，怪不得人家，销售员也得靠业绩吃饭，就是就是啊。我说，同样是顾客，你应该一视同仁吧？抱歉，我们是按客户等级提供服务的，希望你能理解。说白了就是看人下菜碟，狗眼看人低。你，一哥，你别生气，咱们换一家店吧。哼，两个哗众取宠的主播，能让你们进来已经很不错了。报<笑>复<笑>系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，爆爽夏天。关注我，看更多精彩。哥，你别生气，咱们换一家店吧。哼，两个哗众取宠的主播，能让你们进来已经很不错了。<笑><笑>别跟他们一般见识，手表店这里多的是，去别家看看。欢迎光临，请问有什么可以帮您？这个品牌我不熟，要不你给推荐一下？我也不太了解，我看看弹幕。他们都推荐你买一百七十五周年的纪念款，这些键盘侠可真敢说。一哥，你觉得呢？嗯，群众的眼睛是雪亮的。既然大家都说这款好，那就它了。请问，你这有一百七十五周年纪念款吗？嗯，先生，您是认真的吗？怎么？难道我不配吗？只是这块表没有现货，需要从国外调货。您留个地址，到时候给您送到府上。你们不是旗舰店吗？对不起，女士，这块表全球只有六块，国内是没有库存的。听、啊、说了吗？有人订了隔壁一百七十五周年纪念款。原价就要上千万吧？我要去看看。这破天的富贵，什么时候轮到我？居然有人这么豪横？不会吧？
今天麻烦你陪我逛了这么久，这个送给你，算是我一点小心意吧。给我？没错。我还有事，就先走了。集财富和绅士于一身，这样的男人可稀有了。恭喜主人安全驾驶五百公里，奖励大师级驾驶技巧，获得中海国际赛车场全额股权。居然送我赛车场，那我得赶紧去看看。不好意思，先生，我们今天有贵宾接待，所以暂不对外营业。我不是来玩的，帮我通知一下你们经理，就说林毅来了。好，您稍等。不是说了今天要清场吗？怎么还有外人进来啊？请让您误会了，这位先生是来找周经理的，并不下场赛车。那是谁啊？为了他一个人，整个赛车场关门不接客。你不认识他吗？他可是大名鼎鼎的车王秦汉，还是中海集团的董事长，平时可威风了。原来如此，周经理，有位林毅先生找你。林总，您怎么过来也不说一声？我好安排车队去迎接您呢。林总，小高啊，林总可是咱们赛车场的老板，以后一定要好好接待。林总，需要我现在跟您汇报一下工作吗？不用了，先带我去转转吧。哎，早就听说您车技出神入化，堪比秋名山车神。今天可算是见到本尊了，过奖了。周胖子，你怎么回事？这个地方我包场了，你怎么还带人进来？秦少，这位是我们珠海国际赛车场的老板，人称车神。什么？车神？怎么，你不相信？哥们，有点意思啊，在庄海这地方还没有人敢在我面前说车技好，敢不敢和我比一场？你确定？我还怕你不成、啊？正好我也手痒了，想试试我的车一踩到底是什么感觉。我的车性能可是很强的，要是你的车太烂，那可就升值不武了。没事，我的车也不差。我去，风之子啊！怎么，怕了？现在认输还来得及。怕？就算你是超跑，我的车可是专门针对赛道改装过，绝不输给你。那我们就凭实力说话吧。齐少加油，林总加油！各就各位，预备。林总领先了，直道加速谁不会？弯道快才是真的快。秦少最擅长的就是弯道超车。我去，什么情况？竟然比秦少的过弯动作更快更丝滑。承认，大哥，我输的心服口服。不过我有个疑惑，为何你起步比我快那么多？原地离合踩到四千转，压榨发动机功率之后再换挡才是最快的，懂了吗？哇，哥们儿，今天算是长见识了。哎，不如我们加个好友，以后我跟你换了，行吧？您有新的网约车订单，请及时查看。是季青云，我来活了，先走一步。秦少，你们继续在这玩吧。啊，别走啊！什么事这么着急啊？网约车订单？什么？你个大佬，开超跑兼网约车？这个世界终于颠了吗？报复系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，放省夏天。关注我，看更多精彩。
，别走啊！什么事这么着急啊？网约车订单。什么？你个大佬，还超跑接网约车？这个世界终于颠了吗？季总，您的车到了。你真快，我还没有准备好呢。因为是你，我才这么快的。别人可就不一定了。讨厌，你进来等我吧。我要去吹个头发，再化妆，可能比较久。无聊的话，你就玩玩电脑吧。啊，好的。哎，有一封你的新邮件。应该是工作邮件，不用管。好像不是，他说的是你买的东西发货了，好像是黑色的，呃，什么来着？啊！小心！啊！没事没事，我什么都没看见。我这身打扮怎么样？嗯，都够参加选美了。啊？有这么夸张吗？当然，我可是凭良心说话。不信，你可以试试我的心跳。油嘴滑舌，我们该走了。<笑>出发。怎么了？遇见熟人了。你在这附近有认识的朋友？我和他昨天刚认识，但你和他更熟。呃，爸妈。我才出去一会儿，你就把小林喊来了，竟敢够迅速的。爸，你胡说什么呢？傻丫头，这有什么好害羞的？我和你爸都是从年轻过来的，理解。妈，真不是你们想的那样，我就是换个衣服而已。好，好，好，我信了。老婆子，他们俩好像要出门，咱们呀，别在这挡路了。小玉呀、啊，我也不拿你当外人。后天青岩爷爷过生日，你可一定要来。好，我会去的。老头子，走吧。好嘞，季总，咱们走吧。走，当然走。到了，记得给五星好评哦。你满脑子都是好评，真是个大直男。啊、没办法，这可是我的饭碗啊。嘿嘿嘿。进去吧，有事记得联系我。知道了，拜拜。恭喜主人完成今日份打卡，奖励现金一千万元。目前职业完成度百分之五十五，临时获得网约车公司百分之二十一股权，激活主线任务，解决该公司内部困境。内部困境？这么大的公司能有什么麻烦？这个需要您自己去发掘哦。那个，商量一下，我能放弃这个任务吗？抱歉，主线任务不可放弃。完成后，临时股份可变成永久股份哦。永久股份？你早说啊！接了，又来一单。呃，从新九客外滩到九州阁别墅。我们这单接下去。真扫兴，相亲又相到了歪瓜裂枣，根本配不上你。啊，好帅的车！你好。请问是尾号零三八九的徐女士吗？是，是我。上车吧。好的。你好，我叫徐阳，该怎么称呼小哥哥呢？我姓林，你的目的地是九州阁对吧？你是网约车司机？哪有开跑车接单的？别管什么车，能跑就行。切，白高兴一场，还以为钓到了金龟婿，没想到就是个司机。这脸变的可真够快的！你看慢一点，这么虎车蹭的，你赔都赔不起。这车是我的，赔什么赔？<笑>一个司机而已，啊，装什么大尾巴狼？你看我像装的吗？得了吧，一个臭打工的就别吹了。有这车还用出来当司机？肯定是公司安排给你开的。小姐。请你放尊重点，就算是打工也没什么丢人。尊重，本小姐有朝一日可是要嫁入豪门的。像你这种网约车司机
，连我提鞋都不配。啊！你有病啊！不爱刹车干什么？对不起，这单我不接了。记住，你敢拒载、啊？没错，你侮辱我的职业，请马上下车。你一个破司机，转个屁啊！我要给你差评，还要投诉你。车上全程都有录音录像，请便吧。哦，你收到一个差评哦，真是不可理喻。林毅，你怎么回事？顾客投诉电话都打到总部去了，要是再有下次，就扣你的保证金。随便，我不差那点钱。小子，你什么态度？信不信我停掉你的运营资格？你们不调查情况就随意停，凭什么？哟呵，还挺横，你给我等着。这些公司的众筹，等我把你们一个个全都挖出来。报复系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，爆爽夏天。关注我，看更多精彩。你们不调查情况就随意停，凭什么？哟呵，还挺横，你给我等着！这些公司的众筹，等我把你们一个个全都挖出来。林先生好，欢迎回家，我是九州阁的物业经理周轩。上次您走得急，今天我带您熟悉一下环境。麻烦了。咱们九州阁是中海市最高档的别墅，这里的装修都是由国际顶级设计师亲自操刀，所有的家具也都是采用的最高级的品牌。让我试试。哟，还不错，确实挺舒服的。我还为您筛选了几名私人管家，您要不要过去看看？行，走吧。是你？你是不是跟踪我？徐阳，你干什么？怎么跟林先生说话的？你是来这里应聘管家的？关你屁事！啊！一个破司机也敢到这儿来？你知道这是什么地方吗？你发什么神经？林先生可是九州阁的业主。表哥，你干嘛打我？他不可能是业主，就是一个开网约车的。我手机上还有他的订单呢。怎么？难道九州阁别墅不允许业主开网约车？啊、哦，不不不，我们没有这种限制。<笑>徐阳，还不快给林先生道歉！难道他当司机真的是为了体验生活？林先生，我错了，请您再给我一次机会吧。对不起，我对你没兴趣。周经理，把他带出去吧。啊，是。林先生，人家真的知道错了。剩下的这几位呢，都是受过专业的家政服务培训，您看有中意的吗？稍等。林毅，我聚会结束了。来中堂海陆会接我吧。呃，抱歉，我要去接单了。管家的事就交给你了，帮我选个最靠谱的就行。哎，好的，林先生。妍妍，别走嘛，再跟我们玩一会儿吧。<笑>是啊，我们老同学好多年不见了。等下我负责送你回家。不用了，我叫了车，马上就到。妍妍，现在的网约车很乱的，我看还是让丁一送你吧。真的不用了，司机是我的朋友。金源，我来了。林毅，妍妍，他是你的朋友？你太帅了吧，都能直接出道了。切，长得帅有什么用？不还是个开网约车的？你有意见？没有没有，就是觉得你一个普通司机能认识我们青岩，挺厉害的。啊？认识他有什么特别的吗？我觉得很平常。你这个朋友脑子不太清醒吧？开了个网约车，还开出优越感了。他确实应该有优越感。林毅可不是一般人。嗯
。再不一般又怎样？丁义刚买了顶配大奔，他这种开网约车的，啥时候才买得起？林毅，他们喝多了，你别跟他们一般见识。好。可恶，这七千元居然护一个破司机，等下我就要他丢人现眼。兄弟，你车停在哪了？让哥们开开眼啊！就在前面。丁毅，我记得你上大学那会儿最喜欢超跑了吧？<笑>是啊，不过那些动不动就上千万，我也只能眼馋一下。那你看看边上这辆是不是你的梦中情车？我去，风之子啊，帅爆了！看完了吗？<笑>还没呢，我要再拍两张照。不好意思啊，我赶时间。青岩。上车吧，这、这、这是你的？你不是开网约车吗？开超跑就不能接单了？别被常识限制了想象力哦。林毅，对不起，他们刚才说的不太好听。没事，我已经习惯了。刚才喝了点酒，我想去海边走走，赶一下目的地，可以吗 ？OK， 你想去哪儿，我都陪你。林毅，你把头转过去。嗯？为什么？你要换泳衣？才不是，我只是想在沙滩上走一走，顺便把鞋子脱了。脱个鞋子而已，这有什么不能看的？还是怕我辣眼睛？瞎说什么？让你转过去就转过去。啊、哎，痛痛痛痛痛！啊，我知道了。走吧，咱们去沙滩上散散步。好。对了，我爸妈说爷爷过生日的时候，让我一定要带你过去。到时候你能不能，能不能假装你男朋友？是，是的。<笑>没问题，看在你经常照顾我生意的份上，我就答应了。算你有良心。咦，对面九州阁的灯怎么亮了？小区里有灯光不很正常吗？你不知道。九州阁别墅因为价格高昂，一直没卖出去。我还是头一次看到那里亮灯的夜景呢。那我带你过去，咱们靠近点看看。要是看累了，今晚就睡在那儿，如何？<笑>我可睡不起那么高端的别墅。<笑>走吧，相信我。其实当初这块地皮招标的时候，我也参加了，只可惜因为资金不足，第一轮就被刷下来了。哎，季大总裁。不至于看到个大门就这么羡慕吧？讨厌，我才没有！我是听说这里的装修和布景都是请世界级大师定制的，有点好奇而已。报复系统，我有九百九十九个新马甲，每周四、周六一天更两集。报复系统，爆爽夏天！关注我，看更多精彩。既然好奇，我带你进去转一圈。别了吧，等下被保安发现，被赶出来就难看了。跟着我，没人敢把你轰出来。你疯了！不要一直说。什么情况？他们怎么就放你进来了？<笑>我就说嘛，没有你想象的那么夸张。哇，林毅，你看。不愧是最高端的小区，树上还挂着水果，是吗？我给你摘几个。不用不用，你可千万别惹事。嗯，好大的泳池啊！听说这里的每套别墅都标配一个。泳池有什么好看的？你不是对装修感兴趣吗？咱们去屋里看看吧。别了吧，咱们能进来就已经是撞大运了，再进屋就算私闯民宅是违法的。怕什么？今天咱们就试试。不行
，还是快走吧，一会儿保安来了就糟了。欢迎回家。啊，这这是你家？怎么样，我回自己家？这总不能算私闯民宅吧？可恶！你刚才是故意忽悠我，好漂亮啊！这栋别墅一定很贵吧？不知道哎，你觉得值多少钱？我也是做房地产的，这种档次的销售价，少说一套也要上亿。差不多吧，我只知道这一排都是我的，具体花了多少还真不清楚。一排？你的钱是大风刮来的吗？嗯。好像还真是，不然怎么叫暴富系统？今晚你就住这里吧，房间随便挑。也行，这里离公司也近一些。不过，你这里有女士睡衣吗？我一个大男人家里怎么会有这种东西？那怎么办？给你拿一套我的新睡衣，凑合一下。好吧。林毅，快点起床，我上班要迟到了。呃呃、让我再睡五分钟嘛。来不及了，快送我到公司，不然你今天的五星好评就没了哦。好，好，好，马上出发。嗯、早上慌慌忙忙送秦岩，连饭都没顾上吃。林总，您来了。嗯，过来吃个早饭。您想吃什么？我马上让后厨去给您准备。啊，我自己去餐厅看看，不必劳师动众。是，我明白了。服务员，麻烦点单。林毅，怎么是你？于丽丽，你到这里上班了？哼，还不是拜你这个垃圾所赐。谁不知道你现在是季青岩的小白脸？哎，羞辱客人，你难道还想被开除？啊？羞辱你又如何？不过是个吃晚饭的，真把自己当人上人了。于姐，你还是少说几句吧。怕什么？他原来就是我的手下，我天天像狗一样使唤他。朝阳集团开除你，果然是对的。去把你们总经理王龙叫来。好，啊、好的。哼，吓唬谁呢？别以为找经理我就怕你。发生什么事了？王经理，这个穷鬼来咱们酒店闹事，我说他两句，他还不服气。瞎了你的狗眼！那可是咱们酒店的老板林总。老板？林毅是半岛酒店老板？经理，你一定是被他骗了。不是被你骗了才对，怎么混过的面试？马上去结算工资，明天不用来了。林总，实在抱歉，是我工作的疏忽。没关系，不过以后招人一定要做好背景调查，像于丽丽这种人品不行的，不要录用。是。你好，林总，我是携程网约车公司副总裁田岩，今天刚到珠海，想与您见一面，不知您什么时候方便？我上午还有点工作，下午再联系你吧。好，那我稍后再给您打电话。和林董的会面安排在下午，我现在要先去路通公司看一看，他们是咱们在中海最大的代理商。好的，田总。啊，吃饱喝足，准备开工了。为您接到新的订单，从半岛大酒店到路通公司。哎，好家伙，客人就在门口，这单真方便。看来就是这样为了。请问您是尾号六八八八的田女士吗？是我。我是您的网约车司机，请吧。啊！我们公司的司机什么时候这么豪横了？居然用超跑接单！<笑>快点上车吧，这里不能停太久哦。这真的是我叫的网约车？<笑>是啊，难道有规定说开超跑就不能跑网约车了吗？能是能，但你这种情况一定要注意自己的言行，千万不能给咱们公司抹黑。咱们公司，你也是司机？啊
，我可是杰成公司的高级副总裁。出门在外，身份都是自己给的，我还是网约车公司的股东呢。幕发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦。我没跟你开玩笑，这是我的工作证。呃，你就是刚才给我打电话的田岩？你是林毅？没错，是我。啊,啊林董，对不起，刚才都有冒犯，能给我点时间，咱们坐下来聊一聊吗？啊，这会儿没空啊，我今天的接单量还没有完成呢。没想到您对来基层体验这么上心，真是令人佩服。目的地到了。多谢林董，等您忙完记得联系我。对不起，订单支付失败。哎，怎么回事？哎，我这也出问题了。尊敬的司机你好，由于您违反了平台的相关规定，现决定对您进行停运处理，所有订单停止派发。停运？难道是上次给我打电话的那个区域代理干的？这个路通公司和咱们捷成是什么关系？他们是我们在中海的委托运营商。哦，原来就是个外包而已。路通搞什么鬼？竟敢封林董的号！林董，你别生气，我现在就去处理这件事，一定给您一个说法。既然来了，就一起上去看看吧。是。你们是什么人啊？进来也不知道敲门。我是林毅，有人把我的账号封了，我来这问问原因。小罗，怎么回事？沈总，这家伙被投诉后态度十分蛮横，根本不服管教，所以我才停了他的号。那件事错不在我，我也上传了当时车内的录音录像，为什么还要封我的号？有录音录像怎么了？不听我的话，全都得封。哎，天言，我看还是你来处理吧。是，路通公司内部管理混乱，是非不分，从今天开始暂停你们的运营资格。说暂停就暂停，你做老几？捷成公司副总裁田岩。什么？这真的是田总？田总，您听我解释，是这个人涉嫌辱骂乘客，为了公司的声誉，我才决定先做封号处理的。一个涉嫌就直接封号？经过调查了吗？这位是捷成公司的第二大股东林董，他会平白无故辱骂乘客？田总，您说笑吧。他不是司机吗？怎么又变成股东了？蠢货！林董跑网约车是为了深入基层了解业务，结果被你们不问青红皂白就封号了。我现在不想听你们辩解了，立刻进行内部整改。我出去接个电话，剩下的事你来处理。好。林毅，明天就是我爷爷生日了，晚上我们去商场逛逛吧。好啊，那晚上我去接你。老人过生日肯定不能空手过去，送点什么好呢？古董字画好像不错。林董，已经全部处理好了，您的账号已经解封，还开通了最高权限。啊？司机还分权限？就是多些辅助功能，比如用户可以预约您的车，接单与否由您决定。哦，这个功能倒是挺实用的。对了。我有个长辈要过生日，你知道哪里有卖比较好的古董字画吗？白石翁的画可以吗？什么？你能弄来白石翁的画？我之前在拍卖会上拍到过一幅，如果您需要，我立刻派助理去取。好，那我就恭敬不如从命。啊，请问给您送到哪里？
，送去半岛酒店，交给王经理就行。不过我从不占人便宜，我用结成百分之一的股份换你这幅画，如何？百分之一的股份，按公司目前的市值，可是价值好几亿啊！哎，多出来的就算是对你今天表现的奖励，一定要把这边的问题处理好。啊,啊，对了，林董，我们总裁想邀请您去广城总部做客，您看，我肯定会去一趟，到时候我再跟你联系。叶缺是好久没回广城的孤儿院了，从小在那里长大，趁这个机会回去看看。恭喜主人解决杰成公司困境，成功完成主线任务，杰成公司股权已变为永久。Yes， 太好啦！您有新的订单，请及时处理。从万维广场到半岛酒店，接单。车怎么还不来啊？这司机真木气。你好，是尾号三八三八的杨女士吗？你是谁？刚才是你叫车吧？请上车。你们公司挺别出心裁啊，居然能想到用跑车接单的营销手段。这不是营销，车是我自己的。别逗了，这车要是你的，你还能出来干这个？啊，算了，别爱怎么想怎么想了。喂，放心，投资的文件我已经拿到了。老样子，把钱准备好了。什么鬼？我还碰上商业间谍了？哎，师傅，导航不是这条路啊？放心，我经常去那儿，这么走比较近。你知不知道我赶时间？你要是赶上路，我投诉你。你看前面，马上就到了。行了，就停在侧门就行了。您收到一个差评。这个女人好过分啊！明明走了近路还给差评，真是不讲理。哎，算了，先去接青言。这家商场有不少高定礼服，咱们去看看吧。好。漫步发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦这家商场有不少高定礼服，咱们去看看吧。嗯，好。你好，这套衣服我想试一下。女士，你眼光真好，这是我们店的最新款。服务员，可以麻烦你帮个忙吗？小姐，好了。林毅，好看吗？好，好看。你这气场，简直碾压当红女明星啊！讨厌，你又调侃我。服务员，就这件了，麻烦结账。好的，女士。马总，这套晚礼服可真漂亮，人家也想要。听到了吗？给我拿一件这样的。不好意思，先生，刚刚那套是定制款，只有一件，您可以再看看其他的。那就让他脱下来，我付双倍的钱。不好意思，我已经先买了。店员，我再加两万做你的佣金。你把这条裙子卖给我，先生，这不符合规矩。什么规矩？老子就是规矩。比加钱是吧？那我加二十万，你跟吗？你疯了吧？一条裙子二十万。先生，你要实在喜欢，我再给您预定一件一样的吧。呃，不，呃，不用了，我们不买了。哼，你也需要买一套新西装？好啊，那你给我挑吧。这件挺不错的，你试试。怎么样，合适吗？很很合适。服务员，刷卡吧。逛了这么久，好累啊
，我先去洗个澡。去吧。嗯，看起来只差最后几单就可以完成职业喽。主人加油啊！哎，话说我提前完成职业有没有奖励啊？<笑>当然会有了。好，明天争取多跑两单。你这是怎么了？跟突然打了鸡血一样。啊哈哈，没什么，快过来休息一会儿吧。这个是，啊、哦，这是我当年从孤儿院带出来的娃娃，没舍得扔。你，你是孤儿？嗯，我很小的时候就被送到了孤儿院，然后就在那里长大。对不起啊，林毅，提起你的伤心事了。没关系的，都过去了。孤儿院的王妈对我很照顾的，待我就像亲儿子一样。这样啊，时间不早啦，我要睡啦。你明天早上送我去上班吧，好不好？嗯，没问题，送一辈子都行。哎呀，讨厌，快睡觉了。晚安。啊，王妈怎么突然来电话了？喂，妈，这么晚打电话有什么事吗？我听说你跟思思分手了。哦、啊，是，他人品有问题，我不想和他谈了。哎，原来是这样。那我再给你介绍一个，你明天去见见。啊，可是我……哎呀，可是什么可是？离开了孤儿院就不听我的话了，是不是？哎，不敢不敢，我去还不行吗？明早九点，天悦茶楼，姑娘叫宋文慧，你可别迟到啊！啊，只能去应付一场了。先生几位？已经定好位置了。呃，宋文慧女士，宋女士的位置在三楼第一间，您直接上去就可以。不好意思，让几位久等了。你就是林毅吧？我是文慧的母亲。啊，阿姨好。听说你是朝阳集团的房地产销售，干得还不错，收入是不是挺高的呀？我已经离职，不在那儿工作了。切，合着是个无业游民啊？那倒不至于。我平时跑跑网约车，饿不死。什么？开网约车？这王翠萍怎么回事？说自己跟儿子在大公司，这不是忽悠我吗？我们文慧可是在银行工作，长得又漂亮，可不是什么阿猫阿狗都配得上。我的要求也很简单，首先要有房，不用太大，两百平就行。两百平还不大。啊。结婚后，我的父母、弟弟都要住进去，万一再有个孩子，两百平也就勉强够用。也对，那你还有什么要求吗？还要有彩礼，我们也不为难你，六十六万六，这数字吉利。怎么，你嫌多？我们邻居家闺女结婚可是收了八十八万，我这都要少了呢。这么说好像也有道理，还有吗？还要有车，五十万以上的，太便宜的我们家不开。照你们提的这些要求，我要一次性拿出来几百万，确实不太容易啊。现在年轻人哪有结婚不靠家里的？你拿不出来，你干妈王翠萍不是有吗？什么意思？怪不得这么异想天开，原来是把主意打到孤儿院上了。哎，小子，你发什么疯啊？你们这些人张口闭口都是钱，跟卖女儿有什么区别？还要我给你们买房买车，真是不要脸！告辞。儿子，你没事吧？喂，你小子站住！不理我行吗？滚！算你躲得快，要不然老子砸不死你！你知不知道高洪抛物的后果？后果，老子又没砸到你，你能怎么样我？啊？弹幕发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦。
我是没事，但花盆的碎片可是划到我的车了。什么？这车居然是你的？当然了，不然还能是你的？这车原价三千万，补个漆应该也就二十万吧？现金还是转账？啊，这二十万。林毅，你先消消气，我弟弟他跟你闹着玩呢，咱们以后都是一家人。一家人，算了吧，我可满足不了你的那些要求。那些就是说说而已，就算你什么都没有，我也愿意跟你一起奋斗。抱歉，我没兴趣，我的损失一分都不能少，不然你们就等着法院传票吧。姐夫，别走啊！目的地到了，别忘带东西哦。谢谢你了，帅哥。哦，原来这里就是大名鼎鼎的望江码头啊。苗经理、啊，刚才出海的时候，人家不小心把游艇的座椅弄坏了。什么？座椅可都是真皮的，很贵的。你就帮忙想想办法嘛，人家也不是故意的。实在不行。人家还在办公室等你呢。好好好，你先去，我随后就来。码头的船只损坏，是可以这样赔偿的吗？我是镇的经理，要怎么赔，当然我说了算。就是，白痴，你算老几啊？在这多嘴。你们，气死我了，这不败类。主人不要生气了。您触发了特定地点望江码头的隐藏挑战任务哦。隐藏任务？您现在已经是码头的临时董事长了，任务目标是要把这里打造成为全省第一哦。董事长是吧？这帮败类，完蛋了！先生，请问要办什么业务？我是林毅，找你们 CEO 毕松江。啊，原来是林董，毕总已经在会议室等您了。啊，林董，你可算来了，所有高管都已经齐了。所有，我看应该还差一个吧。啊，是还差一位运营部的苗经理，他有点事，一会儿就来。咱们先开始吧。不着急，等他到了再开会。去催一下苗经理，告诉他董事长等着呢，让他快点。啊，是。呃，不好意思啊，让大家久等了。苗经理，又见面了。你你你就是林董？苗经理啊，你利用职务包庇他人，损害集团利益，按照规定应该怎么处理？林总，我错了，对公司造成的损失，我个人全部承担。求您再给我一次机会。机会我之前已经给过你了，毕经理。把他轰出去！是林总，林总，我真错了，再给我一次机会吧。今天开会的目的很简单，我准备对码头进行全面的升级和改进。林总，咱们已经是中海全市第一了，没有升级的必要吧？市级第一还不够，我要把望江码头打造成全国最大最好的游艇码头。全国最好的，呃，这也太敢想了。改造可是要一大笔钱呢、啊，钱的事情我来负责。另外，从今天起，码头内基层员工涨薪百分之十，高管涨薪百分之五。涨薪，林董放心，我们一定尽快拿出改造方案。林毅，爷爷的寿宴定在东湖别墅了，今晚七点。好，我一会儿就到。喂，林先生您好。您星期日订购的一百七十五周年纪念表已经到货了，请问您现在在家吗？你送到九州格物业吧，我回头去取。林先生，这件商品过于贵重，我们必须交到您手中。这样啊，那就送东湖别墅。好的。林毅，这边。那不是季家大小姐吗？真漂亮啊！她边上那男的谁啊？爷爷，我来了。青言，你身旁这位是谁啊？爷爷，他叫林毅，是我男朋友。我说青言姐姐，你就是缺男友
，也不应该找个司机来撑场面吧？怎么回事、啊？林毅和青岩刚认识不久，是开跑车接单的事，我也知道，但两个人是认真的。舅舅，那就是他的欺骗青岩姐姐。欺骗青岩，到底怎么回事？林毅，林毅没有骗我，他开网约车，只为了体验生活。开网约车体验生活。这话谁信啊？行了，别吵了。天心，把你男朋友叫过来问问。介绍一下，我的新男友傅正平，他可是携程网约车平台业务部负责人。我们公司确实早就开展了豪车服务，也的确存在有不良司机利用公司车辆欺骗女生的事件，所以天心的猜测是有道理的。林毅才不是什么无良司机。青岩，你就别嘴硬了。快快快！请问哪位是林毅先生？我就是木发送你最爱的动漫《呼声最高有加更》哦。请问哪位是林毅先生？我就是。林先生，这是您订的一百七十五周年纪念款手表，请签收。这，这是千达的纪念款啊？什么？您记得这块表至少得一千万啊？不会吧？东西我收到了，麻烦你们了。为林先生服务是我们的荣幸。爸，您这下信了吧？林毅他不是普通的司机。哈哈，老纪啊，你这孙女了不得呀，给你找了这样一个乘龙快婿，<笑>可别忘了请我们吃喜酒啊！哈哈哈哈一定一定！天心啊，你们误会林毅了，快给他道个歉。<笑>爸，天心也是好心，既然已经没事了，大家就入座吧。伯母这话说的就不对了，既然做了错事，就应该道歉。他明知道要参加寿宴，却没有带任何寿礼，反而给自己买了块表。这种没有礼数的人，根本不需要道歉。我妈说的对，我们家正平早准备好了给外公的贺礼。外公，我听说您喜欢收藏古物，便收集了一些，请您过目。这是前朝各个时期发行的古币，全都是稀缺的珍品。好，好，好，有心了。外公喜欢就好。青岩，不是我说你，你还是要跟天心学学怎么找男朋友。谁说林毅没有准备？爷爷，这是林毅的礼物，也是花了不少心思呢。是吗？这个扳指我也很喜欢。他的礼物怎么会放在你包里、啊？不会是你替他买的吧？哎，天心，不要在意这些。刚刚那个确实是青岩买的礼物。林毅，你这是何苦？没事，相信我，季老，这是我为您准备的贺礼，希望您喜欢。桃源图，这是白石翁的桃源图。外公，这画很珍贵吗？我怎么没看出什么特别之处？你不懂，这幅画起码能值一个亿。外公，您恐怕上当受骗了。这幅画的真迹我见过，一直收藏在我们副总田岩那里。所以这张肯定是赝品。啊！青岩姐，没想到你男朋友竟然拿假货来忽悠爷爷，<笑>真是让人笑掉大牙。现在各位明白了吧？这小子根本就是个打肿脸充胖子的伪君子。你
怎么能随便撕毁别人送的礼物呢？这是古玩界的规矩，碰见赝品都要当场销毁的。事情开始变得有趣了。亲爱的，别生气，这件事我来解决。呀，脸都被打成这样了，还装呢？哼<笑>。那我就让你看看，什么叫做真正的打脸。我现在通知你，你在结成公司的职务被解除了。哼，我看你是傻了吧，还解除我的职位？你有什么资格在这胡言乱语？我的手上有结成公司百分之二十的股份，你说我有没有资格取消？百分之二十，就凭你胡扯也要有个限度。林毅。现在不是开玩笑的时候，怎么，连你也不相信我？你可以打电话给田岩，他会给你答案。打就打，我倒要看看等会儿你还怎么嘴硬。田总，我是傅振平，我想问一下，你认识一个叫林毅的吗？你是见他了，你一定要接待好林董，听见没有？呃，林董。没错，林董可是手握百分之二十一的股份，是咱们公司的最大股东。那不对呀、啊，他说自己手上有百分之二十的股份，田总，我应该是碰见同名同姓的人了。那是因为我把那幅桃园图送给了林董，林董不想占我便宜，便赠给了我百分之一的股份。什么？现在你觉得我有没有资格解除你的职务？林毅，你别太过分，今天可是外公的盛宴。难道不是他先反复针对我的吗？你好歹也是青岩的男朋友，难道一点亲情都不顾吗？亲情？你们处处讽刺青岩的时候，又是否顾及过亲情？从现在开始，你们谁再敢针对青岩，别怪我不客气。林毅，你这家伙真是太猖狂了，简直不把外公放在眼里。别说了，林毅做的没错。傅正平不分青红皂白撕了别人的礼物，必须要负责。只是可惜这幅名画了。季老说的没错，你刚才把桃园图的真迹给撕毁了。考虑好怎么赔偿了吗？我，我不是故意的，我真的以为那是件赝品。季老说过，这幅画市场价值一个亿，我就打个五折，只让你赔五千万，自己看着办吧。志杰，你借我点钱好不好？我以后一定还你。呸！想得美！从今以后，咱们没有任何关系。天心，你不要离开我！我以前对你那么好，你不能抛弃我呀！闪开！五千万你自己背吧，别来沾我。木发送你最爱的动漫《呼声最高》有加更哦。傅振平，你要还是男人就站起来，为了这样一个女人不值得。林毅，你什么意思啊？少多管闲事。杨小姐，你先别生气，我找你也有事。啊，季伯父，咱们到内间里面去吧，我有点事要和你们说。好，随我来吧。孙女婿，你要说什么？搞得这么神秘。是关于杨天心杨小姐的。关于我、啊，你到底想说什么？昨天你坐我的车去了半岛大酒店，没错吧？是又怎么样？我的客户约我过去谈合作。这里面有什么问题吗？嗯
，有些话我不方便说，您还是自己看一下吧。这……喂，放心，投资的文件我已经拿到了，老样子，把钱准备好。你这家伙从哪来的这些视频？这些是我车内的行程视频，我也没有想到他卖出去的就是季家的商业资料。混账东西！我季家怎么出了你这么个不知廉耻的家伙？外公，您听我解释，事情不是你想的那样。这样损害家族的利益，你还有什么好说的？外公，我就是跟那个客户做了一笔交易，我收了五千万现金，我也为家族做了贡献。混账，真是鼠目寸光！季家怎么会有你这样的不孝子弟？爸，这里面可能有误会。够了。季家怎么会出现你这样的白痴？视频都摆在这里了，你还敢袒护？我……这些视频要是流传出去，季家就会彻底沦为商界的笑柄。季伯伯放心，视频我已经处理干净了，不会有人知道。至于杨天心，那就是你们的家事了，我不便参与。告辞了。林毅，今天多谢你了。只是可惜了那么好的一幅画，<笑>没事儿，爷爷喜欢的话，我下次再送一幅其他的。还有，谢谢你刚刚在里面替我出气。放心，只要有我在，就没人能欺负你。好了，快回去吧，我走了。嗯。您已接到新订单，请尽快前往。都这么晚了，怎么还在派单？算了，反正风暴酒吧也不远。哦，惨了惨了，没注意看时间，怎么一下玩到这么晚？哟，美女别走啊，过来继续喝呀、啊。不用了，我已经叫车了，要赶紧回家。哼<笑>，叫什么车呀？哥哥送你回去好不好？啊？你放开我！都来泡酒吧了，还装什么清纯？喊呐、啊，再大声点儿！你越反抗，老子就越起劲儿。请问你是尾号四三八九陶女士吗？对对，我就是。哥哥，快救我！哼，小子，我劝你少管闲事，赶紧滚！请你立刻放开我的客户，否则我就不客气了。哼，跟老子玩英雄救美啊！你找死！啊！赶紧滚！否则我把你的腿也一起打断！啊、是是，我这就走。小哥哥，你没事吧？没事，咱们走吧。谢谢小哥哥。系好安全带，我们马上出发。小哥哥，你这车好酷啊，一定不便宜吧？还好吧，几千万而已。几千万？你这么有钱，干嘛还要接单赚钱？嗯，体验生活。好了，到了。小哥哥，你相信一见钟情吗？呃呃，呃，哈哈哈，小妹妹，你还是太单纯了。不要因为我救了你就上头，万一我是坏人怎么办？快回去吧。嘿嘿，我相信你不是。拜拜。哎，现在的小姑娘啊。老林，你小子最近干嘛呢？一次赛车场也不来，怎么又想被我按在地上摩擦了？呸呸呸！下次我一定赢你。宋文慧，是上次那个相亲的。喂，林一，明天你能来接我下班吗？接你下班？赔我车损的钱凑齐了？哎呀，什么钱不钱的，苏菲是你小舅子。咱们一家人不说两家话。之前是我妈妈想考验你，你通过了考验，我们已经是男女朋友了。做什么美梦呢？我可没兴趣跟你当男女朋友，赔偿金一分都不能少，不然你们就等着法院的传票吧。得让老妈离这群人远点，千万别学坏了。呃呃睡得真舒服、啊，一哥。
哥，我今天有个重量级的直播，能请你帮我撑撑场面吗？地址发我。不好意思，让你久等了。哪里的话，分明是我求你帮我的。漫步发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦。不好意思，让你久等了。哪里的话，分明是我求你帮我的。你要去哪儿？中海国际赛车场。豆芽平台在那里举办了一场户外直播活动，我好不容易才抢到一个名额。<笑>那我们现在就出发。哇，这地方好大啊！不愧是世界级的赛车场。我跟你一块进去看看热闹，可以吗？<笑>好呀，好呀。听明白了没？还不快离开这儿！我凭什么听你的？阿瑞和轩姐，他们怎么吵起来了？那两个人你认识啊？<笑>他们俩都是平台的人气主播。小雨，你来的正好，过来听听。怎么了？任子轩大小姐要把咱们都赶走呢。可不是我赶，是赛车场的经理亲口答应，今天只能进去我一个主播。怎么会这样？人家特意准备了好久的，哼，明明是你最近攀上秦少的高枝，想趁机打压我们。萱姐，车场这么大，您挑个最好的地方，我和阿瑞去其他地方，也不会占用您的资源呀。哼，跟我在同一块场地播出，就是抢占我的资源。萱姐，都搞定了，咱们可以进去了，秦少在里面等着呢。来了，别怪姐姐太狠心。这个世界就是凭实力说话，有本事的话，你们也可以把我也挤出去。等会儿我还要单独采访秦少呢，二位还是乖乖走人吧。<笑>你，瑞哥，算了，人家有后台，咱们争不过他的。哎，走吧。别急呀、啊，来都来了，就这么灰溜溜的走，不是太可惜了。我带你们进去，想怎么播就怎么播。你谁呀、啊？这么大的口气！你不是说认识秦汉吗？等下见了他，你不妨问问我是谁。心雨，你这朋友什么来头？靠谱吗？之前我打车遇见的人很好。你居然连秦少都不放在眼里，等会儿有你好看的。好啊，我等着。一哥，要不我们还是走吧？今天不直播也没什么。不，一定要播。我要看看今天谁敢拦你们！哎，等等我，先让你嚣张一会儿，等下秦少来了，有你们好果子吃。我的天，这么多高级跑车也太酷了吧！全是难得一见的限量款。一哥，我们真的可以在这直播吗？当然，今天整个赛车场都对你们开放。一哥，一哥，秦少真的来了！慌什么？你们播你们的，我去找他聊聊。秦少就是这几个人，尤其是那个家伙，慌的不行，根本没把你放在眼里。哟，老林来了，等你好久了。嗯、老林，秦少，您认识这个人？废话，他可是中海赛车场的老板，我们怎么可能不认识啊？不会吧，他竟然是这的老板！我就知道一哥不是一般人。秦汉呢
，你这朋友脾气挺大的，刚才还说什么要让我好看。嗨，他就是来蹭热度的主播，算什么朋友啊？你既然看着心烦，请出去就好了。今天平台给了我很多资源，要是不能在这播，我的生涯就完蛋了。老林的性格我了解，你要是不过分，他也不会这么说。林、哎、少，我错了，林少，林少。老林，想不到你也喜欢女主播啊，要不我给你介绍几个？不必了，我可是正经人。哦，对了，平时我不常过来，你可别什么乱七八糟的人都往场子里带。哼，你放心，谁敢给你找麻烦，谁就是跟我秦汉过不去。连秦少都对他这么客气，这灵异究竟是什么来头？昨天你不是说想跟我跑两圈吗？来不来？行啊，现在就开始。上次跑完之后，我可是找高手又学了不少东西啊。这一次你出定了，<笑>那就试试看呗。别愣神了，快开直播！这要是错过了，咱俩就亏大了。好嘞，咱们要不要下个注啊？否则这么玩没意思啊。好啊，你想赌什么？谁输了就给对方做一天小弟。没问题，请小弟。三、二、一，出发！天哪，两个人的速度竟然不相上下。不对，秦少在玩到底线了。嘿嘿，老林，你上次的绝招我已经学会了，那这招呢？那那是钟摆漂移，林毅也太厉害了。怎么样，服不服？你这家伙也太阴险了，居然还藏了一手。这不是阴险，是天赋。不服的话，可以再来一场。算了，愿赌服输。林大哥。今天我就是你的小弟了。哎呀呀呀呀呀呀呀！秦少很懂事嘛。刚好我车啊前几天划了一下，需要补漆。秦少，这事儿就交给你了。啊？哎，这事我来就行，不麻烦秦少了万物发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦金鱼，你们就在这直播吧。如果有需要帮忙的地方，找周经理就行。谢谢一哥。我说啊，你小子待会儿去干嘛？不是又要去跑网约车吧？是啊，总得挣钱，不然我吃什么？秦少要不要一起？少来，扮猪吃虎这套我可不感兴趣，我喜欢直接的。随你便吧，我先走了。已经这个点了。先去吃个饭吧，刘婶儿。嘿嘿嘿，哎，今天店里怎么没人啊？生意不好吗？准备打烊了，小青他爸妈有事，今天周末，我要去学校接他回来。这样啊，哎，我帮你去接小静回来吧，你给我来一套老三样就行，等下我回来吃。哎，这太麻烦你了。没事儿，都是自己人，客气什么？啊，再给我加个鸡腿。一共五十，你拿好。小静怎么还没出来？啊，你好，请问离校的同学都走了吗？是啊。奇怪，还是去教室看看吧。臭丫头，你今天别想轻易离开！你看给我儿子脸上抓的，这事说什么都不能这么算了。阿姨，是吴强先欺负同学。
，我是去劝他不要这样的，根本没有碰他。放屁！明明就是你抓的，我儿子以后可是要进娱乐圈的，现在脸被你抓破相了，钱都全毁了。就你儿子这颜值，还想进娱乐圈，是不是想多了？小玉哥，你算哪根葱？小静别怕，跟我说说怎么回事。吴强打了新来的男生，我就劝了他两句，他反过来还要打我。他的脸是你抓的吗？不是，我一直都没还手。你看，衣服都被他扯烂了。刚才的话你都听到了？哼，听到又怎么样？我告诉你，你们不赔个百八十万的，这事没完。一哥，我真的没有，明明是他欺负同学。欺负你们怎么了？你们这种底层出生的，能跟我儿子一个班级已经是荣幸，就算欺负你也得忍着。给我闭嘴！啊！你你居然敢打我！哼，上梁不正下梁歪，我今天就得给你这种人点教训。你有种别走，我老公他马上就到，等会有你哭的。哦，我倒想看看你老公有多厉害。哼，毛头小子！真是不知道天高地厚，你就等着下跪恳求我吧！你们做错了事还这么嚣张，真是没经历过毒打啊！是谁欺负我儿子？不想活了是吗？老公，他们不光欺负儿子，刚才还敢动手打我！哼，还真是一家人啊！一上来就兴师问罪来了。你知不知道我是谁？敢这么和我说话？确实不知道，敢问阁下大名？老子叫吴德旺，是跟着秦汉少爷混的。信不信我立刻喊人打断你的腿？我当是谁呢？原来是秦汉呢、啊。你等着，老秦这家伙真行，手下一堆臭鱼烂虾。喂，秦汉呢、啊？我不就让你花了点钱修个车，你怎么就派小弟上门找我事儿啊？啊，不可能！我手底下哪来的这种白痴啊？他说他叫吴德旺，跟你混的。你要不查查？啊、好，你稍等，我马上给你答复。尽快！你小子也不撒泡尿看看自己是什么德行？真当我们秦少是谁都能联系的？喂，吴德旺是吧？你是不是去找林毅的麻烦了？哼、啊，秦少，别废话了，明天给我收拾东西，滚蛋！我可没有你这么白痴的手下。不要啊，秦少！我真不知道他是您朋友，再给我一次机会吧。行了，正好非洲分公司缺人，不想被开除就滚去非洲。非洲？老公，怎么了？秦少说什么？秦少说让我滚去非洲。什么？什么？雷少，我知道错了，我一定痛改前非。求你跟秦少求求情。我真的不能去非洲啊！我还有老婆孩子呢。这种惩罚已经是便宜你了，小静，我们走。这么晚了，青岩的办公室还亮着灯啊！那丫头也太拼了，还是要多注意身体才行。嗯，季总还真是热爱工作啊。云逸，你怎么来了？<笑>当然是来接你下班了，大晚上的，怕你危险。<笑>我还剩最后一份文件，你坐那等我一下，马上就好。好。老林啊，我约了几个一线的网红泡吧，你要不要过来一起喝两杯？不去，你那边的网红跟我身边的人可比不了。少吹牛，就让我看看，要是比我真的好看。我直播倒立洗头，我们来张自拍吧。啊？为什么？有人跟我炫耀美女，我准备用你的照片秒杀他们。自然点。就这样吗木花送你最爱的动漫《呼声最高有加更》哦。
我们来张自拍吧。啊？为什么？有人跟我炫耀美女，我准备用你的照片秒杀他们。自然点。这，这样吗？我去，你这家伙哪找到明星啊？你太好看了！直播倒立洗头的时候，别忘了告诉我啊。嘿嘿，完胜。切，你们男人真无聊。对了，青岩，我想成立一个慈善基金会，用来资助我从小长大的孤儿院。你知道需要办什么手续吗？这个我不太了解，不过这种公益性的组织，我听说审核会比较严格。哦，那你帮我打听打听吧。好，我回去找人问问。谢谢你送我回家。你明天真的不考虑和我去广城吗？我很久没回孤儿院了，很想念那里。真是不巧呢，明天要去出差，你自己去吧。啊，太可惜了，还以为能和青岩来一场甜蜜之旅。虽然明天不能陪你，但我帮你把机票订好了，不要太感谢我哦。多谢了，回来我给你带礼物。竟然给我买的还是头等舱！哈哈哈，莹莹，你快看，那边有帅哥！哇，这颜值正对我的口味。哼，看你们俩那花痴样，等长大你们就知道了。好看的皮囊千篇一律，像我这样有内涵的有钱人才是万里挑一。哥们，你想要装自己装就行了，别带我啊！我说的都是事实。这个社会，有实力就是比颜值更重要。要不咱俩一块去跟那个空姐要电话，她肯定不会给你，信不信？美女，麻烦来一下。啊，无聊。先生您好，有什么可以帮到您？是这样的，我这位兄弟想和你认识一下，可以留个电话吗？啊、不好意思，先生，这恐怕不行。那如果是我，你愿意给吗？龙少可不是一般人，我得罪不起。这人从刚才开始就一直在打游戏，看起来平平无奇。等等，他带的是千达翡丽的175周年纪念款，这样的顶级富豪，我更得罪不起啊！<笑>我还是把电话留给这位先生吧。啊？什么？哥，你爹他好像行不通啊！<笑>闭嘴！你是新来的吧？是的，我是今天刚调到头等舱，怪不得这么没见识。小姑娘还是没有经受过社会的毒打，不知道怎么看人。哼，啊、兄弟，啊，飞机马上就要起飞了，你就别为难人家空姐了。这局不算，如果是个见过世面的美女，肯定是我赢。啊，对对对，哥，那个姐姐一看就见过世面，你去试试。妈、哦、呀，这是什么仙女下凡？兄弟，这下你就瞧好吧，看我如何操作你！我可不看好你，美女，我这位兄弟想认识你一下，你愿意吗？不愿意的话，你可以选我哦。他非常愿意。呃、你你你你你干什么呢？耍流氓吗？金钱什么的都是俗物，只有人和魅力。才能吸引美女，小姐姐，我马上就帮你报警。不用了，这位小哥哥很适合我，我愿意做他的女朋友。什么？这也太深俗了吧！你懂什么？这就叫一见钟情。这小子肯定是使用了什么见不得人的手段。哥，说就说了，怎么就不愿意承认呢？切，那种渣男根本不可能赢我，说不定就是演戏给我看。这位先生，我想你可能误会了，我和他是奔着结婚去的。嗯，结婚是说出差吗？怎么又来陪我了？因为我出差的地方也是广城啊。啊，那你下了飞机陪我去趟孤儿院？好啊。我还是头一次见到建在市中心的孤儿院呢。是啊，这个地段房价可贵了。王妈要是把这块地皮卖掉，早就发达了。可她却十年如一日的照顾我们这样的孤儿，真是个好人。你快带我去见见她吧。丫头，<笑>
，小家伙们还记得我吗？小叶哥哥，小叶哥哥。小朋友们，我给大家带了好吃的，一起分一分吧。谢谢谢谢大家。谢谢儿子回来了，哎呀，怎么不提前说一声？就是啊，也好让你妈给你做几个爱吃的菜。嘿嘿嘿，我这不是想给你们个惊喜吗？这是你的，拿好哦。你这个惊喜有点大，我之前还给你介绍女朋友呢，你就把人家给我带回来了。<笑>叔叔阿姨好，我叫季青言，是林毅的女朋友。你好，走吧，闺女，咱们进屋说。老赵，你去超市买点好菜好肉，今天啊，做顿大餐。呵呵呵，得嘞。妈，我回来了。哎呦，你愿意回来了？<笑>今天真是双喜临门啊！圆圆是谁？哦，也是从孤儿院出来的孩子，跟我年纪差不多大。切，一个破孤儿院有什么好来看的？再破，他也是我从小长大的家。让木花送你最爱的动漫《呼声最高有加更》哦。姐姐给你们带了玩具，去玩吧！哇！你们快看，这个车好酷！喂，离我的车远一点，摸坏了你们可赔不起！哎，哥们儿，别跟小孩子一般见识啊！这是谁呀、啊，牛月？林一格，你也回来了。旁边这位是嫂子吧？好漂亮啊！嫂子，你这样的大美人真是便宜我哥了。李小姐你好，我是宁月的男朋友王超。大家都不是外人，握手什么的就不必了。可恶，这没爹娘的野狗竟然能有这样的女朋友，真是丫头。你们几个别傻站着了，赶紧进屋啊！王妈，我今天来是准备兑现之前说的十万块捐款。哎呀，小超，你可真有心了，阿姨谢谢你。林老弟，我这做女婿都捐钱了，你这儿子的不表示表示？也行，我就捐一个亿吧。哈哈哈，天还没黑你就开始做梦了。哎呀，好了好了，今天好不容易回来，别谈钱了。兄弟，牛皮可不是瞎吹的。你要是真能捐一亿，我马上捐十亿；你要是捐不起，我现在就打钱。别忘了你的十亿。珠海银行提示您：您的账户收到转账一亿元。小易，你你真的转了一个亿？我一定是在做梦啊！哎，妈，您别激动啊！我不信，你们俩合伙演戏呢吧？那你自己看啊。个、十、八、七，我的，真的是一个亿！这家伙。还是那么喜欢套路别人，王先生，我已经兑现诺言了。你的十亿善款什么时候到账？十亿，我就是打十辈子工也赚不到啊！怎么不说话了？刚才不是挺财大气粗的吗？那个，我还有点其他的事，就先告辞了。王超，你给我站住！哎，宁月，别追了，这种狗眼看人低的势利小人根本配不上你。跟着他你不会幸福的，小易，你跟妈说实话，你从哪弄来这么多钱？这是我自己做生意赚的。阿姨，您还不知道吧
，林毅现在是大老板呢。当老板要花钱的地方更多，妈不能要，我给你退回去。您就当我先放在您这儿存着，好不好？哎呀，说了半天话，我都饿了，想吃您做的炖牛肉。<笑>好，好，好！我现在就去给你做饭。林毅，一会儿吃完饭我就得去分公司了。嗯、那我陪你一块儿去吧。行啊，刚好我要突击查账，你来做我的保镖。你一个大总裁专门过来就是为了查账，派个会计不就行了吗？之前也派过，但分公司提前做了准备，账目滴水不漏，所以这次。我才不打招呼，亲自来，就是这里了。你跟着我就行，不要乱说话。好，您好，请问有事吗？我是季青言，麻烦把你们王总叫过来吧。季总，您怎么来了？我马上安排宴席给您接风洗尘。不用麻烦了，去把近三年的所有财务账册拿到会议室，我要审查一下。好，好，好，您稍等。哎，季总，呃，都在这里了，您请过目。数字虽然对得上，但收入和支出总金额明显有问题。让王正一过来，解释一下这三千万的莫名亏空是怎么回事。正好，老子也要找王正一，让他给老子滚出来。你们是什么人？也是来讨债的。他欠了我们一百万，再不还钱，老子就把这里给砸了。你们这是寻衅滋事，请马上离开，否则我就报警了。哟，小姑娘，你长得柔柔弱弱，说话怎么倒还挺硬气？信不信我拿你开刀？你，这位兄弟，你今天来讨债是假，拖延时间才是真吧？我听不懂你在说什么。王正一贪污了分公司三千万公款，现在东窗事发，于是让你们过来捣乱，好给他争取跑路的时间。我说的对吗？他怎么这都知道？不管王正一给你们多少钱，我现在都翻三倍，去把他给我带回来。真的吗，大哥？我们马上就去，半个小时内回来，我再加一倍。林毅，这是怎么回事？这伙人来的太巧了，你前脚刚到，他们就上门讨债，明显有问题。最大分公司的经理跑路，这事要是传出去，朝阳集团的市值起码蒸发一半，必须立刻把他抓回来。林毅，你想的真周全，谢谢你。啊。先不用谢我，接下来你要做的事也不少。还要我做什么？理清楚你手里的账目，把王正一贪污的情况都查实，固定好证据之后，想怎么拿捏他都可以。我知道了。都这么久了，人怎么还没有抓回来？大哥，人给你带回来了。季总，我知道错了，我可以把钱全部吐出来，求求你不要报警啊！万物发送你最爱的动漫，呼声最高有加更哦！大哥，人给你带回来了。季总，我知道错了，我可以把钱全部吐出来，求求你不要报警啊！退赃是天经地义，不是你谈判的筹码。你的事我已经上报董事会了，你就等着分班房吧。林毅，这次的事多亏有你。小傻瓜，你跟我还客气什么？那你稍等一会儿。我进去换件衣服，然后咱们一起去吃顿大餐。我请客。好嘞。
。这家店是我在中海最喜欢的，你快尝尝看。那我可要细细品鉴一番了。嗯嗯嗯，确实不错。对了，刚才分公司来电话，损失的资金已经全部追回。这么快？都是按照你的安排提前固定的证据，才能这么快挽回损失。真的谢谢你。好<笑>好啦，你再夸下去，我就要飘了。那你把眼睛闭上，我给你个奖励。啊，准备送我什么礼物？手表还是领带？都不是哦。清远，林毅，有你在身边，真好。毕经理，这么早什么事啊？林总啊，咱们码头升级的招标已经结束了，有两家资质很好的公司需要您来拍板。好，我知道了。毕云峰这小子办事还挺效率的嘛。我去，这车开的也太猛了吧！你这人怎么不看路啊？拜托，分明是你开车不注意观察行人好吗？老娘今天还有急事，不跟你一般见识，否则肯定要你吃不了兜着走。不好意思，我来晚了。芊芊，你怎么才来啊？幸好林总还没到。别提了，路上堵死了。哟，这不是关总吗？输了那么多次，还敢来跟我竞标？陈小姐，以前的输赢说明不了什么，这次鹿死谁手还不一定呢。那就走着瞧吧，林总，这边请。林总您好，我们是丰盛设计的，这位是我们的首席设计师芊芊小姐。啊，是他。公司的名气确实不小，可惜员工人品不行。你们请回吧。什么？什么？林总，刚才是我实在是着急，平时不这样的，求您再给我一次机会吧。你刚才不是还要让我吃不了兜着走吗？想必平日里也是嚣张跋扈惯了，这样的人我用不起。怎么会这样？陈芊芊，回去看我怎么收拾你！他们走了，就只剩下你们一家了，我看也不必招标了，直接讲一下方案吧。好的，林总。针对望江码头的升级方案，我们的设计理念是这样的。方案做的不错，我看总体造价是 2.1 亿，没错吧？是的，林总。我们预计打造一个全省前五的港口，所以价格有点偏高。如果您觉得贵，稍微降一降档次的话，差不多 1.8 亿也可以。贵？我给你五个亿，把望江码头打造成为全省第一，能做到吗？五个亿、啊？林总，我没听错吧？这可是比预算的两倍还多、啊。钱的事不用你们操心，只需要回答我，能还是不能？能，一定能。如果林总真的可以出资五亿，我保证做到。行，那就这样，你们回去准备详细的计划书吧。我收到后会先打给你们两亿的首付款。林总，不客气。主人。您的第一个职业网约车司机已经到期，可以体验新的职业啦。需要现在抽取吗？抽！恭喜您获得新职业体育老师，并附赠贤者智慧药水一瓶。贤者智慧药水，干嘛用的？里面不仅包含全世界所有顶尖学者的智慧，还能增强您的体能，帮助您完美适应体育老师这个职业。呃，那岂不是说？我这个体育老师其实什么都能教，啊，是这样的。真的假的？这系统不仅能让我暴富，还能让我长脑子？嗯，这是源源不断的知识正在涌入体内，感觉身体似乎也变得更有力量了。哦、竟然还有了八块腹肌！你好，请问是林毅先生吗？是我。啊，我
是中海学院的人事主管，您明天就可以正式入职了。啊，好，我知道了。芝芝，走快点，上课要迟到了。来了。啊、哦，这里果然是青春洋溢呀、啊！秦毅，我上班都要迟到了，你怎么还没来啊？抱歉，青言，忘了跟你说，我今天开始要当老师，没办法开网约车啊。老师，你又换地方体验生活了？对啊，有八块腹肌的体育老师哦。幕发送你最爱的动漫《呼声最高有加更》哦。你好，我是新来报道的林毅，我是教务主任苏黎。虽然不知道学院为什么招一个门外汉进来，但我手底下可不养闲人。这有个考核任务，完不成的话，可别怪我给你穿小鞋。嗯、呃，什么任务？这是咱们学院酒店管理专业的学生名单，你需要为他们安排一份实习工作，工资不得低于五千，而且要包吃包住。哦。让我一个体育老师干这个，这不是明摆着为难人吗？苏主任最讨厌走后门进来的人，看来这家伙待不了几天。小林老师，你的工位在这里，多谢。实习工作的事，我建议你去联系三星级以上的酒店，不然待遇肯定达不到苏主任的要求。我知道了，谢谢李哥。王经理，到中海学院来一趟。林总，你有什么吩咐？事情是这样的，学院现在给我派了一个任务。苏主任，您这会儿忙吗？林老师，我知道你想说什么，但我是不会降低要求的。你还是尽快去找实习单位吧。我已经联系好了，这位就是实习单位的负责人。你说什么？这才半个小时，你就解决了？没错，他是王天龙。半岛酒店的总经理，半半岛酒店，那不是五星级吗？您好，苏主任，情况林总啊，不，呃，林老师已经跟我说了，我们酒店同意您的条件，可以接收实习生。真的吗？太好了！这小林老师也太厉害了，第一天来上班就把苏主任的难题给解决了。您不会是哪家的贵公子来体验生活的吧？啊？哈哈哈，李哥，你想多了。恭喜主人成功通过新职业第一次考验，获得奖励——中海龙芯芯片研究所。研究所？这次的奖励还挺新颖的嘛。您好，林总，我是龙芯研究所的所长孙富余，请问您什么时候方便来办理交接手续？明天下午一点，我会过去。林总，哦哦不，林老师。我已经和苏主任对接好了，辛苦你了，王经理，应该的，应该的。苏主任，我这算是通过您的考验了吧？明天可以安排我上课了吗？呃、啊，可可以了。OK， 那我就先下班了。李老师，给林毅安排体育学这门课吧。那不是全学院出勤率最低的课吗？如果教学任务考核不通过，就要被辞退。您确定让他教这个？林毅本来就是体育老师。教这门课合情合理，小林啊，苏主任还是不打算放过你啊！大家早啊，林老师，马上就要上课了，你备好教案了吗？苏主任放心，我都准备好了。丑话说在前头，如果这门课的学生出勤率低于 70% 是没办法通过教学考核的
，到时候被辞退可别怪我。哼，放心吧，我有信心让学生都高高兴兴的来上我的课。少贫嘴，我倒要看看你有什么本事。呃，李哥，今天我去哪一间教室？三楼三零四。老师好。你们好。老师，你是新来的吗？之前怎么没见过？你要去哪间教室上课？啊，我是新来的体育老师林毅，去三零四上体育学。啊，我们想去旁听，可以吗？可以啊，欢迎。林老师，一会儿见。OK。得赶紧把这个重磅消息发给大家。重磅消息，有个超帅的男神老师在三零四开课了，集美们，快去打卡！稀稀拉拉只来了这么几个人，我看你怎么达到出勤率考核标准。快，就在前面的教室，我要坐第一排。来，快来快来，这里。这什么情况？为什么突然来了这么多人？可能是小林老师颜值高，吸引了很多女生吧。那怎么还有这么多男生？恐怕都是来陪女朋友的。这竟然坐满了。苏主任，咱们走吧，已经没有统计的必要了。不行，我倒要看看他能教点什么。今天我第一天上课，先点个名，和大家认识一下。王彩云到。李曼到。徐真真到。如果有没有点到名字的同学，可以上来登记。林老师你好，我叫张小冉，艺术系，电话是……啊哈哈，电话就不用留了。那个。我说林老师，这么多人到下课也登记不完，咱们还是先上课吧。呃呃、林老师，全部登记完了。OK， 那咱们正式开始。呃，没想到这么快就下课了。呃，今天就到这里，咱们下节课再见吧。好，林老师。这到底？是教了个啥啊？苏主任，按刚才的情况，出勤率是不是就达标了？哼、嗯，姑且算你过了。<笑>那我下课喽。主任，恭喜您完成教师生涯的第一节课，获得特定领域强化机会一次漫步画送你最爱的动漫《呼声最高有加更》哦。主任，恭喜您完成教师生涯的第一节课，获得特定领域强化机会一次。啊、特定领域强化什么意思啊？您之前不是已经服用了贤者智慧药水吗？现在可以选择其中任意一个领域，达到世界顶尖水平。啊，太好了！我选择芯片领域。没问题，强化开始。我去，感觉一下子就搞懂了芯片的全部制造原理和方法。<笑>有了这些知识，绝对能让刚得到的龙芯研究所更上一层楼。孙所,所长，我听说研究所被收购了，对方是什么人？好像是一个富家子弟，具体的我也不清楚。什么？我和他约的一点见面，应该马上就到了。可是所长，我们的研究已经到了最关键的阶段，这个时候被富二代收购，不是什么好事啊！小影啊，你别太担心，富二代也是有靠谱的。所长，就算人靠谱，也是个外行
，咱们的处境恐怕不太乐观啊。哎，事已至此，还是往好的方向想吧。啊，林总，你已经到了。好，我现在出去接你。林总好，我们已经恭候多时了，先带您参观一下吧。好。你们这些设备用了多久了？有快十年了，虽然老了一些，但在当年也是一顶一的高级货。这是咱们所的基本情况报告，请您过目。啊，我对研究所未来的发展有一些想法，等我考虑好再告诉你们。也好，一切都听您的安排。林先生，我有几句话想跟你说。我们在芯片领域已经深耕了多年，希望您接手之后能放权给我们，不要外行指导内行，影响研发。外行指导内行，敢问你是什么学历？微电子学博士。你要是不说，我还以为是幼儿园学历呢。林先生，我知道你财大气粗，但我可是这个领域的稀有人才，请你不要侮辱我。没侮辱你，我只是瞧不起像你这样没头脑的人。我没头脑？没错，我收购了龙芯研究所，对研究方向就有绝对的主导权。你如果觉得不爽，现在就可以离开。哎，林总啊，别误会，小刘也是担心研发工作出现阻碍，没有别的想法。让我走，所里现在最关键的项目，只差最后一个难题没有攻克了，没有我绝对搞不定。你很自信呢、啊，缺了你，难道项目就黄了？没错，孙所长，他说的难题是什么？是中位控制程序，算是整个芯片架构中最为关键的一个步骤。哼，既然你们到现在都没搞定，那就让我来吧。林总，您学的也是微电子方向？不，我的专业是市场营销。哈哈哈，这不是外行是什么？真以为芯片研发是你在大学宿舍打游戏呢？不对。林总，您写的这些代码是？我修复了你们程序的漏洞，并对数据矫正程序做了优化，这样中位控制程序可以初步跑起来了。不过，最终成品还需要调试，剩下的就交给你们了。可以跑起来？我研究了三个月都不行。你不行，不代表别人不行。程序严谨，数据完美。林总，您真是天才呀、啊！刘研究员。非你莫属的难题，我都解决了，还待在这干嘛？收拾东西走人吧。我，孙所长，把你认为需要换新的设备，给我列一个清单。那我先把最着急的报给您，不过价格恐怕要在三四千万啊。格局大一点，我先给你打一个亿，把所有影响研发进度的旧设备全部换新，钱不够了我再打。多谢林总，我代表研究所对您表示十二万分的感激。林总，我要向您道歉。之前我也私下说了您的坏话。知错就改，我很喜欢。这是我的号码，以后有问题可以随时来找我。是。你们忙吧，没别的事，我就先走了。我送你。真没想到您既通情达理又懂技术，我们一定不会辜负您的期望的。孙所长，我是中海学院的院长赵奇，之前咱们通过电话的。想借用贵所一些设备，用于学生实验。赵院长，不好意思，我们研究所被收购了，所以这件事您得重新和林总谈了。林总，没错，这位就是我们的新老板林毅。赵院长，你好。林总好。关于设备的事，啊，这样吧，研究所刚换下来的一批设备，直接无偿捐给学校，省得再借来借去了。啊，那可太好了！林总真是我们学校的贵人呐、啊。林总，我们是不是在哪见过？朱秘书好记性啊！前几天我入职的时候，咱们在人事部碰过面。入职？呃，林总，您怎么会去我们学校做老师啊？啊，一点兴趣爱好而已。<笑>啊，原来如此。呃，不过做老师太屈才了。我邀请您担任学院的名誉副院长，不必了吧？我不想太高调。<笑>我懂，我懂，这个绝对不对外公布。小周，你马上回去安排一下。
。哎，好的。李哥，早，早。谁是灵异？给我出来！傅老师来了，闪一边去，把灵异给我叫出来。我就是。听说苏主任最近对你很感兴趣，我告诉你，离我的女人远点啊！我不管你是真傻还是假傻，以后离苏主任远点否则我就让你滚蛋。虽然我对苏主任没那种想法。但我怎么做事，也轮不到你来说三道四。哎，林老师，傅老师的舅舅是学院的副院长，你还是先忍忍吧。傅家俊，我和你没可能的，请你马上离开我的办公室。哎，阿离啊，这话说的太早了，我未婚你未嫁的，怎么就没可能呢？因为我有男朋友了，请你不要再打扰我。哎、什么？林夕，给我等着！呃，那个，我不想与他纠缠，所以才。<笑>没事，下次记得提前打个招呼。这家伙似乎也没那么讨厌了。如果傅家俊针对你，一定要告诉我。<笑>放心吧，他奈何不了我的。喂，李院长。什么？哦，好的。林老师，李副院长找你，这可怎么办啊？哼哼，兵来将挡，水来土掩。林毅，你小子被开除了。哦，理由呢？你在办公室乱搞男女关系，严重影响教学活动，这个理由还不够吗？林老师，荣誉证书准备好了，您现在有空来趟院长室吗？恐怕不行。因为我刚被李副院长开除了。呃，什么？呃、这里面一定有误会、呃。你在那边等我。林毅，我跟你说话呢，你玩什么手机？我都被开除了，你还管得了我玩手机？李德田，你给我干了什么好事？赵院长，您来的正好。这个叫林毅的品行不端，学识不足。我刚把他清理出教师队伍。放屁！林老师可是我千辛万苦请来的名誉副院长。我看你是不想干了。啥？名誉副院长？没错，林老师是龙心研究所的所长，他的学识毋庸置疑，品行更是没得说。我看该被清理的是你。呃，赵院长，我错了，您再给我一次机会吧。这些年你干的那些龌龊事还不够多吗？我不会再包庇你了。混账东西，为了个女人害我工作都丢了。呃，李老师，委屈你了，不如就把这间办公室腾给您吧。哎，不了，我只想安安静静的做个普通老师。我知道您低调，那就给您升一级，做教务处的副主任，如何？<笑>啊，行吧。林毅他是因为我才得罪傅家俊的，我要去帮他。苏主任，还是等林老师回来再说吧。赵院长，您怎么来了？我在路上遇到了林老师，就和他一块儿过来看看。院长，刚才傅家俊的事其实是……呃、啊，那件事不必再说了。李德天和傅家俊已经被我撤职了。什么？另外，林老师升为副主任，做你的副手，有什么问题吗？没，没问题。哎，林老师，这到底是怎么回事啊？
，赵院长明察秋毫，教训了小人，为我平反了而已。恭喜主人完成隐藏任务，成为珠海学院名誉副院长，奖励双子大厦永久产权。是那个珠海市标志性建筑的双子大厦吗？是的。请问是林毅先生吗？双子大厦的交接手续需要您过来签字，您看什么时候方便啊？那就明天上午吧。哼，这奖励来的正是时候。我现在名下产业太多，刚好需要一个总部，把这些产业都整合起来。哈、哦，不愧是地标建筑，真是气派。林毅，莫清晚，还真是你。最近忙什么呢？当体育老师，体育老师，他一定很辛苦，赚的也不多吧？呃，其实还行。你就别逞能了，大学时明明是个学霸，现在却混得不如我这个学渣。嗯，你说的对。对了，你来这里干嘛？我说来这领房子，你信吗？<笑>可拉倒吧。你呢？不去上班，在这干嘛呢？我就在双子大厦上班呀，听说有个神秘富豪拿下了大厦的产权，今天过来签字。我们罗经理带着所有高管在门口准备迎接呢。哎呦呦，想低调怎么这么难呢？青婉，你怎么还在这呢？赶紧跟我过去。刚好碰到大学同学，就聊了几句。林毅，这是我男朋友任周旭，双子大厦市场部经理，要不晚上一起吃饭？这种事有空再说吧，我可没工夫把时间浪费在他这种人身上。哎，不好意思啊，我先走了。呃，哎，算了，赶紧签完字，回学校上课了。啊，今晚你这同学是怎么回事？快去把他带走。是。今晚，你这同学是怎么回事？快去把他带走！是，林毅要干嘛？啊，我要进双子大厦啊！那也要走侧门，这可是迎宾队伍。莫青晚，你在干什么？<笑>罗总，不好意思啊，我的同学第一次来这边，不认识路，我现在就带他走。保安，快点把这小子弄走！混账！呃，罗总，好好的，你打我干什么呀？蠢货，这位就是买下双子大厦的林先生。啊，林毅，真的吗？是啊，刚刚我不都说过是来领房子的？啊，哎呀呀，林先生，这真是大水冲了龙王庙，今晚我请客给您赔罪，还请您一定赏脸。这种事以后有空再说吧。我可没工夫把时间浪费在你这种人身上。这话怎么听着有点耳熟啊？啊，林先生，咱们去会议室吧。行，走吧。这是全部需要您签字的合同。啊？怎么会这么多啊？我们大厦的业务方和员工都很多，所以辛苦您了。呃，呃。啊，终于签完了，当个富豪也这么累。林先生，关于双子大厦的物业，您是怎么考虑的？
之前是怎么搞的？之前是我小舅子负责的，但您现在是大厦所有者，所以……那劳烦罗总安排见个面吧。如果没问题的话，就还让他干吧。多谢林先生。罗经理为了巴结新老板，居然把我开了。今晚你放心，我去别的公司照样能赚钱，养活你是没问题的。我觉得咱们两个还是分手吧。啊！分手？为什么？临沂大学的时候给我写过好几封情书，要你你会怎么选？没想到你是这样的女人，我真是瞎了眼。哼，垃圾就该待在垃圾桶里。就送到这吧，林先生，慢走。林毅，嗯，你怎么还在这儿？嗯，我刚才和任仲旭分手了。然后呢？你大学写给我的情书，我现在还留着呢。要不咱俩就……哦，那几封情书是我室友王胖子写的，他不好意思，所以让我转交给你。那，就算不是你写的，难道你对我就没有一点感情吗？不好意思，确实没有。先告辞了。林毅，公司举办的酒会快结束了，你们来接我吗？好，我马上到。应该就是这儿了。青岩他还在应酬啊、嗯，那就不要打扰他了，先吃点东西，填饱肚子再说。哎，季总，最近新雅设计接了一个八亿的大项目，你知道吗？嗯，略有耳闻。嗯，新雅设计，应该是之前给码头改造选的那个公司吧。季总对这个项目有兴趣吗？我可以介绍你入局。魏总，这么好的项目，你自己为什么不分一杯羹呢？我早就吃饱了。那新雅设计的老总可是我表姐。多谢魏总抬爱，具体细节我们可以明天去公司聊。等明天干什么？不如今晚你就去我那，咱们抓紧把事情给定了。不好意思，今天晚上有别的安排，没空和你谈生意。哪来的野小子？我和季总说话，轮得上你插嘴吗？魏总，给你介绍一下，这是我男朋友林毅。看不出来季总还喜欢小白脸啊？为了这个花瓶，难道连几个亿的项目都不要了吗？林毅，咱们走吧，别理他。魏总，你信不信我一句话，就可以把项目从你手里拿走？<笑>你知道什么叫吹牛不上税吗？张口就来，谁不会？哼，不信的话，就现在打电话给你表姐。打就打，你以为我不敢？喂，表姐吗？我是子阳啊，望江码头的项目能不能带我一个呀？你说表弟啊，项目肯定是给你做啊。关总，我是林毅，你们的项目计划书才刚提交上来，这么快工程队就已经选好了？你，林总。你怎么和我表弟在一起啊？啊，表姐，你认识这小子？废话，整个望江码头都是林总的。不会吧？我告诉你啊，可要对林总客气点，要是惹他不高兴，我可要你好看。<笑>那个林总，刚才我是酒喝多了，胡言乱语的，您当个屁把我放了吧。姓魏的，你给我记住。若是再让我知道你打青岩的主意，我保证让你在中海混不下去。是是，我这就走。哇，霸气侧漏啊！不愧是季总的男朋友，果然非同凡响。没想到，你竟然收购了望江码头。林毅，这件事你打算瞒我多久？<笑>我这不是还没来得及告诉你吗？你放心。望江码头的项目，我会好好做的
桌，我可没有说把望江码头的项目给你啊。敢不给我做，就等着睡沙发吧。呃、别啊，我现在就跟关总说一声。哼，这还差不多。嗯、呃，我的办公桌怎么没了？<笑>林副主任，你可真是贵人多忘事啊！你的办公桌已经搬到苏主任那边去了。我可不想和那个母老虎待在一间屋子里。你能不能帮我把桌子搬回来？你说谁母老虎呢？啊，没没没有，你你听错了。喂，大山，不好了，山羊跳楼，你快来看看吧。什么？他人现在在哪里？东区主战学楼的天台上。好，我马上过去。突发紧急事件，有学生要跳楼，李老师、林毅，你们一起来。好，我来开车吧，速度快一点。好。苏主任，到底是怎么回事？我也不知道。电话里只说孙小雨要跳楼。孙小雨啊，我记得她是优秀学生，而且去的还是全市最大的上市公司中汉资本。或许是里面的工作压力太大了吧。中汉资本，那不是秦汉的公司吗？我们到了，快停车！苏主任，这楼这么高，他是听不到我们说话的。我们得上天台去。你们几个是干什么的？我们是那女孩的老师，能让我们上去见她吗？好，快跟我来。苏老师，你可算来了。小雨，到底发生什么事了？千万不要想不开，你先下来，有什么委屈跟老师说，我一定替你做主。苏老师。我的上司想非礼我，还造谣说我勾引他，男朋友也和我分手了，我真的不想活了。什么？竟然有这种事？告诉我，那个人是谁？没用的，我没有证据，根本不能把他怎么样。小雨，证据可以慢慢找，你先下来好不好？啊！我恨死这个世界了。根本没有人愿意相信我，还不如死了算了。你有没有想过，如果你跳下去，谣言就可能成为他们口中的真相，而你却付出了生命，这样的结果就是你想要的吗？我现在没有证据，不等于永远没有证据。对啊，小雨，事情一定会有转机的。苏老师，林老师。多谢你们替我着想，我其实也不想这样，可他是中汉资本的副总裁，有权有势，我真的是一点办法都没有了。<笑>副总算什么？我认识他们的总裁秦汉、啊。真的吗，林老师？就是现在。啊、小雨，你吓死老师了。林先生。你刚才真是太勇猛了，应该的。但小雨的事，可不能就这么算了。你放心，接下来的事情我们一定会调查清楚的。好，苏老师，你准备怎么帮小雨讨回公道啊？我，这件事不用麻烦苏老师了。我现在就去中汉资本找秦汉。啊，林毅，秦汉可是中汉的老总，不是谁都能随随便便见到的。别人不行。但是我行，林毅，等等，苏主任，你要干嘛？你做事太莽撞，我要陪你一起去。呃，哎，那好吧，不过到了那边，你听我安排。我找你们崔副总，他在吗？先生，请问您有预约吗？没有。啊，抱歉，没有预约是见不到崔总的。我就知道不会这么顺利的，要不先回去吧。不用，我打个电话就行。老秦啊，你们公司姓崔的那个副总在哪个办公室？幺八零九，你找他做什么？哼，准备送他进去。那孙子犯事儿了，你等着，我马上过去。崔总，接下来的合作就多仰仗您了，不用客气。
，哪个是姓崔的畜生？你是什么人，敢在这里大放厥词？我是孙小雨的老师。好啊，来的正是时候，看看你们学校教出的什么货色。孙小雨整天心思不放在工作上，竟想些龌龊的下三滥勾当。你们是怎么做老师的？孙小雨都被你逼得要跳楼了，你知不知道？跳楼？他这种绿茶就不配活在这个世上。苏主任，你退后，对付这种无赖，就要使用非常手段。你，你想干什么？我这可是有监控的。老子要干你！啊、你小子完了！刘总，快去叫保安，然后报警。好，我这就去。还敢叫保安？立刻出手，否则我们会以故意伤害罪起诉你。少在那啰嗦，惹怒了我，连你一起打立刻出手，否则我们会以故意伤害罪起诉你。少在那啰嗦，惹怒了我，连你一起打。年轻人，这里可是秦少的产业，无论黑道白道，我都能让你吃不了兜着走。废话真多，你算哪根葱？也配教我做事？秦少来了，臭小子！秦少来了，我看你还怎么嚣张！秦少，你可算来了！这家伙不知道从哪儿冒出来的，对我一顿拳打脚踢，你绝对不能轻饶了他！轻饶不了你才对！老林，到底怎么回事啊？你先跟我说说。秦少竟然在给这个年轻人陪笑脸！这个家伙非礼我的学生，还反咬一口说人家勾引他，闹得整个公司都知道了。林少说的可是实情。我我，你远方，你算什么男人？秦少，我可是你远房表哥。远房表哥怎么了？老子最恨的就是你这种渣男。老林，你放心，我一定会给你一个满意的答复。好，我们走吧。剩下的交给秦汉处理。啊，好。林毅，我以为只是安慰孙小雨才那么说。没想到你真的认识秦汉。行了，别夸我了，咱们赶紧回去把结果告诉小雨吧。小雨现在应该在医院呢。啊，那我开车送你过去。啊、恭喜主人，意外拯救女学生，奖励十亿元。子晴已经到账了，注意查收哦。嘿嘿嘿，还真是来也匆匆，去也匆匆啊。喂，林先生您好，我是鼎辉物业的杨天波，双子大厦的物业管理方案我已经做好了，什么时候给您送过去呢？明天下午一点，半岛大酒店的咖啡厅见吧。爸，叫我回来有事。我听说你把崔冰龙开除了，还要送他进监狱。那小子不干人事儿，得罪了我兄弟，给他点教训是应该的。你什么时候也有兄弟了？您说的这叫什么话呀？林毅跟我关系可好了。姓林，是博纳集团的林家吗？林毅的来头可比博纳集团大多了。中海赛车场、半岛大酒店、九州阁别墅都是他的资产。这样的人物确实应该交好。对了
，我上次给你介绍的相亲对象如何了？呃，怎么又提相亲啊？男人的事业和家庭，永远都是一个利益共同体。哎，算了，爸爸，我可不想搞什么家族联姻。我还不了解你啊，这次给你物色的是一个各方面条件都非常不错的女孩。这是她的照片，你看看。哇，这女人。确实好漂亮啊！你别小看这个女孩，人家年纪轻轻就是女总裁，掌管整个朝阳集团。等等，为什么这照片看着有点眼熟呢？难道是季青年？爸，你看看这个照片，是不是一个人？这个男的是谁啊？他就是林毅，季青年可是他的女朋友，朋友妻不可欺啊！呃，对对对。那样的人物，我们惹不起啊！千万不能让他知道今天的事。哎，放心吧，林毅是我铁哥们儿，就算知道了，也不会怪您的。注册公司应该是在这里吧？先生您好，请问要办什么业务啊？啊，我想注册一家公司。好的，请先在这里填写表格，然后送到旁边的窗口就行。呃，你好，我注册公司，表格已经填好了。表格填的不对，拿回去重填。下一个，哪里填错了？你自己看看填的是什么东西？注册资本居然写五个亿，你开什么玩笑？你以为是欢乐豆呢？啊，才五亿就这么大反应？如果我把十亿都写上，还不得把他吓死？我没填错。注册资金就是五个亿，小兄弟，我可提醒你，你写了这么多，可是真的要注资哦。啊，这是银行资产证明文件，你自己看吧。个十百千万，真的有五个亿啊！这么有钱，还亲自跑来办事啊？这叫亲力亲为，老板就要找这样的。<笑>地中海地下贴到铁板了吧？哼。有钱有什么了不起的？你这个注册地址也不对，拿回去重填。世纪大道一百号有什么问题吗？世纪大道一百号可是双子大厦，难道你把整个大厦都租下来了？租下来多麻烦，这是产权证明，整栋双子大厦都是我的产业。你还有别的问题吗？呃，没，没有了。呃，您稍等。嘿嘿嘿嘿，哎，先生，呃，这是你的营业执照。多谢。林毅，我整理了一份学校的教改方案，想给你看看，在学校附近的咖啡厅，你过来吧。好，二十分钟后到这里，久等了。没事，我也刚到。宝贝儿，你今天穿的可真好看啊！讨厌了，那不是孙小雨的男朋友杨峰吗？哟，这不是苏主任吗？好巧啊！小雨差点要跳楼，你不去安慰他，却在这里花天酒地，像话吗？开什么玩笑！我不过跟他玩玩而已。他那种脏女人要跳楼，关我屁事啊！喂，你愿意当渣男是你的事，但我不希望你再刺激到孙小雨。关你屁事，真是扫兴。只希望小雨那丫头能早点振作起来。
，又去哪儿鬼混了？一会儿要见的可是大人物。知道了，爸，都说了八百回了。待会儿你尽量少说话。如果能接下这个项目，我们家后半辈子都可以衣食无忧了。衣食无忧？哼，会不会太夸张了？我没跟你开玩笑。好，我知道了，我一定会慎重。哼，林先生吗？我是杨天波，我已经到了。哦，我看到你了，杨峰，你怎么在这儿？我还想要问你呢，你跟着我干嘛？赵小雨的事跟我没关系。杨天波，你生了个好儿子。糟了，难道是杨峰得罪了林先生？混账东西，信不信我拍死你？爸，你打我干什么？林先生是双子大厦的所有人，你敢对他出言不逊？看我不打废你！不可能，他就是我们学院的体育老师，怎么可能买得下双子大厦？怎么，老师就不能买楼吗？逆子，你这个逆子！林总，出什么事了？有人在教训儿子。用不用我把他们赶走？你下去吧，我还挺喜欢看热闹的。是，林先生。难道这半岛酒店？没错，半岛大酒店也是我的产业。什么？有问题吗？没，没有。哎呀，林先生，都是我的错，这小子被我惯坏了。到底发生了什么事？您能跟我说说吗？他的女朋友被人逼到跳楼，自己却还在外面沾花惹草。你说该怎么办，林先生？对不起，我现在就给您一个满意的答复。聂章，从今天起，你不许踏进杨家一步，我也不会再给你一分钱。爸，我知道错了，我再也不敢了，您饶了我吧。行了，别在这丢人现眼了，立刻在我眼前消失。我这就走，我这就走。杨总，希望你刚才说的话能够从一而终。您放心，除非这个兔崽子痛改前非，否则我绝不认这个儿子。苏主任，你这是怎么了？生这么大的气啊？别提了，还不是那个杨峰，毫无责任感可言，还敢在我面前大放厥词。他可是出了名的贵公子，哪里知道什么叫责任感？哎，林毅也是这么说的，你俩还真看得开。苏主任，我记得。原来好像很讨厌林副主任啊！嗯，哪哪有啊？林毅他身上确实有很多闪光点，让人佩服。嗯，喂，杨峰到我办公室来了，好，让他等着吧。苏主任，咱们是老师，没必要和学生置气，你一会儿可要好好说话。知道了，我不跟他一般见识。苏主任，对不起，是我不懂事，我不该和您顶嘴，更不该随意对待感情。他这态度，呃，转变的也太快了吧！在林老师的教育下，我已经深刻认识到自己的错误了。原来是林毅出手了，效果显著啊！既然你认识到自己的错误了，那就先回去写一份五千字的检查吧。是。<笑>林总，您来了，我已经恭候多时了。抱歉，我来晚了。望江码头的一期改造工程大概什么时候结束？按照现在的进度，最快还得两个月。太慢了，我追加两个亿的工程款，一个月给我搞定。明白了，林总。霸气侧漏，从来没有见过这么豪气的甲方呢。哦，对了，我想重新设计一下公司的 logo， 你能帮我找找人吗？这种小事交给我就好了，具体有什么要求呢？嗯，我现在在双子大厦办公，我想在大厦楼顶设计一个凌云集团的标志。林总，双子大厦是中海的地标性建筑。除了大厦的产权方，其他公司是不能在大楼上添加标志的。是我没说清楚，我现在就是双子大厦的产权方，所以才想着添加新的标识。
：“什么？您，您把整栋双子大厦买下来了？”“呃，对啊，两栋楼而已。你们怎么个个都这么惊讶？”“不好意思，林总，是我失态了。”什么？您，您把整栋双子大厦买下来了？呃，对啊，两栋楼而已。你们怎么个个都这么惊讶？不好意思，林总，是我失态了。晚点我会把工程的情况发到您的邮箱。好的。那我就先走了，林总再见。再见。我起来，我还能喝。嗯，苏主任。林毅，你这是怎么了？听说是被骗了感情，自己一个人买醉呢。既然你们两个认识，就麻烦您把他送回去吧。我等一下。哎呀，怎么喝成这个样子？林毅，为什么长得人模狗样的男人都不是什么好东西、啊？你别这样说啊，我可不是。我没说你。你不是人模狗样，你还算人模人样。<笑>呃，啊，醉成这个样子，恐怕也问不出住址了，还是送到半岛大酒店吧。老板，这才几天不见，怎么换女伴了？瞎说什么？这是我朋友，赶紧去开个套房。再多拿几瓶酒。好嘞，马上安排。苏主任，别再喝了。渣男都不得好死，不得好死。嗯、啊，总算是安生了，还是得找个女服务员来照顾他。哎呀，主任怎么可以做出这种禽兽不如的事情？哎哎哎，你们一个两个都误会了，我不过是送他回来而已。讨厌了。说吧。今天又发生什么事儿了？主人已经完成了老师的职业体验，可以开启新的职业了。太好了，来吧！您的新职业是淘腿小哥，赠送杜卡迪限量款摩托车一辆，附赠大师级摩托车驾驶技术。淘腿小哥，嘿，这个比当老师自由的多，不错。主人喜欢就好。车已经停在酒店的停车场，主人请注意查收。好。哎呀，汽车开多了，就想换换口味，圆我从小的骑士梦。走快点，上课要迟到了。哇，你们快看，好帅的车啊！这个身形，怎么感觉有点熟悉？林林毅。早啊，苏主任，酒醒了吗？嗯、哦，嗯，昨天的事情多谢你了。不用客气，毕竟我们同事一场嘛。你这话说的，好像马上要辞职似的。对啊，我就是来辞职的。啊？为什么？你在这里工作不是挺顺利的吗？是很顺利，不过想换个职业体验一下。那你接下来要去干嘛？当跑腿。嗯。那我以后是不是可以下单点你了？呃，可以是可以，但怎么觉得
，听起来怪怪的。啊、嗯，刚注册成功就来订单了，还挺迅速。上城国际公寓十二栋，啊，就是这里了。女士您好，这是您要的钢琴乐谱支架。谢谢，辛苦了。你这跑腿来的也太快了吧！我一局游戏还没打完就要被抓去练琴，差评。<笑>乐器就是要多练，不要偷懒哦。切，站着说话不腰疼，你行你上啊。哦，对，你要是有这本事，也不至于当跑腿了。那我要是会弹呢？得了吧，你知道一架钢琴多少钱吗？你恐怕一年工资都不够买的。不好意思，这孩子被我惯坏了，对不起啊。<笑>没事，我的确好久没摸过钢琴了，可以试试吗？呃，当然没问题。不过我儿子是钢琴八级水平，他一定会嘲笑您的。嘿嘿，没事，玩玩而已。哼，一个臭跑腿的，看我等下怎么羞辱你！小兄弟，如果我弹的比你好。你就三天不打游戏，怎么样？行，你要是弹的不如我，你这单的配送费就没了。好，自从被赋予了贤者智慧之后，还没弹过这东西呢。今天终于能试试了。啊，不是吧？你竟然会弹世界钢琴曲，难度排名前十的弹簧，小兄弟。你太厉害了，还真是深藏不露啊！过奖，随便弹两下而已。你是不是我妈？找来故意装成跑腿小哥来忽悠我的？我还真不认识你妈妈，倒是你，不会是输不起吧？哼，练就练。非常感谢你，我觉得以你的水平，完全可以来我们学校任教了。要考虑一下吗？<笑>谢谢啊。不过我暂时还没这个打算，好吧，那我们加个好友可以吗？没问题。恭喜主人完成第一单跑腿，奖励月亮湾沙滩。月亮湾沙滩？那不是九州阁和望江码头中间的那片区域吗？这下全是我的了。林先生好，我是蔡婷婷。你好，我来了解一下月亮湾目前的情况。这是景区这两年的经营情况，请您过目。月亮湾景区这么好的条件，为什么这两年一直在亏损？因为有一伙地头蛇，也看上了咱们海滩，一直要我们交保护费，还经常在这附近惹是生非，骚扰游客，所以这里的生意就越来越差了。原来是这样。系统又丢给我了一个烫手山芋啊！先问问望江码头的毕经理吧，既然是地头蛇，他应该也知道。毕经理，隔壁月亮湾的情况你了解吗？了解一些，他们被姚东那群流氓搞得快凉了，咱们之前也被他们勒索过。什么？你带上材料，跟我一起去会会他们。是。这就是他们的贼窝。没错。老六，来人了。哟，这不是毕经理吗？你是来交下个月保护费的？姚东的，我找他有点事。你来的不巧，我们东哥有事不在，他的车还在这儿呢。你当我傻吗？这位是望江码头和月亮湾沙滩的新老板，今天想找姚东聊聊。月亮湾的新老板，我怎么没听说？哼
，我懒得跟你们这些杂鱼废话。这是姚东勒索望江码头和月亮湾的账目，让他把钱全部给我退回来，并且从那里彻底消失。如果有什么意见，让他到半岛大酒店找我。东哥，月亮湾的新老板来了，让咱们腾地方，还让您把保护费还回去。哼，做他的春秋大梦去吧！从来都是别人给我上供，还没人敢找我要钱呢。他说您要是有意见，就去半岛酒店找他。什么？东哥，这家伙挺牛啊，跑到咱们地盘上撒野，明摆着不给您面子。好，好，好，那就让他知道。在太岁头上动土是什么下场？林总，您来了，有什么吩咐吗？把最近的账目拿来我看看。没问题，我现在就叫财务给您送过来。哦，对了，咱们酒店有没有要不回来的账？呃，确实有一些，加起来差不多有三百多万吧。这么多，是怎么产生的？都是有头有脸的人物消费之后挂账，也不好上门追债。信息都在这里，您过目。秦汉这货也欠咱们的钱。是，秦少一直都是挂账，他昨晚还来了，现在估计还没退房呢。喂，谁啊？你个臭小子，天天白住我的酒店，想上天吗？哎呀，老林。哎，这不是以前住习惯了，谁能想到你后来给买了去？啊？先把账清了，以后想住我请你。好，好，好，我这就下去找你。王经理，下面有个叫姚东的人要找林总，叫他上来吧。林总，听说你成了月亮湾的新主人？没错。那以后咱们要合作的地方可就多了。兄弟，我略备薄礼，不成敬意。我可没说要跟你合作。林毅，你要连这点面子都不给我，那月亮湾的生意就别做了。反正你是大老板，我烂命一条，咱们慢慢耗下去，看谁损失大。你在威胁我，臭小子，你找死！我去！他怎么这么厉害？林毅，别太狂了，当心阴沟里翻船！啊！哈哈，我告诉你，不仅月亮湾和望江码头是我的，半岛大酒店也是我的。什么？不过是几个地痞流氓而已，想跟我来硬的？你先掂量掂量自己够不够格。大老远就听见你们在这吵吵闹闹的，发生什么事了？秦少，您怎么来了？你是混海边那一片的流狗子？为什么在这儿？秦少，我们来跟这小子谈生意，没想到他一言不合就动手，您可得帮帮我们啊！什么情况，啊，老林？这种垃圾也配跟你谈生意？只是我单方面教他们做人而已。老林，秦少和这小子关系这么好？哦，对了。他们刚才还说要跟我慢慢耗下去呢，是吗？哪个不要命的孙子说的？啊，不是我，不是我，那就是你了呗。误会，误会，秦少，我真不知道林总是您的朋友啊。那你现在知道了，给我滚蛋！呃，是是是，这林毅到底是什么来头啊？等等。你们之前勒索望江码头和月亮湾的钱，我们这就回去给您退了，今天一定还清。哎，要不要我找人教训他们一段？几个混混而已，还用不着你出手。你看，我都帮你摆平了这么大的事，之前挂的账是不是就算了啊？你这家伙明明有钱，在这装什么孙子啊？这不都是跟你学的？低调扮猪吃老虎，啊，行，我服你了。林老师，忙什么呢？别叫林老师，我已经辞职了，现在在干跑腿呢。是吗？那我现在就去下单，我希望你尽快送货上门。明白。
。林老师，忙什么呢？别叫林老师，我已经辞职了，现在在干跑腿呢。是吗？那我现在就去下单，我希望你尽快送货上门。明白。给美女送货去了，拜拜。哎，你这家伙还真是有异性没人性啊！季青妍小姐，你要的东西到啦！才二十分钟，你也太快了吧！那当然，我可是老司机，车技一流。哎，你怎么突然想起来买鲜肉和青菜？好几天没见你了，想着给你露一手看看。还是我来吧，刚好让你见识一下我的厨艺。你还会做饭？你就等着吃大餐吧。青岩，开饭了！哇，这卖相，看着比我们公司大厨都厉害。那就别愣着了，快尝尝。嗯，啊，嗯，好好吃啊，堪比五星饭店。林毅。你怎么厨艺这么厉害啊？俗话说得好，男人会做饭，情敌少一半。切，说你胖，你还喘上了。哎，你给我打电话，不会只是喊我回家吃饭吧？等下吃完饭，想让你陪我去望江码头看看。好啊，我也正好去看看项目进度如何了。我们集团的设计部已经把改造方案交上来了。不过我不是很满意，为什么？因为我想把旁边的月亮湾沙滩也纳入改造计划当中，这样出来的效果会好很多。这还不简单？我把它买下来不就行了？嗯，这可不是钱能解决的事。我突然打听过了，月亮湾的情况很复杂，还有地头蛇捣乱，可不是你能轻易搞定的哦。没想到你了解的还挺清楚。哼，那当然。我怎么说也是朝阳集团总裁啊！啊，林总、季总，来视察工作吗？没错，有个好消息，姚董已经把勒索咱们的钱都还了，月亮湾的事也都已经交接清楚了。好，办得不错。月亮湾，交接？林毅，你不会真的？<笑>你没听错，现在他也是我的产业了。你好讨厌，天天套路我。<笑>要不要现在就去沙滩上走走？好啊。对了，你之前提到过想成立集团整合产业，前期流程我已经帮你跑完了，现在需要一个办公地址。就安排在我的凌云大厦吧。凌云大厦，好像就是之前的双子大厦改的名吧？嗯。听你这口气，难道你把双子大厦也买下来了？啊、呃，对，也就是这两天的事。你可真行啊，背着我干了这么多事。<笑>我要回公司了，咱们晚上见。开车小心点。你有一个新的派送订单。买两个女士游泳圈，单价两百，品牌不限，送到南湾沙滩。OK。活动。老板，要两个游泳圈，两百元左右的。好嘞，您稍等。喏、哦，这两个你看怎么样？一线品牌，打完折二百零九，性价比拉满。行，就它了。麻烦开个小票给我装起来。嘿嘿，没问题。你好，请问是吕先生吗？啊，我是给您送货的跑腿，已经在南湾沙滩入口了。送进来吧，我在红彩下面。呀、啊，大哥，整个沙滩上都是红色遮阳伞。我怎么知道哪个是你、啊？不好意思啊，让你久等了，真是默契。把东西放下吧。这是您要买的游泳圈，一共418元。这是小票。帅哥，你颜值这么高，有兴趣到我的服装店里工作吗？啊，不好意思啊，我有工作了，麻烦先结一下账。你这不对啊，买的是什么杂牌货？居然还有两百多！我是按你的要求在购买的，单据也在这儿，不满意你可以去退货。少给我来这套，一定是你和卖家联手骗我。啊，算了吧，吕飞，买都买了，这钱我出了
。冰冰，是我邀请你出来玩的，怎么能让你给钱呢？赶紧拿钱走人！一共是四百一十八元，为什么你只给四百？我不追究你买假货以次充好就不错了，你还跟我计较那一二十块钱？还是第一次见又想泡妞又抠搜不舍得花钱的。算了，这两个游泳圈就当我送你了。玩的愉快。等等，你给我站住！谁抠搜的呢？老子可是年薪百万，是吗？我感觉怎么不像呢？哼，小子，你别得意，我还想买点东西，你敢接单吗？哼，你敢下单，我就敢接。啊，帅哥，赶快走吧，别跟他斗气了。多谢美女关心，我自有分寸。冰冰。你到底是哪边的？就别多管闲事了。我，您有新的派送订单，请注意查收。你确定要买一辆超跑？对啊，你只要能买回来，多少钱我都认了。记住你说的这句话。要是买不回来，我一定投诉你。冰冰啊，这酒很好喝的，你尝一口。嗯、啊，我不渴。冰冰、啊，你怎么了？从刚才开始就一直板着个脸。嗯，我觉得你们对刚才的跑腿小哥太过分了。哼<笑>，别逗我了，冰冰、啊，你怎么还在想那个穷鬼啊？吕先生呢？怎么这么快就回来了？是不是发现自己买不起，来求我原谅啊？我告诉你，想让我撤单，就跪在这里叫我三声爷爷。谁要你撤单？我是来通知你验货的，这是购车的资料文件。你当老子没见过世面啊？卖车怎么可能这么快？不信的话，就看看我身后。这这真的是超跑？我考虑到你的身份，特地选了一辆限量款的。一共一千七百万，请收货付款吧。我我我没有那么多钱。那好啊，求我放你一马，这辆车我替你收了。让我求你，做梦！东哥，我是小飞，你带点人过来，帮我评个事。等着吧，东哥马上就带着他的兄弟过来。哎呀，希望你说的东哥不是姚东。李飞，人在哪儿呢？东哥，就是那小子，又拦你了。小东啊，这么快咱们又见面了。您，您是李先生好？什么情况？这样东西，李先生是你能惹的吗？没想到东哥的势力范围挺大啊，这南湾海滩的事儿也归你管。您说笑了，这月亮湾被您收走了，我们兄弟也得吃饭，不是？不知道吕飞这小子怎么得罪您了？也没什么，就是想让我给他跪下叫爷爷而已。明白了，这件事交给我。吕飞，是我动手啊，还是你自己来啊？我自己来，我自己来。林先生，刚才是我不对，您才是我爷爷，求您饶了我吧。行了。记得以后做人别那么跋扈。你们几个去望江码头找毕经理，让他们给你们安排点事儿做。再让我发现你们接黑活，严惩不贷。是是，多谢林先生。林先生，我不想待在这儿了，您能送我回去吗？没问题。恭喜。
系主人，完成三笔订单，获得三个五星好评。职业奖励资金已到账，请注意查收哦。林先生真厉害，银行存款都有七千万。呃，你看错了，那是七个亿。啊！我这遇到的是什么神仙土豪啊？到了，林先生，这就是我的服装店，您要不要进去坐会儿？不用了，我还有事。那我们加个好友可以吗？当然没问题。小松，喂，小哥，什么消息？给我打电话了。一哥，毕业这么多年没见，我想死你了。过几天我去中海出差，咱们聚聚啊。行啊。哎，不过我记得你是做科研的呀，怎么也要出差了？你不知道，中海有家叫科斯的公司，刚刚推出了一款智能芯片，世界领先。我是去做调研，他合作的。哎、啊，这可是行业机密，你别说出去了。哈哈，明白。科斯什么时候开始研究智能芯片的？我怎么没听说过？林总，您来了。智能芯片研发到什么程度了？芯片编写已经全部完成了，正在做大规模测试。孙副所长，我有事问你。您说。科斯刚刚发布了一款智能芯片。这件事情你们知道吗？我听说了，看上去跟我们研发的芯片很像啊！不会吧，我们研究所的工作可是绝对保密的。或许和我刚开除的那个刘楚有关系。刘楚，竟然是他！如果真的是他泄密，那科斯一定是抄袭我们的，可以告他们。来不及了，科斯的芯片既然准备上线，就说明他们已经做好了万全的准备。那我可以马上安排加快测试进度，尽可能的早日上线。不行，两家的芯片相似度太高，而且我们上线时间更晚。一旦有人利用舆论攻击我们，名声就臭了。啊？怎么会这样？不过你们也不用哭丧个脸，我们现在要做的是解决问题。林总啊，您说需要怎么做，我一定全力配合。很好，要的就是你们这样的精神状态。刘楚泄露的不过是我们最初的版本，与其沮丧，不如超越。我明白了，林总，我们会全力辅助你的。贤者智慧，启动。天哪，林总竟然在优化核心代码！要是优化成功，我们的产品一定可以碾压科斯的。累死了，敲代码真是让人秃头啊！林总，您忙了一天一夜，快去休息吧。接下来的测试就交给我们吧。啊，我是按照最新的纳米制成工艺写的代码，你需要买新的光刻机了。林总放心，我马上就去联系，争取尽快落实。还有你，啊、尽快安排开发新的手机系统，我需要一款不输于当下市场主流的产品。是。保证完成任务尽快安排开发新的手机系统，我需要一款不输于当下市场主流的产品。是，保证完成任务。完成任务之后，给你们放一周的带薪假，好好休息一下。谢谢林总。我们有这样的老板，未来真是不可限量啊！你有新的订单，请及时查看。家离排通电器原装。
，来了。<笑>周先生你好，这是你要的压力原装充电器，一共612元。怎么这么贵？今天专卖店不是打五折吗？啊？打折活动昨天就结束了？你确定？当然，您可以现在就打电话确认，我这里还有他们开具的发票。早知道去买个山寨货了。行了，老周，不就是几百块钱吗？你就别为难人家了。行吧，拿去用吧。哎，跑腿的，我这门口放的垃圾没看见吗？看见了，然后呢？看见了还不给我拿下去扔了？想吃投诉吗？没兴趣，想让人帮忙就好好说话，少在这趾高气昂的。你，哎，这是什么人都有。你好，垃圾我已经扔过了。门口那张破桌子，别忘了搬下去啊。哎，知道了。嗯、不是吧、嗯？这行这么卷的吗？哎，慢一点，我帮你抬。啊谢谢先生。啊，累死我了！我有时候都分不清楚我是送外卖的还是倒垃圾的了。哎，拒绝他们不行吗？那可不行，要是被差评，一天都白干了。好小子，你不帮我扔垃圾，却在这帮人搬桌子，故意气我是吧？就算是我故意又怎样？臭跑腿的，你还真嚣张！老子堂堂鼎辉物业经理。他治不了你了，看见我的车没有？能买你几条命了？哎，一辆破 A 六就让你狂成这样？啊，这辆车够买你几条命啊？限限量款超跑，这是你的车？兄弟，您都这么有钱了，怎么还要干跑腿？区区鼎辉物业的经理就狂成这样，要不要我把你们杨总叫来啊？您您还认识杨总？怎么，不信？信信，我信。您大人不计小人过，把我当个屁放了吧。把这里的垃圾全都收拾干净，我就放了你。好，我现在就收拾。您有新的订单，请注意查收。嗯、啊，真是下什么单的人都有啊。呃，是你，林毅，你怎么干起跑腿了？啊，对啊，那、啊、你要的东西一共三十八块钱。哼哼，我就知道你嚣张不了多久。之前乱买楼，现在把钱都赔光了，才开始跑腿的吧？啊，对对对，麻烦赶紧先说一下订单吧。啊，这么着急要钱，看来真的变成穷鬼了。你当初拒绝本姑娘，现在肠子都悔青了吧？这东西不合我的意，现在我要退单。你确定吗？确定。行吧，东西我拿走了，订单你取消一下。先别急，让我给你拍几张照。哎，你抽什么风啊？学霸创业失败这种大新闻，当然要和同学们分享一下了。亲爱的，拿个东西怎么这么久啊？我都等不及了。啊、林林林总，什么林总啊？那都是过去时了。你看他这低三下四的样，肯定是变得一穷二白了。蠢女人，你发什么神经？亲爱的，你打我干嘛？林总分明是在体验生活，你能不能别像个智障一样？放着大老板不做。当跑腿体验生活，这是正常人能干的事吗？哎，林总，对不起啊，他今天喝多了。行了，你让他离我远点就行。还有啊，啊，记得给我五星好评。哎，没问题，现在就给。你收到了一个五星好评。嗯，动作挺快的嘛。哎，照这样下去，任务很快就完成了。明天可以陪我逛超市吗？<笑>好啊，你不用来公司，我们在时代广场碰面就行。
。啊，好，我知道了。林毅，这里。哦、<笑>你你要去超市买什么？家里没菜了，出来买一点。喜欢吃什么就买什么，待会儿回去我给你做。好呀，早就馋你做的饭了。呃，等等，我们今天不是来买菜的吗？你买这么多蛋糕和甜品算怎么回事啊？你还真是个直男，没听过一句话说女人的好心情是甜品给的。哦，你的好心情难道不是我给的吗？讨厌了，自会贫嘴。女士，您好。你在叫我？是的，我是星探潘文。你长得很好看，有兴趣进娱乐圈吗？不好意思啊，他没兴趣。那个卖鱼的大姐应该感兴趣。看啥看？卖鱼吗？女士，我保证你一定会大火的，到时候年收入能过一亿呢。是吗？说的我都有点心动了呢。先生，您的伴侣已经同意了。行、啊，不过要等十五年之后。为什么是十五年之后？因为我这里有十五个亿，可以先养他十五年。哦，上帝呀、啊，这有多少个零啊？咱们十五年之后再联系，希望你到时候没有改行。打扰了，再见。嗯嗯，林先生。十五年的合同，咱是不是先给点定金？没问题，不过给多少就要看你回家的表现喽。总算到家了，晚饭就辛苦林大厨啦。放心，包在我身上。对了，你整合产业的手续我都帮你办好了。除此之外，我还给你找了两个得力助手。哦，办事效率很高嘛。我约了他们两个，明天下午去我那面试，你记得也来看看。明白。你有新的订单，请注意查收。不用买东西，只要到地方就行。好奇怪的订单。老铁们，我的车现在在水沟里，我叫来了六个跑腿，看他们能不能抬出来。咱们关注礼物走一波，动动发财的小手，点赞不要停。原来是个哗众取宠的小丑主播呀！那个跑腿的，你快点过来，就差你一个人了。你们今天把我的车抬出来，我就给你们五星好评，知道了吗？六个人有点少，未必抬得起来。你们平时不都是干体力活的吗？六个人抬一辆空车，有什么难的？呃，跟这种没脑子的人沟通，仿佛是对牛弹琴。不好意思。这单我不接了，你另找他人吧。老铁们看，就他这种工作态度，一辈子都吃不上四菜一汤。什么声音啊？好像是跑车。哇塞，竟然是我的梦中情车！老铁们，你看见了吗？这就是拥有顶尖夫人思维的人。只要关注我，你们早晚也能开上跑车。你确定吗？居居然是你！就你这样还富人思维，我看你一辈子都富不起来。大家赶紧取关吧！呃，别别别，呃、大哥别闹，这些人还真的取关了。你给我站住！你来了
，先坐会儿吧。你说的人还没来吗？还没到时间呢。你要不去小厨房找点事干吧？我去那干什么？我已经备好食材，就等你炒菜了。季总，昨晚刚给你做饭，今天中午又来套路我。哎呀，反正闲着也是闲着。开饭了。哇，看外向就感觉很不错呢。进来，学姐，我来了。圆圆，你来的也太早了吧？嘿嘿，这才显得诚意足嘛。我给你介绍一下，这位是齐豫，信息工程学专家，海归博士，专门研究芯片开发的，参与不少大项目呢。季总好。你好，你好，咱们边吃边聊吧。啊，可以啊，学姐，你居然找了如此帅的厨师开小灶。你搞错了，他不是厨子。哎，难道是你新招的男秘书？你想哪儿去了？其实他是。<咳>这家伙又想装相。饭都吃完半天了，老板怎么还没到<咳>？其实你们的新老板早就已经到了。嗯，早就到了。他就是凌云集团的创始人林毅。什么？啊，林总，我刚刚说您是厨子，只是开玩笑的，您千万别放在心上啊。没事，我没有提前说明，也是想多了解一下你们。作为凌云集团的初始员工，你对未来的发展有什么建议吗？我觉得应该以芯片为主业，靠技术逐步打开国内市场。思路很好，不过不要只着眼于国内。我的目标是建立称霸世界的商业版图。这，您在开玩笑吧？<笑>我可没有开玩笑，我手里有高端酒店、码头、房地产，以及一家芯片研究所的全部股权。要是这样的话，我,我愿意和林总一起试试。我也愿意拼一把。好了，说点实在的，你们每人年薪五百万，等公司上市还有额外的分红。林总，你这是典型的拿钱砸人啊！我喜欢。林总格局够大，我定会不辱使命。走，我带你们去公司看看。好啊，我很期待呢。林总，这里是中海最知名的商业地标——双子大厦，租金肯定不便宜吧？你抬头看看，凌云大厦。林总，你该不会是……没错，就是你想的那样，这里也被我买下来了。他向来就是这样毫无人性没错，就是你想的那样，这里也被我买下来了。他向来就是这样毫无人性。咱们公司账上现在有五个亿，花完了跟我说。平时我不在公司，有事情就电话联系我。还有什么工作是比凌云集团更重要吗？当然了，我要干跑腿。什么？行了，林有他自己的打算，咱们上去看看吧。我提议把整个办公区做一下区分，你觉得如何？我赞同。芯片研发需要有独立的楼层。人我给你找来了，你接下来准备怎么做？<笑>季大总裁有何高见呢？如果你要把凌云做大做强，仅仅靠芯片恐怕还不够。嗯，我知道，毕竟它的回报周期太长了。我考虑做与民生相关的行业，这样更容易扩张市场。那样。
样还是太慢了。哦，看来你已经有主意了吧？没错，你可以成立一家投资公司，以投资方式快速入场。那就劳烦季总裁帮我规划一下啦。就知道使唤我。还有啊，明月是我从别处挖来的，实际入职还要等段时间。这个不是问题。哦，对了。我等会儿要去机场接一个大学舍友，你先替我陪一下他们吧。我知道了。你收到一个好评。嘿，已经做了十五单跑腿了，这活还挺快的。恭喜主人职业完成度百分之三十，获得抽奖卡一张，可抽出各种豪华奖励哦。真的吗？那赶紧试试。恭喜主人抽中豪华代步车一辆。请注意查收。哎，跑车坐不下那么多人，这辆来的正好。老大，小松这边。老大，我好想你啊！嗯，来这个。你你给老子下来，我对男人没兴趣。<笑>介绍一下，这是我女朋友月娇。你好，我叫林毅。今天想吃什么？我请客。去吃学校门口的那家大排档吧，这么多年没吃过，我都馋死了。大排档档次太低了，我可不吃。娇娇，那家店我们以前经常去，干净又卫生，味道还不错。最重要的是价格也便宜。我来之前已经在小绿树上炖炒了一家高级网红餐厅，也不算贵，人均也才一千五。咱们去那儿吧。人均一千五还不贵？你不是说你朋友在房地产公司上班赚的不少吗？而且一会儿我哥还要来，吃大排档多丢人啊！其实我已经辞职了，现在正干跑腿呢。不过这顿饭还是没问题的。走吧。啊、不是吧，老大，你要真混不下去了，可以去龙都找我呀。放心，我在中海挺好的。哥，我们已经到停车场了，你在哪儿呢？娇娇，这儿呢。我跟你讲，前面有一辆豪车，老帅了，我还拍了照片发朋友圈了呢。是吗？等下我也去拍。呃，还真是不是一家人，不进一家门呢。张松啊，也不是我说你，在龙都待了几年，连车都买不起，怎么娶我妹妹？哥，我的情况你是知道的，钱都花在娇娇身上了，加上最近车价又贵了不少，所以。有时候多找找自己的原因。这么多年工资涨没涨？有没有努力工作啊？啊，车一直都是这个价格，哪里贵了？不要睁着眼睛乱说，好吧？为什么这话听着这么耳熟呢？我兄弟没车，我有。张松，这辆送你了。什么？这辆豪车是你的？老老大，这得多少钱啊？不清楚，最多也就不到一千万吧。他不是个干跑腿的吗？怎么开得起这么好的车？我我也不太清楚。哎、啊，林哥，今天第一次见面，就不让你破费了，还是我请吧。哎，对对对，还是我们做东吧。嘿嘿。也行，但我更喜欢吃大排档，你可以吗？<笑>大排档好啊，便宜实惠，有生活气息，是吧，张总？啊？行，那上车吧。哇，几百万的车果然不一样哎。那当然，这可是世界顶级豪车，一般人可开不起。哎，哥们儿，咱加个联系方式吧。你有空了，把车借我开两天。谁跟你是哥们儿？别来沾边。哥，借车和你妹夫说就行了。林哥刚才都已经把车送给张松了。不不不，这么贵重的东西我不能要。闭嘴！我是不把这辆车弄到手，我跟你没完。学校门口这条街还是一如既往的热闹啊。是啊，就和当年一样。娇娇，你看看菜单。不用了，林哥点什么我就吃什么。菜上齐了。来，老大，走一个。嗯，<笑>哎，你们今天住哪儿啊？要不去我那儿？不用，宾馆我都订好了。
。你傻啊？去林哥那儿住，住宿费不就可以省下来了吗？到老大家里打扰不合适吧？<笑>没事没事，我家别的没有，就是房间多，一个人根本住不过来，来就是了啊。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这、啊，你们弱爆了。你好，先生，是你叫的代驾吗？哎，是我。请问去哪儿？去九州阁。九州阁，那可是中海第一豪宅区啊！怎么样，没喝醉吧？<笑>老大，你也太看不起我了，几瓶啤酒而已。<笑>那咱们来第二场，没问题。娇娇，林哥开豪车住豪宅，绝对不是普通人，你一定要跟他搞好关系。放心呀、啊，我懂。哇，这就是传说中的顶级豪宅吗？老大，这地方房价肯定特别夸张吧？听说现在买的话，每栋大概两个亿吧。两个亿！林先生，您回来了。烧烤的工具和食材我都准备好了，行，送进去吧。哎，你俩先坐，我拿酒去。亲爱的，你跟林哥关系那么好，一定要抱紧这条大腿啊！呃，还有那辆车，你一定要搞到手，听懂了吗？你说什么呢？他可是我老大，我怎么能占他的便宜？体验一晚上贵族生活就行了。真是扶不起的阿斗。与其指望你，还不如老娘自己去把林毅拿下。我去趟洗手间。哦。哎，嗯，这酒一直没机会喝，今儿正好尝尝。林哥，你这会儿有空吗？怎么了？我想问问，你现在有女朋友吗？这女神又想搞什么幺蛾子？有啊，那这就是他的照片，朝阳集团董事长，身价过十亿。什么？呃，既然这样，那林哥介意再多一个女朋友吗？不是吧，这女的脑袋被门夹了吗？你是不是身上没装 GPS， 认不清自己的定位啊？你说什么？现在请你离开我的别墅。否则，我就叫保安请你出去。林毅，这可是你逼我的。哦，你想怎样？飞、啊、林、啊，你还真是老母猪戴胸罩，一套又一套啊！怎么了？呃，亲爱的，我来上洗手间。林毅他，陈姐竟然要飞离我。不可能，我老大不是这种人，你是不是误会了？你到底是不是我男朋友？娇娇，你冷静点，先把事情搞清楚。够了，你这个窝囊废！林毅，我告诉你，没有三个亿，这事没完。三亿？你配吗？你要不给我，我就把今天的事放到网上去，让你身败名裂。小宋。这个女人根本配不上你，今天我就帮你认清她的真面目。林哥介意再多一个女朋友吗？怎
从第一眼见到你，我都喜欢上你了。玉娇，这是怎么回事？啊，亲爱的，你听我解释。够了，请你现在立刻离开，我们结束了。不然呢？难道要我装作什么都没看见？给你三十秒，从这里滚出去！哼，你们给我等着！抱歉，我要是没邀请你来我家就好了。不，老大，我要谢谢你才对。这样的女人不要也罢，说不定哪天就把我给绿了。<笑>你们想开就好，走，咱们继续喝。哎，对了，关于科斯的芯片，你了解多少？具体技术我了解的不多，只是老板嘱咐我一定要拿下科斯的订单。我记得你上次说他们的芯片领先行业十年，有这么夸张吗？差不多吧，听说已经申请专利了。哦，你来中海谈生意，没车确实不方便。这辆车你先拿去用。啊、不用了，老大，这车太贵了。说了送你就拿着。哈<笑>，真不能要，开这种车去谈判，对我压价不利呢。嗯、呃，那好吧，来喝酒，今晚不醉不归。老大，早餐给你留好了，我先出门工作了。这小子还是这么会照顾人。你有新的订单，请注意查看。论文太写？嗯，现在跑腿行业也这么卷了吗？你好，赵女士，我是您刚刚下单的跑腿小哥。这论文要我，确实不会写啊。你误会了，我是要你帮我把纸质论文输入电脑。哦，我知道了，我马上到。啊，我不行了，我要累死了，手指头都要敲断了。你再坚持一下，等会儿跑腿小哥就来代打了。请问哪位是赵女士？我是她教的跑腿。帅哥，这边这边，就是这些，还有三四万字要打。哦，没问题。这是你的毕业论文吗？错误有点多啊。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这。你们，我爆了！就是这些，还有三四万字要打。哦，没问题。这是你的毕业论文吗？错误有点多啊。不能吧？我可是高价从网上买的。你看这里，结论本身就是错的，所以整篇讲述的都有问题。啊？那那应该怎么办？啊，这也不难，其实只要换个公式。呃、那个，你听懂了吗？从第二句开始就听不懂了。啊！小哥哥，你一定要救救我呀！我可不想四年大学白读了。行吧，我给你改一份好了。搞定，把这个拿给你们导师就行了。等等！啊、孙宁，你喊什么？吓我一跳！魏然，他就是个送外卖的跑腿，懂个屁的论文。你要把这种东西交上去，肯定要被骂死的。这位同学，我可以先不收钱，你先交上去看看。我觉得可以啊，反正没给钱，是水不亏嘛。好，那辛苦你在这里等我一下，我去拿给导师看看。彭老师，我的论文写完了，想给您看看。
，都什么时候了才想起来交论文？还想不想毕业了？彭老师，对不起，我也是想把论文弄到尽善尽美，所以耽误了。哼，你就编吧。这，这篇论文是你写的？是，是我写的。有什么问题吗？不可能，绝对不可能。彭老师，这篇东西根本不是魏然写的，而是一个来路不明的家伙胡编乱造的。快去把他叫过来。是。同学，你是哪个班的？彭老师，他不是学生，就是个臭跑腿的。住口！这篇论文写的实在太好了，最起码是博士水平。嗯、啊，咱们学院的张教授也未必能写出这种文章啊。真的吗？快借我看看。哎呀，这篇论文的质量足以发表学术界顶级期刊了。不是吧？跑腿到底是个什么神秘的组织啊？小伙子，你是天才，绝对的天才！谢谢几位老师的夸奖。这是我的微信，你加一下。希望咱们将来能有机会一起交流。啊，没问题，彭老师。你有新的订单，请注意查收。哎，你好，我是跑腿小哥，请问取的是什么东西？一个书架，赶紧的。呃，我骑的是摩托哎，书架这种大劲儿带不了，您还是叫个货车吧。你到底来不来啊？先生，真来不了。行，给我等着。这都什么人呢、啊？先生您好，由于客户投诉，你的跑腿资格已被暂停，请前往服务中心重新参加上岗培训。这什么破平台？投诉一次就停运，太奇葩了。看来就是这儿了。我去，这么多人，都是被投诉的吗？来参加培训考核的，跟我上楼，抓紧时间就坐。今天的培训由刘经理主持。我看来这儿的有不少都是干这一行的老人了，像你们这样一而再、再而三的被投诉，公司也很难办呢。所以从今天起，培训课程全面取消，要么你们让客户撤诉。要么就直接缴纳罚款，我跑十单的钱都不够交罚款的。是啊，只要被投诉就被罚，这也太不公平了。你们嘀嘀咕咕什么呢？有什么话大声说。你不顾事实随意罚款，既不合理也不合法，不服？这就是公司的规矩。你要是不想干了，就立刻滚蛋。走就走，还不稀罕你这鬼地方。不过我已经把刚才的对话全都录下来了，不妨让网友来评判一下，到底谁对谁错吧。什么？给我站住！不把录音交出来，今天你走不出这扇大门。威胁我啊？这句话我也录下来了哦。快去叫保安！是。把他的手机给我抢过来！住手！你们就是这样培训员工的吗？何总，是这小子不守规矩，偷偷录制会议内容，所以我才……我不想听这些废话，收拾东西走人吧。对对对，像他这样的员工根本没必要留了，我这就让他滚蛋。我是说，你们俩被开除了。啊？为什么？培训凭什么不能录音？肯定是你们干了什么见不得人的事。马上去人事处办离职手续吧。何总，我真错了。求您饶了我吧！太好了，恶人有个报，真是大快人心啊！好了，二位可以离开公司了。啊、你们已经搞定了吗？何总，您有必要吗？还专程过来监督我们离职？哼哼，你们想多了，我也是来办离职的。啊，何总，您要走？老圆圆，你自己都要离职了，还辞退我们？真是不干人事！临走前清理掉害群之马，就当是我为公司做出的最后一点贡献吧。你们有意见吗？怎么能这样？气死我了！重新找个工作，老老实实做人吧。拜拜。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的求真功法。你的动作也太慢了吧？就这。
，你们爆了！林总，刚才人太多，我不好开口。您怎么会在这家公司当跑腿？呃，就是来体验一下不同的职业而已。还好刚才我来得及时，不然你可要挨揍了。啊嘿嘿嘿，没想到圆圆你居然是这家公司的经理呢。已经不是了，我刚刚已经辞职，准备全心全意跟着您干大事。哎，对了，那个培训时的录音，能麻烦您删掉吗？毕竟是我的老东家。曝光出去确实不好。<笑>其实我根本没录音，忽悠那两个傻子的。哎，倒像是您能干出来的事、啊。一起走吗？不用了，我还有点事。那回头见。林总慢走。恭喜主人，帮助跑腿公司员工伸张正义。该职业可提前结束，获得职业奖励金二十亿。什么？才做了几天跑腿，就有二十亿。没错，主人是否抽取下一个新职业？<笑>最近有点累，先让我休息一段时间吧。没问题。老大，我回来了。跟科斯的合作谈的怎么样？研究了一下具体的出货方案，对方说可以先签合同，但要等一段时间发货。看来科斯是在等我的芯片上市，然后再反咬一口说我们抄袭。你们的订单大吗？对方什么时候交货？不大，刚过亿，交货需要三个月之后了。三个月，足够我反败为胜了。老大，我有个不情之请。啊，是要用车吗？呃，钥匙在那边的抽屉里，车库的车随便你开。不不，我在你的书房里看到了 PS 六，能不能借我玩一下？那、呃呃，当当然可以。<笑>谢谢老大。哎，男人至死是少年啊！花瓶摆在右边，大家动作都麻利点。干劲十足啊！林总，你来啦！奇遇呢？我们一起开个会。好，我现在就去叫他。林总，请问有什么吩咐？我需要你们伪装成客户，去科斯帮我谈一笔芯片采购的订单。伪装客户是需要去打探情报吗？也不算，不过是在整垮他们之前放出点烟雾弹罢了。啊，好刺激！这家公司是得罪林总了吗？何止是得罪，都快骑到我头上拉屎了。林总，采购芯片的订单起码都要上亿，对方一定会对我的背景进行调查的。您打算让我以什么身份前往呢？嗯。结成公司的高管，你觉得行吗？您说的是全国最大的网约车平台结成公司，规模和信誉肯定没问题。咱们是要冒充吗？不，我手上有结成百分之二十的股份，临时安排两个高管的身份应该没什么问题。林总，你还有多少惊喜是我不知道的？少拍马屁！这是我家的备用钥匙。你们去车库挑一辆好点的车，不许给我和公司丢人。感谢林总，我终于可以圆我白富美女总裁的梦了。您家的地址是在哪儿啊？九州阁。九九州阁？这这是毫无人性啊！齐总，让您久等了。这位是我们云副董事长，旁边这位是我们研究院的院长刘楚。你们好，云董，我们今天还要飞趟国外，客套话就免了，赶紧入正题吧。好，好，好，老刘啊，你来介绍一下我们科斯的芯片。好
，我司芯片采用的技术是。刚刚刘院长提到了二十几项新的专利技术，全都是你们自行研制的。<笑>那这当然，我可以把专利报告拿过来给您过目。那倒不用。另外，我还想问一下，贵公司的芯片技术在国内大概是什么水平？齐董，我可以保证。五年之内不会有人超越我们。好，既然刘院长这么有底气，能否在合同里加一条行业内领先的保证协议？齐董，有这个必要吗？当然有，我们要采购价值三十亿的芯片，这可不是个小数目。万一我们刚买完就落伍了，谁来担这个责任？圆圆，让他们先想想吧，咱们去看看别家能不能满足需求。是，别急着走啊，齐董，我们答应了。啊，你们刚才的态度已经让我怀疑你们承诺的行业领先是否可靠了。我们愿意出合同金额三倍的保证金，保证一年之内不会被超越。三倍？你当我齐豫的面子这么不值钱？那就五倍，差不多了。好吧。看在你们这么有诚意的份上，咱们去签合同吧。太好了，多谢齐董。快，把合同拿过来。齐董，希望今后还能多多照顾啊。放心吧。啊啊，总算完成任务了。林总，我们签了三十亿的订单。如果对方做不到，会支付五倍违约金。干得漂亮！今晚给你们加鸡腿。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了！林总，我们签了三十亿的订单，如果对方做不到，会支付五倍违约金。干得漂亮！今晚给你们加鸡腿。喂，齐总，是我呀。赫斯那边打电话来，问我们什么时候打五亿的预付款。你告诉他，三天内就会打款。然后呢？咱们怎么办？以科斯现在的体量，三十亿的货根本做不完。如果我们按照合同打款，要他们加紧生产，你猜，他们会采取什么样的方法应对呢？为了按时交付，势必会寻求融资扩大产能。没错，我们可以借此机会入股科斯，进而掌握他们的股份，一步一步吃掉他们。那我现在就去准备。别太心急，现在只会打草惊蛇，还是先观察一段时间，抓准时机再动手。到时候，我们就可以反客为主了。这是你们帮我盯紧点。是。林大司机还蛮准时的嘛。别的是可以迟到，送季总自然要分秒必争。别贫嘴了，我要去找关雅商量码头改造的事，麻烦你送我过去啦。没问题，抱紧我的腰，让你体验一把速度与激情。季总，恭候多时了，给你介绍一下，这位是楚道义先生，德飞船舶公司的销售经理，今天也是来谈码头生意的。楚先生你好，很高兴认识你。没想到季总这么年轻貌美，真是秀色可餐啊！不知今晚能否让我采撷一番呢
。不好意思，楚先生，我有男朋友了。那你至少也应该和我握个手啊，一点礼貌都不懂。对不起，我有洁癖，害怕碰到脏东西。哼，不过是一个包工头而已，有什么好嚣张的？就算是项目甲方林总来了，也得给我几分面子。你算什么东西，也配让别人给你面子？是有你一个司机说话的份吗？赶快滚蛋！我就是你口中的项目甲方，林总，你怎么来了？不会吧，这司机真的是林一？没错，而且我听说他就是季总的男朋友。那个林总，刚才都是误会。我要是知道您和季总的关系，就我十个胆也不敢这么说啊！我不想听你解释，给你三秒钟。从我的视线里消失。大人不计小人过，求您再给我个机会，考虑一下我们德菲游轮吧。价格上可以给您打九五折。对不起，我和青烟一样也有洁癖，不爱和脏东西合作。请你马上离开。完了，这下完了。你这现学现卖的功夫倒是不错啊。你去忙吧，结束了我再来接你。老大，我准备回龙都了，你能送我一下吗？没问题。你现在在哪儿？科斯总部大楼。哟，这地方看着确实挺上档次。有机会一定要把龙芯研究所也给升级一下。生产的事儿还请您多多关照。放心，我会尽快安排的。老大，你这摩托好帅啊！看上了的话就送给你。别了，我这生意没谈好，要是再带一辆摩托回去，肯定要被老板骂死的。呃，怎么了？之前不是谈的挺好吗？其实也不算是什么大事，就是捷成公司突然杀进来，下了个超大订单，所以就把我们要的货往后排了。哎、呃，对不起了，兄弟，商场如战场啊。上车，我们走，我送你去机场。如果这次科斯的事儿能顺利搞定，一定要想办法补偿一下小苏。哎呦喂，你这个年轻人怎么骑车的？大妈，你碰瓷也太不专业了吧！现在是红灯，我的车都没有动。少废话，撞了我你就有责任，没个十万八万别想走。你知道我这车多少钱吗？我没管你要维修费，已经是给你面子了。怎么回事啊？同志，我被这个人撞倒了，现在必须要去医院检查，你可得为我做主啊！大妈，你先别着急，我们路口都有监控，我这就给您查一下。你看，这位先生摩托车处于静止状态，而你是逆行，要负全责。什么？撞人不管了，我老太婆命苦啊！啊！无理取闹是没有用的，而且你剐蹭了这位先生的摩托车，需要在他维修之后支付赔偿。赔？这么多年我从来没赔过一分钱，我看你就是故意偏向他。你没事吧，儿子？你快来看看，他们俩欺负我，年纪大了忽悠我。林总，怎么是你？你是？我是龙兴研究所实验员杜学红。哦，那正好，你去看看监控吧。我确实没撞到你母亲。是是是，我相信您的为人。既然你们都认识，要不就私了了吧。啊，好的，辛苦您了。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你还手最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们我爆了！
，你带阿姨去医院检查一下吧，医药费我出。不了不了，林总，都是我们的不对，不能让您出钱。一个普通研究员却开着百万豪车，这个杜学红有点意思啊。林总啊，有个坏消息，我去采购新设备的时候接到通知，最新型号的光刻机买不了。对方说我们研究所的信用有问题，拒绝了我们的订单。这简直是无稽之谈。没错，我猜肯定是有人从中作梗。我这就过去，咱们见面说。好，我们在会议室等您。对方具体是怎么说的？他们说我们规模太小，又是第一次采购，需要额外拿出三亿押金，否则免谈。能用钱解决的问题都不是问题，给他就是了。可是林总，他们这明显就是要挟啊！是啊，一旦他们尝到甜头，说不定还要在设备价格上狮子大开口。没办法，现阶段咱们受制于人，只能先吃点小亏了。小亏？这可是上亿的资金啊！哼，放心吧，等搞定了芯片，我们也要研发光刻机。等成功的那一天，这些钱我都让他们连本带利还回来。林总威武，等光刻机买回来，你们去找一下相关领域的大拿，不用在乎钱，能挖就全挖过来。林总放心，这件事交给我了。哦，对了，咱们这里有个研究员叫杜学红，你们了解他的情况吗？小杜啊，能力倒是不错，就是喜欢打牌。没错，每次发了奖金，转身就跟人去赌。听说最近似乎是赢了不少钱。哦，原来是这样。赌徒可是什么事都干得出来，要多关注一下这个人了。林总，不出您所料，科斯已经开始寻找融资方了。我还发现他们在联系其他的科研单位，似乎想寻求代工，居然玩起了双线运作的套路。那我也是时候介入了。林毅，怎么了？我这里有笔买卖，季总有没有兴趣参与一下？说来听听。中央集团现在还有多少的可支配的闲置资金啊？大概五千万吧。行，我给你凑一个亿，然后去投资科斯。投资科斯？可我从来没有考察过他们啊。<笑>你放心，绝对稳赚不赔，亏了算我的。好啊，既然你都这么说了，记得在合同里给我写清楚哦。没问题，林总，如果想要控制科斯，我们自己投资就好了，为什么还要拉上学姐？只我们一家可不行，要给他们制造一种假象，市场对投资科斯很有兴趣。原来如此，这样一来，科斯就会认为自己的产品非常受欢迎，肯定会大肆炒作。现在飞得有多高，到时候跌的就有多惨。您这张名牌安彩可真黑呀、啊！哎，你们两个，半场开香槟可是大忌，赶紧去工作吧。是。林毅，我已经让财务把钱准备好了。季总还真是迅速啊。那当然了，谁会和钱过不去呢？进来，学姐，这是所有关于投资科斯的相关手续和资料，林总让我给您准备了一份。辛苦，林总，您的剩余款项很快就会到朝阳集团的账户。我知道了，投资的事情不能耽搁。青言，你尽快派人去和科斯接触。好，我知道该怎么做。哎，对了，还有一件大事，科斯他们最近在进行厂房扩建，而且说是要引进三套设备，产能最少能提升百分之三十。看来他们是卯足了劲儿啊。扩大产能这件事的负责人具体是谁？董事长曹家栋的儿子曹湘宇，他刚从国外留学回来。我查到他是非独生子，有一个妹妹。你在我这儿真是屈才了，应该去做侦探。<笑>这不是知己知彼，百战百胜吗？我找专家咨询过，说科斯的芯片的确是国内顶尖水平。所以您觉得咱们的赔偿条款真的能让科斯掉进坑里吗？这个你不用担心。一切都在我的掌控之中，林毅，你这么费劲的去对付一个科研公司干什么？暂时保密，但时机到了会告诉你的。林总，
，我还制定了一套咱们凌云集团的管理制度，请您过目。这个方面，青岩比我有经验，你给他看看吧。那就有劳学姐啦。嗯，整体没有问题，不过缺少一些对林毅个人信息的保护。树大招风，最好让外界查不到林毅的任何消息。还是你想的周到，你先去忙吧。是。林毅，我订了一套礼服，你和我一块去取吧。哦，是有什么活动要参加吗？明晚有个慈善晚宴，很多中海的大人物都会参加，咱们也受邀了。好，那咱们就去看看。我去试衣服了，你等我一下。您觉得哪里不合身，我们会安排专人再做改动。好的，林毅，你觉得好看吗？哇，好漂亮！啊，不错，很美，真是的。你看哪里呢？您好，女士，我觉得你这件礼服不错，能不能让给我？我可以多出百分之二十的价格。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地煞，本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这。你们弱爆了您好，女士，我觉得你这件礼服不错，能不能让给我？我可以多出百分之二十的价格。啊？抱歉啊，这件是定制款，让不了。你再看看别的吧。店员，打包。哼，你给我等着。不好意思啊，芳菲，怎么了？刚才店里看到有人试了件非常适合你的晚礼服，但那人却不肯让给我。无所谓，以我的气质，穿什么都能艳压全场的。哇，那是大明星柳芳菲吗？这人可比电视上好看多了。菲菲，看这里，真是一群没见过世面的土包子。菲姐，咱们先进去吧，别让其他等急了。急什么？让这帮狗仔多拍几张。慈善晚宴怎么还有红毯？冻得跟走秀似的。毕竟要来很多重要人物嘛，林总，要不要一起走个红毯？哎，算了，这不适合我，你去就行了。咱们大厅见。好吧。这个美女是谁？日本圈的新人吗？好高级的长相啊！那个女人怎么回事？把我的镜头都抢走了。飞姐，她就是昨天那个和我抢礼服的人。哼，原来是个蹭红毯的，这些记者也太夸张了些，还是快点进去吧。怎么那么快，一点气场都没有，浪费了那身衣服，暴殄天物啊！给我站住！有事吗？还装？明明就是个蹭热度的。保安，快把他赶走。刘女士，这位小姐是有邀请函的。有邀请函怎么了？今天有他没我，有我没他。这，那好吧，柳小姐，请跟我来吧。什么意思啊？既然您不愿意和季小姐走红毯，我可以带您从后门进去。你说什么？让我走后门？我可是大明星。我知道，但那位女婿是朝阳集团的总裁，还是今天的特邀嘉宾，所以。你说什么？他是朝阳集团总裁？请问我可以走了吗？对，呃、对不起，是我们搞错了，都是一场误会。<笑>老林，你穿这身礼服
，渣男的味道更足了。渣男？你是说你自己吗？哎，悄悄告诉你，我前几天新开了一个会所，你要不要来玩玩？保你满意哦。嘿嘿，我可没兴趣。不过如果需要我捧场，倒是可以去办张卡。嗨，够意思。那边陈总来了啊，我去打个招呼。嗯，好。林先生。好巧啊，没想到你也在这里。哎，郭老师好，又见面了。明天我们学院有演出，你的钢琴水平那么高，我想请你现场指导一下，可以吗？<笑>好啊，你把时间位置发给我。太好了。哇，那可是中海音乐学院的郭教授，难怪你不稀罕去我的会所。原来你喜欢文艺范儿的啊？那，去去去，一边玩去，狗嘴里吐不出象牙。<笑>我在二楼遇见几个朋友，一会儿去找你。好。周少，好久不见啊。六小姐，我可天天在电视看到你呢，你的演技啊是越来越好了，未来一定能拿到影后的。哼，见您吉言。那个司机怎么也进来了？什么司机？就那个男的，他是季总的司机，没想到居然也混进来宴会来了。哼，那个女人我惹不起，拿你一个破司机出出气，还是没问题。丽儿，我去，这女人是故意的。我是安考。啊！柳小姐，你没事吧？你怎么回事啊？眼看柳小姐要摔倒，都不扶一下。她摔倒了，和我有什么关系？你胡说！明明就是你绊倒我的，还说和你没关系。哎，冤有头债有主，你还是去找害你腿软站不住的人算账吧，别赖在我身上。你说什么？小子，马上给柳小姐道歉，否则我让你吃不了兜着走。你准备让谁吃不了兜着走呢？青少，这家伙故意绊倒柳小姐，我正准备叫人来收拾她呢。青少，虽然他暗中给我使绊子，但我也没受伤。<笑>谢谢你关心。关心你个头啊！你算什么东西？也配让老林给你使绊子？嗯、告诉你，林毅是我兄弟，为人我清楚的很，别在这儿给我没事找事。嗯对不起，林先生，是我看错了。您大人有大量，别和我们一般见识。哎呀，真是丑人多作怪。走吧，我带你去楼上转转。行吧，正好青岩也在二楼。哼，小美，你太有意思了。给季总的礼物都准备好了吗？准备好了，戒指、鲜花都是按照您的要求来的。今天，青岩一定会被我的魅力所折服的。<笑>本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你的动作也太慢了吧！就这，啊、你们可爆了！哎，你去把阿楼碍事的人都打发走。知道了，赵总，我现在就去。周先生，赵总等会儿要在这里给一位女士告白，您能回避一下吗？我们会支付您酬劳的。酬劳？给多少？这是一万，希望能笑纳。开什么玩笑？来这里的人会差你这点钱
。<笑>那您说多少合适？十万块十分钟，不讲价。哥们儿，凡事都讲究个度，希望你能有点自知之明。怎么，要是出不起，就别学大佬拿钱砸人这套。我出不起，<笑>拿着这张支票，立刻从我眼前消失。好嘞。多谢老板打赏，我遥祝你求爱成功。静安，有人要在这求婚，咱们给人腾个地方。好的。啊、这什么情况？那个男人怎么把季总带走了？关老师，晶晶突然生病了，今天没办法参加演出了，我们该怎么办啊？我今天刚好邀请了个朋友过来。请他代替晶晶肯定没问题。您邀请的是哪位大师啊？不是大师，是一个音乐爱好者。可我们这专业音乐会啊！放心吧，他没问题的。您先过去排练吧。哦，郭老师，您可真行啊！居然找个爱好者来顶场。您这音乐系主任的工作是准备让给我了吗？切，用不着你管。林先生，不好意思，啊，本来是邀请你来看演出的，现在却要你上场了。啊，没事儿。逸璇，这是怎么回事？钢琴不是应该晶晶来弹吗？晶晶生病了，郭老师喊了个爱好者来救场。搞什么呀？这可是毕业演出，啊，郭老师怎么能这么儿戏呢？喂，这场演出对我们非常重要，希望你能明白。哎，我明白呀、啊。不然郭老师也不会喊我过来。你听不懂人话吗？我的意思是，除了披露你负不起责任，请立刻走人。你的担心完全是多余的，有这功夫，你不如多去指导指导你那位学妹。什么意思？觉得我不如你？虽然真相很残酷，不过确实如此。好，那咱们就比一场。我就不信我一个钢琴系的高材生。还不如你一个业余爱好者。其实我的琴技本身不值得拿来炫耀，不过如果你坚持的话，我也不介意给你上一课。哥们儿，逸璇可是从五岁就开始练钢琴了，你凭什么赢他？试试，不就知道了？哼，嘴硬没用，希望你能跟得上我的节奏。是那首超高难度的曲子，自由。加速，加速，我要加速。哎，什么事？我没看错吧？他竟然只用一只手就可以弹。好好，就这么办。哎，我弹完了，你觉得怎样？是个爱好者吗？大神，对不起，我不该说那些话，希望您别和我一般见识。同学们，演出马上就要开始了，你们准备的怎么样了？郭老师，林哥是你从哪儿找来的？也太厉害了吧！哦，你见识过了。我刚才和林哥斗琴了，结果输得一塌糊涂。现在知道人外有人，天外有天了吧？没想到这小子还有两把刷子，准备登台了。啊，知道了。林先生，你会拉大提琴吗？会一点、啊。太好了，那可以拜托您待会儿去拉大提琴吗？呃，钢琴那边怎么办？钢琴这边有一弦就够了，大提琴呢才是真的缺人。好，我知道了。待会儿有好戏看了。各位领导，各位来宾，万众瞩目的音乐汇演马上开始。咦，怎么是逸璇在弹钢琴，林毅呢？哎、啊，为什么跑去拉大提琴了？林哥，你怎么来这儿了？有位徐老师说少个大提琴手，让我来顶替一下。啥？徐副主任到底在搞什么呀？下面请欣赏中海音乐学院带来的
交响乐演奏。天哪，林哥的大提琴也拉得这么好！没想到林毅居然是音乐天才，真是天助我也。那个拉琴的男生不错，把他签下来，晚上送到我那去。知道了，杨总。不对，我怎么觉得这小子有点眼熟？该死，郭蕊到底是从哪里找来的变态？好棒啊！太好听了！谢谢大家。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，明天必胜。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这？啊、你们弱爆了！好棒啊！太好听了！谢谢大家。林哥，你真是有刮目相看。是啊，若不是有你带节奏，根本不会有这么好的演出效果。郭老师，大提琴的事情是徐庄安排的，我事前并不知情。你要不要和他聊聊？知道了，这件事我会处理好的。小帅哥。有没有兴趣加入我的演艺公司啊？先做两年半练习生，我保证把你捧红。啊？是不是还要学习唱跳 rap 和篮球啊？不，你只要当好我的小奶狗就行了，其他都是小事。抱歉，你还是找别人吧，我对大妈没兴趣。你敢这样跟我说话？我想起来了，这个语气和神态是在超市遇见的那个富豪大佬。杨总，你冷静一下，这个男人我们惹不起啊！一个艺术学院的破学生而已，有什么惹不起的？他可不是学生，我上次看他刷卡，卡上光现金就有十五亿。什么？还有别的事吗？那个林先生，实在抱歉，刚才是我唐突了。没事，下次别再这么普信了。好久没去郭姨的面馆吃饭了，今天就去看看牙祭。小金，发生什么事情了？小一哥，我爸妈出事了。发生什么事了？你慢慢说。他们被人打了，现在连床都下不了。啊！光天化日的，谁这么嚣张？是隔壁酒吧的人，他们说我家的面馆档次太低，影响了他们做生意。嗯，这些畜生，欺人太甚。就是这家吗？没错。你先等一会儿，我进去看看。别冲动啊，小一哥！听说这间酒吧背后是中汉资本，我们惹不起的。哦，中汉资本，秦汉的公司。老秦，中海路飓风酒吧是你的产业？不是，是我一个小弟开的。怎么，你要去喝酒？哼，他们打了我干妹妹的父母，我要去砸场子。什么？我马上过去。是林总吗？你哪位？我是刘喜，请少的助理。这间酒吧老板以前是混黑道的，您最好还是等秦少来了再进去。不用了，哎，林总，等一下。龙哥，你今天掀桌的样子真是太帅了。哈哈哈哈哈哈
。隔壁面馆那个小姑娘看着挺水灵的，你们想办法给我弄回来。没问题，龙哥，我这就去准备。一群人渣！你谁啊？敢串老子的门？郭婶他们是你打的？是又怎么样？信不信我连你一起打？你给我闭嘴，龙哥哥！臭小子，敢打我大哥，你是活腻了吧？就凭我您，给我滚开！兄弟们，干他！除了是我单着。宋文龙，现在胆子越来越大了啊！你这禽兽，你怎么来了？林毅是我兄弟。我替他来教训你，说吧，你哪只手掀的摊子啊？什么？这是您兄弟？先生，我知错了，求你饶了我吧。老林、啊，你什么意思？剁手就不必了，但郭婶他们受的伤也不能就这么算了。打断一条腿，给你长长记性。好，就依你。来，你回头跟兄弟们说一下，照顾照顾我妹妹的生意。没问题，这都是小事。你明天有空吗？有啊，怎么了？去我那一趟，给你介绍几个人认识。嗯、啊，那就明天见。先生，一个人来吗？对，我要办卡。这是我们的会员卡价目表，您可以先看看。哦。就来三张六个八的金钻卡吧。三张金钻卡，您确定吗？确定，结账吧。林总，这边。老林、啊，来，我给你介绍几个朋友。这是梁金明，新华航空公司的少东家。林哥好，以后坐飞机您说话，我给您安排。高宗元，中海最大的车行老板。林哥好，想换车找我就行。各位幸会啊！昨天酒吧的事儿麻烦你了。这是隔壁华清池的金钻卡，就当谢礼了。哇，三张，还是你懂我啊！来人，上酒。先生，您的酒和果盘。林，林老师。老林，你认识他？嗯，他叫王玲。是我在中海学院当老师时的学生，为什么会在这里？本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣，本座为你传授最基础的修真功法。你的动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了！老林，你认识他？嗯，他叫王玲，是我在中海学院当老师时的学生。为什么会在这里？我我我，既然不愿意说，那就坐下喝一杯吧。对，对不起，我不会喝酒。连酒都不会喝，还想在这儿工作？好，我喝。美女，看在你和老林认识的份上，喝一杯，我给你一万。<笑>老林，你的脸色怎么这么难看啊？换成是你，能开心的起来吗？<笑>行了，这是两万块，今天就到这儿。
，走吧。秦少，我我还能喝？你都吐成这样了，还能喝个屁啊？太扫兴了，赶紧走。对不起。秦焕，你派人在后面跟着点，别出什么事。我还不了解你吗？你竟然留起跟上去了？我说你小子，该不会喜欢这姑娘吧？你说什么呢？我只是见不得自己的学生在这种地方工作罢了。大家都是成年人，对自己的行为负责就行。说不定人家有什么急用钱的地方呢。喂，林总，外面有人为难您的学生，要怎么处理？什么都不用做，等我过去。哥几个，咱们也出去看看吧。不用了，你们继续喝，我一个人能搞定。切，还说对人家姑娘没上心，怎么回事？林总，那些人刚刚对他动手动脚的，好像要带他走。谁碰了这个姑娘，给我站出来！哼，老子碰了，怎么着？哼，不怎么着，让我捶你一顿就行。你敢？我可是跟着飓风酒吧龙哥混的，有胆你就来试试。那还真是巧了，都不用我出手。刘喜，马上把飓风酒吧那家伙给我叫来。是。对不起，林少，是我管教不严。您说吧，要怎么处理？和你一样就行。呃，是是。走吧，我带你离开这儿。和秦汉说一声，我先走了。是。你捂着嘴干什么？我我怕自己拖车上。不是说送我回家吗？林老师带我来酒店干什么？该不会也想对我图谋不轨吧？林老师，我去夜场就只是打工而已，不不做那种事的。你把我当成什么人了？我是看你酒没醒，怕你回家说不清楚。今晚你一个人先住这儿，啊？我我知道了。哎，对了，你为什么要去那种地方上班？我妈妈得了重病，家里缺钱。缺多少？光前期手术就要三十万，还没算后续治疗的费用。这也不是个小数目啊！光靠你在夜场卖酒。什么时候才能凑够？我白天也在兼职，只要多打几份工，总能把钱凑齐的。等赚够那么多钱，你妈妈的病情早就耽搁了。王经理，取五十万现金送到二六幺八来。是。这些钱你先拿着用，先去给你母亲治病。这，这钱也太多了吧？对你来说很多，对我来说却不值什么。但你要答应我，再也不能去那种地方工作。嗯，我答应你。<笑>行了，你好好休息吧。明天一早我送你回家。上车吧。李云丽，你回来了。姥姥，我妈怎么样了？刚刚吃了药，已经睡下了。伯，姑妈，你们怎么过来了？之前我借给你两万块钱，现在你妈病得这么重，万一不行了，这钱不能打了水漂啊！哎，对对，还有我的。两万？我不是直接让你们每人一万五吗？嘿，你这个小妮子，啊，怎么不懂得感恩呢？借钱没有利息的吗？二叔。您在这干嘛呢？我可没管你借钱吧。是没借钱，但是你妈住院的时候，您二婶也陪了好几天，请护工也要钱的。你给我一千就行了啊。王玲，把钱给他们，然后马上让他们离开。林老师。哇、哦！玲玲，你从哪弄来的这么多钱啊？你们少管，钱我还清了，从我家出去
，我们不是这个意思。你看这事儿闹的。呃，这钱我们也不急用，你先拿着花吧。啊、就是啊。<笑>本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，林天必胜。本座为你传授最基础的修真功法，你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了少管，钱我还清了，从我家出去。我们不是这个意思，你看这事儿闹的。呃，这钱我们也不急用，你先拿着花吧。啊、就是啊。滚<笑>！玲玲，这钱你从哪儿来的？咱可千万不能做坏事啊。老人家，这钱是我借给他的，他以后可以慢慢还。那就好，那就好。救护车已经到了，你收拾一下，带妈妈去医院吧。谢谢你，林老师。喂，什么事？林总，你过回公司一趟，出大事了。林总，你终于来了。出什么事了？这么着急忙慌的，您看这个，法院传票，我也没干什么伤天害理的事情啊。老板，你是不是在外面浪被抓住了？前几天我还收到一大堆华清池的发票，说你开了三张金钻卡。我去，华清池的金钻卡，一张我记得要六个八呀。哼，想不到你也去过那种地方，男人果然没一个好东西。废话少说。查清楚对方是什么人了吗？为什么起诉我们？是天虹基金说凌云基金弄虚作假，还说咱们的投资违反了相关管理条例，而且开庭就在三天后，留给我们应对的时间不多了。天虹基金，啊、我记得那好像是赵正阳的公司，难道是那个大傻子没追到青岩，想报复我？林总，需要我去联系律所吗？不必了，哼！我知道他们打的什么算盘。难道您准备自己应诉？没错，三天后你就等着看好戏吧。哇，老板，这阵仗有点大，和我想象中的有点不太一样。林先生来了，快拍照！大家不要拥挤。请往后退一些，林先生，我们想知道您对这次诉讼有何看法？看法？是啊，赵正阳赵总指控您未经公示就动用凌云集团所持的基金进行了价值数亿的投资和捐款，您承认吗？当然承认呢、啊。您开的跑车是否也是用基金购买的？那辆不是，不过如果我想，应该也会买的。啊，这。等于是承认指控了。老板这样瞎说，咱们公司会不会被告到破产？呃，呵呵不会的，我们要相信老板。哎，好了，麻烦让一让，我要进去了。两位不要紧张，按照我刚才教你说的做就行了。赵总，这样不太好吧？只要表现好，这些钱就都是你们的了。明白了，我们一定配合。这个林毅也不看看自己什么德行，敢跟赵总抢女人，哼！今天我就告到他破产
。赵总，时间到了，咱们可以进去了。好，林先生，别来无恙啊！没想到上次宴会一别，再次见面，竟然是在这种地方。赵总还是省点口水吧。等你拜宿了，好跟我道歉。<笑>拜宿？你想的太多了。这次的胜利者必然是我。肃静，现在开庭。原告，请开始你的陈述。我们调查发现，凌云基金并没有对资金支出进行公示，这严重违反了基金管理办法。被告，你承认原告的控诉吗？空口无凭，我想知道你说的是哪笔支出啊？早知道你们会抵赖，我们已经找到了证人，传证人到庭。居然是他们！这两个人你认识？他们两个都是孤儿院的院长，之前每家都接受过咱们五十万的慈善援助。何女士，请你不要胡说！你们只给了五万的慈善捐助。就是，胡说！银行流水清清楚楚，什么时候弄虚作假过？给钱的时候对我们千恩万谢，现在竟然帮赵振阳告黑状！环境，被告，注意你们的情绪。哎，圆圆，不用跟他们争辩，你先坐下。这两个白眼狼，真是气死我了！被告，你现在还有什么想说的？按照规定，使用基金的确都要做出明确公示，但我援助各个孤儿院花费的三千万都是我自己的，用的并不是公开募集的基金。我花自己的钱做慈善，为什么还要公示？你说什么？你援助孤儿院的钱都是你自己的？他竟然用自己的私产做慈善，这是大善人啊！被告，你有证据吗？当然，我们这有所有善款的资金往来记录作为证据。天哪，今天大反转啊！怪不得他敢承认赵家的指控。他是不是脑子进水了？居然用自己的钱做慈善！我相信法庭能做出公正的判决。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，林天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了！是不是脑子进水了？居然用自己的钱做慈善！我相信法庭能做出公正的判决。现在宣判，被告人林毅并没有违反相关条例，也不构成任何违法犯罪。哎呀，赵总，你手段也不行啊！不过还是要谢谢你的助攻。什么助攻？那晚给我的十万块钱呀！我可是戴青岩开了一间豪华总统套房呢。哎，下次如果还有这种白送钱的好事，记得叫我。赵总，怎么办？去停车场拦住他！我一定要给他点教训。林毅，你给我站住！今天我要好好教训你。嘿嘿嘿嘿嘿。小子，得罪了我老大，你今天怕是要吃点苦头了。你要干什么？圆圆，你退后。没错，打架这种事情还得我们男人来处理。别跟他废话，赶紧动手。是。就凭你！疼疼疼！混蛋，放开我！
，看上去人高马大，没想到就是个废物。有我看！看、啊、看，人好疼啊！赵总，你这小弟也太弱了。不会吧？杰克可是跆拳道黑带，这小子到底什么实力？怎么样？要不要亲自来和我过两招？大丈夫能屈能伸，没必要跟他一般见识。<笑>那个，我的感冒还没好，为了不传染你，我们改天再聊吧。老板，没想到你的身手竟然这么好。行了，咱们赶快回公司吧。是。恭喜主人，为此善基金会证明，奖励优创电子厂。哦。电子厂，听起来好像能派上用场啊！呃，不会吧？虽然做过芯片，但怎么是一家濒临破产的公司啊？喂，你好，林先生，我是优创电子的任国华，您什么时间方便来办理交接手续？地址发我。林总，人家正忙着迭代程序呢，叫来什么事呀、啊？我刚刚收购了这所产业园里的一家电子厂，想让你给看看，能不能拿来给龙芯研究所做芯片量产。真的吗？那我可一定要好好考察一下。动作快点，千万不能耽误生产进度。大家都打起精神来。没想到克斯的工厂竟然就在优创的对面。克斯那边可真热闹，相比之下，我们也太惨了。走吧，先进去看看。啊？你们两个还是干什么的？你好，这是我们的工牌。原来是自己人呐，快进去吧。好像除了值班的保安，工厂里已经基本上没什么人了。这都是小问题，只要花钱就能解决。哎，这些设备你都熟悉吗？性能如何？有些陈旧了，不过用来生产普通商用芯片也是够的。但是对于研究的意义就不大了。呃，如果全部卖掉，能值多少钱？这么大的产线，怎么也值个几百万吧。不过直接卖掉还是太可惜了。啊，你还有其他建议吗？可以给别家做代加工，活下去应该不是问题。曹总，优尚这边已经要破产了，咱们这个时候来谈合作，一定能捡个大便宜。你马上去联系他们的老板，我要和他谈谈。林总，他们是谁啊？那个男的是科斯董事长的儿子曹向宇。听他的意思。是要用我们的厂代加工，林总，你可千万不能自敌啊！放心吧，这事儿我心里有数。啊，对了，最近我会和孙院长出国一趟，准备挖一些研究光刻机的人才。好，需要用钱，你们就跟我说，一定要把人给我带回来。喂，老板。曹向宇打电话来，想约你谈合作，我要不要回绝他？哎，别回绝呀、啊，我正等着他呢。曹总，林先生到了。林总，幸会幸会，我是科斯工厂的曹向宇。<笑>曹老哥，久仰久仰。来来来，这边坐，想吃什么随便点，今天我请客。这里的菜价格都挺吓人，曹老哥大手笔啊！放心点，今天我买单，你不用客气。<笑>既然你这么说，那我可就不客气了。林老弟，老哥，我今天找你来，其实是想跟你谈合作。嗯，什么合作啊？说来听听。你的厂子最近效益不好吧？<笑>是啊，都快愁死我了。那你要不要考虑租给我啊？你准备给多少租金？本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧
，就这。你们，我爆了你的厂子最近效益不好吧？<笑>是啊，都快愁死我了。那你要不要考虑租给我啊？你准备给多少租金？八十万一年，如何？那可不行，我厂子里的机器可都不便宜呢。才这点钱，太少了。哎呀，林老弟，你的厂子闲着也是闲着，我这是想帮你一把。这个价格已经很公道了。哎呀，科斯这么大，不差这点小钱，凑个整，一年一百万吧。这家伙还真是顺杆往上爬。不过要想继承家业，必须拿出点成绩来，就便宜这小子一次吧。好，那就依林老弟所言。小丽，林老弟。这里有一百万，签了合同，这些钱就归你了。哇，原来一百万有这么多啊！这个土包子，一副没见过世面的样子。就是就是。怎么样？若是没什么问题的话，咱们就这么定了。嘿嘿，好。来来来来来来，预祝合作愉快。合作愉快，干杯！今天多谢曹总请客，那我就先回去了。林总慢走。这个蠢货，没想到花了这点钱就控制了优创的整个生产线。曹总，您为什么不把他的库房也一起租了？咱们生产出的产品也要储存啊。笨蛋，一起租的话，他肯定会要价更高。现在产线已经是稳的了，他留着仓库只能是个累赘。曹总英明，嘿嘿，只是花了点小钱就把优创拿下了，这下我看曹静秋那小丫头拿什么跟我斗？先生，您此次一共消费八万六千元，请问怎么支付？一顿饭而已，怎么会花这么多钱？刚才那位先生走的时候，又带走了两瓶最贵的红酒。是什么？来，一人一瓶，奖励你们的。哇，是八二年的，老板，你从哪儿搞的？<笑>从曹向宇那儿顺的。您同意和他合作了？嗯，这家伙为了扩大产能，租了优创的工厂。<笑>等科斯把流动资金都变成了芯片。我看他们拿什么赔给我们？对了，林总，我俩这两天看中了一家公关公司，想要投资，您给拿个主意吧。哦，看业绩还可以，但现在投资公关公司是不是有点早啊？我们投资的理由有两点：其一，这家公司成立的时间不长，但口碑很好，业绩也不错，有很高的投资价值；其二。这家公司的法人是曹静秋，是科斯老板的女儿。就凭这一点，也值得我们去投资。哼，他作为继承人之一，心思应该花在科斯身上吧？怎么去做公关公司了？这个就不太清楚了。但不管是独立创业，还是利用家族人脉，对我们来说都不是坏事。明白了，这个项目我亲自去跟进。林总，你不会打算用美男计吧？说什么呢？他毕竟也是科斯的长公主，不了解清楚底细，我哪敢投资？哦，那就好。还以为青烟学姐头顶发绿了呢。林老师，我惹祸了。
，你能不能来帮帮我？你别着急，慢点说。哦，我知道了，你等着我，我马上到。对不起，我真的不是故意的。光说对不起有屁用？我这可是世界名牌奢侈品裙子，花了好几万买的呢。跟他废什么话？直接报警吧。求求你不要报警。我这里有五千块，剩下的我一定慢慢还。啊！开什么玩笑？谁有闲情跟你分期付款啊？放开那个女孩！李老师，你终于来了。摇人也没用，今天五万块，你们必须赔，少一分都不行。废话真多，付款码给我。已收款五万元整。哎呀，小哥哥可真是痛快人啊！林老师，谢谢你，这些钱我一定都会还给你的。你找到工作了吗？还没有，不过我正在努力。我正好缺一个秘书，不介意的话，来我公司上班吧。啊，可以吗？上车。那、啊、这些资料你回去慢慢看。接下来主要的工作是负责对接科斯的业务。好的，我一定不会让您失望的。有什么不明白的，及时跟我汇报。我电话二十四小时开机。知道了，林老师。喂，怎么了？林老师，科斯的曹经理找你，说是想和您谈谈租赁仓库的事。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这、啊？你们弱爆了！喂，怎么了？林老师，科斯的曹经理找你，说是想和您谈谈租赁仓库的事。这家伙的算盘珠子都快崩到我脸上了。你去工厂等我，我一会儿就到。林老师，曹相宇已经在里面的会客室了。你去准备点花生瓜子，我就坐在这里。这里可是大门口啊，您不是要和他谈业务吗？我这叫见人下菜碟儿，你快去准备吧。好的，我带着去。林老师，曹湘宇已经打了几十个电话了，你真的不接吗？现在着急的是他，所以一定要沉住气，等着吧，一会儿他自己就会来找我的。林老弟，你怎么在这里坐着呀？我在里面等你一个小时了。<笑>我在这看看风景。哎，曹老哥什么时候过来的？有急事？林老弟，我听说你的产线后面还有一个库房，闲着也是闲着，不如租给我吧。哎呀，那可不行。呃，为什么？我找人算过命了，人家说啊，这场的风水不好，所以我要把这仓库拆了，改成鱼塘，养锦鲤。啊，林老弟啊，这封建迷信可要不得，而且你这拆房挖坑的，肯定还有一大笔钱，还真不如把仓库租给我，这样的话又能收一笔租金了，何乐而不为呢？对啊，对啊。哎，你说的也有道理啊。哎，不过产线和仓库你都租了，这人员管理上的事儿也别让我劳心费神，你全都接过去得了。没问题。
，真是个白痴啊！这样一来，你的厂就相当于是我的了。林总，这是我们的合同。<笑>老规矩，先付钱，钱一到账，我就立马签合同。还真是个财迷。银行卡到账二十万元。哇哦！<笑>恭喜曹老哥，祝曹老哥生意兴隆啊！客气客气，你回吧，不用送我了。林老师，曹湘宇这分明就是想掌控优创，你为什么还要同意啊？我就是要让他尽可能扩大产线，等我们反击的时候，他才会死得更惨。黑爸，我回来了，有个好消息要告诉你。啊，不急不急。先来喝杯茶吧。哟，这不是我亲爱的妹妹吗？什么风把你给吹来了？这里也是我的家，我为什么不能来？倒是你，接虫下的芯片订单什么时候能生产出来？我正要说这件事呢，我只花了一百多万，就把咱们工厂隔壁的优创电子生产线全盘拿下了，完成订单问题不大。太好了！不愧是我的儿子，这事办得漂亮。一百多万就想收购优创，你怕不是被骗了吧？不是收购，是租赁，而且人事上啊也全归我调配，这是合同。好，好，好，香雨啊，从今天起，你就是科斯最大的功臣。<笑>老爸过奖了，我不过是把家族利益放在第一位了而已，可不像某些人。只顾着自己的小公司啊，小雨，金秋毕竟是你亲妹妹，说话注意点。你要这样，以后可怎么继承我的衣钵，掌管科斯？爸，你现在就要把公司交给我哥了？为什么不能交给我？我刚刚才为公司立下了汗马功劳。金秋啊，你一个姑娘家，嫁个好人家才是正事儿。公司的事儿交给你哥吧。老妹，要不要我给你介绍几个帅哥呀？用不着，我走了。这两个人一唱一和的，看来早就打算把我排斥在外了。不给就不给，老娘还不稀得要呢。林总，我们刚下飞机，您就带我们来泡温泉，不太合适吧？哎，有什么不合适的？旅途劳顿，刚好在这儿放松放松。<笑>那我们就恭敬不如从命了。我和孙副所长这次出国可是收获满满呢。光刻机这个项目，不出一个月，我一定拿出成果给你看。好啊，咱们继续慢慢说。林总，欢迎光临，又带新美女来了呀。呃，你误会了，这是我的员工，我们来谈点公事。我懂，我懂。您放心，我肯定不会告诉季总的。你别解释了，只会越描越黑。呃，我知道了。这次我们在国外网罗了三十名芯片和光刻机领域的专家，这是他们的资料，请您过目。很好。哎，如果资金到位，你能在一个月内生产出光刻机吗？没问题。我以人格担保，绝对不会有任何闪失。光刻机搞定之后，咱们的 2.0 芯片可以批量生产了吗？这个还不能，批量生产技术还差最关键的一个人物。我和孙院长想尽所有办法，也没有见到他。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地色。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了。就这，你们我爆了
攻克机搞定之后，咱们的二点零芯片可以批量生产了吗？这个还不能，批量生产技术还差最关键的一个人物。我和孙院长想尽所有办法，也没有见到他。这人是谁？架子这么大。威力的副总裁沈天卓是个计算机天才，他在 M 国平时深居简出，很难见到。也就是说，不拿下这个沈天卓，就算有光刻机也不行。要不我和陆隐再出国一趟，不管用什么手段，先把他弄回来再说。算了，这事我来处理吧。你要亲自出马？<笑>那这件事一定能搞定了。别拍马屁了，希望我回来之后，咱们自己的光刻机已经研发完成了。交给我吧，圆圆，你查一下这个人的信息，名字我发你手机上了。好的，老板。嗯，小易，你怎么在这里？啊，我来找青岩。不巧，季总今天没来公司。他去哪儿了？听说是要钱去了，之前清风工程公司还欠我们一千多万，到现在都没还呢。真是岂有此理！小杨，我是林毅，带点人去庆丰集团。是。林总，叫小子们来有何吩咐？我进去要账，你们在这候着，听我命令。是。请问两位找谁？有预约吗？我是朝阳集团的经理王莹，找你们李总。不好意思，李总正在会客，没时间接待，你们请回吧。莹姐，跟我走。欠了钱还在这装大爷，老子可不惯着他。曹总，这是六十万的尾款，关于平息我们集团欠钱丑闻的事，还请您多费心了。希望李总今后能按时交付。也省得我次次过来催款。<笑>一定一定，曹总请放心。<笑>哟，李总，看来您手头还是挺宽裕的嘛。啊，你是谁？干什么的？怎么，欠我们朝阳集团的钱，这么快就忘记了？不是说了过两天就给你吗？催什么催啊？两天又两天，你已经拖了几个月了。当我们是傻子吗？我也不想跟你废话，现在就安排人打款，否则别怪我不客气。哼，老子也是混过黑道的，而且今天有风兰文化的曹静秋曹总在，你敢动我一根汗毛，小心我让曹总把你们朝阳的名声搞臭。他就是曹静秋，这个世界还真是小啊。来人呐，把这个姓林的给我打出去！李清风，长本事了。啊，哎、东哥，您怎么来了？<笑>少跟我来这套！欠林总的钱，打算什么时候还？啊，您是来替林总要债的？怎么，有问题？呃，不不不不不，呃，没问题，我现在就让财务打款。呃、这笔款你前前后后拖了快一年，算上利息，给我一千五百万就行。啊，林总，这利息五百万是不是太高了点啊？不给利息也行，那我就把你交给小姚处置。别别别别，我愿意给，我愿意给。这是支票，您收好。走吧，英姐，事情都搞定了。曹总，我希望你给朝阳集团一点舆论压力，让他们知道得罪我李清风的下场。不好意思，我们只做危急公关和品牌维护，这种涉及黑道的生意我们做不了，告辞。应该就是这里了。抱歉，让您久等了。啊，林总，怎么是你、啊？曹总，我们又见面了。没想到你就是凌云集团的老板，我还以为是朝阳集团找来催收的黑道势力呢。哈哈哈
，不过是出面替朋友解决点困难罢了，请坐。谢谢。之前何小姐代表凌云集团和我联系过，我们的融资计划是两千万，这是计划书。计划书等会儿再看，有件事我要先告诉你。什么事？搞得这么严肃？你是曹家人，我和柯斯呢有一些过节，早晚都要撕破脸。如果你拿了我的投资。很可能会受到家族内部的排挤。林先生有所不知，我已经被排挤出科斯了。你要怎么对付他们，都与我无关。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，林天地圣儿。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们可爆了！你是曹家人，我和科斯呢有一些过节，早晚都要撕破脸。如果你拿了我的投资，很可能会受到家族内部的排挤。林先生有所不知，我已经被排挤出科斯了。你要怎么对付他们，都与我无关。哦，听曹小姐这意思，心中也是有不少怨气呢。当然，如果可以的话，我更希望你能彻底打败科斯。你要是这么说的话，我可以把融资额度翻一翻。四千万，可我拿不出更多的股份啊。股份不用多给，毕竟我拿下科斯的那一天，还需要你为我摇旗呐喊呢、啊。好，林总，那咱们就一言为定，合作愉快。合作愉快。林毅，你怎么来了？你还说呢，我去公司找你，结果扑了个空。这么着急找我，有什么事吗？我过几天要去 M 国出差，跟你说一声。带我一起去吧，那边的主题游乐场我早就馋了。<笑>那我们就提前过去，先陪你玩两天。行，我马上订机票，明早就出发。赵总，派去监视林毅的兄弟回信说，他准备去 M 国谈一笔生意。终于让我逮到机会了，国内我搞不定他，出国了。总有办法，去查查他几点的航班。是，<笑>不上班出去玩的感觉真的是太好了。哟，这不是林总吗？真是巧啊，在这也能碰上。哟，哪儿来的苍蝇啊？怎么会说人话了？你，我劝你别太嚣张了。人在河边走，哪有不湿鞋的？无所谓，我可以把河里的水给抽干呢。哼，咱们走着瞧。赵总，这个林毅实在太狂了，你去想想办法，给他找点麻烦。明白。抱歉，两位，你们的机票有问题，现在不能登机。不可能啊，我是在官网订的。啊，您先不用着急，我帮你查一下。我说季总，你们该不会是买到假票了吧？看看林毅有没有本事能帮你解决呀、啊？啊！<笑>赵正阳，是不是你搞的鬼？是，又怎么样？你提醒一下，飞机你俩是做不成了，改坐船也能到，就是要花半个月了。祝你们旅途愉快。这家伙也太欺负人了。好了，看我的，保证替你出了这口恶气。小梁啊，我在你家航空公司买的票，不知道为什么无法登机了。林哥，稍等，我就在机场，马上过去。林哥，我带你从内部通道直接登机吧。不知道是哪个不开眼的把您的机票给作废了
我回去一定好好收拾他。<笑>就送到这吧，你去忙吧。好嘞，林哥，祝你一路顺风。我的公主，请上飞机。没想到你还认识新华航空公司的梁总啊！果然什么事情都难不倒你啊。林毅，你怎么进来的？这个就不用你操心了。可恶、啊！有我在。今天你就别想坐这套飞机，这位先生，请你不要无理取闹了。就是，耽误起飞你负责吗？<笑>你们知不知道我是谁？敢这么跟我说话？赵先生，接到举报，怀疑你贿赂航空公司工作人员，请跟我们走一趟。你说什么？我没有。欢迎两位入住城堡酒店，我们给女士准备了一份小礼物，希望您会喜欢。哇，这家酒店的服务也太用心了吧！怎么样，好看吗？嗯，发卡一般，人比较好看。<笑>就你嘴甜。<笑>走吧，现在就带你去游乐场玩。人好多啊。玩一个项目不知道要排到什么时候了，这还不简单？我去买 VIP 通道。你好 ，VIP 票怎么卖？有不限次的吗？不好意思 ，VIP 票是一次一张，不能无限制使用。哥们，第一次出国呀，问这么愚蠢的问题，真是丢人现眼。<笑>还剩多少张 VIP 票？我全要了。什么？忘了，先生。一张票可是要五百刀，你确定都要了吗？确定，刷卡吧。乖乖，哪来的土豪啊？青岩，我搞定了。这么快？<笑>我们去坐旋转木马吧。太好了。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法，你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们我爆了金岩，我搞定了。这么快？<笑>我们去坐旋转木马吧。太好了。林毅，我饿了，咱们去那边吃点东西吧。行。老公，这个老虎好像有点瘦，要不要喂喂它？<笑>你手上不是有肉干吗？悄悄扔进去就行了。好。两位。按照园区的规定，这里是禁止投喂的。你家住大海的吗？管这么宽？我，我只是好心提醒。哎，别跟他们一般见识。这里的老虎是受法律保护的，他们要是未出事，自然由警察来收拾他们。什么？什么？这个香草蛋糕味道真好，就是量太小，两口就吃完了。小问题，我再去拿几个就是了。你好，再来三份香草蛋糕。土鳖，这是限量的东西，一张票只能领一份。你当时吃自助餐呢？哼，老婆，别跟没见过世面的人一般见识，掉价。哦，一张票一份我有一百张 VIP 票，要三份有什么不可以的？什么？呃、一百张？这人有病吧？钱多也不是这么挥霍的呀。一看就是个脑残的暴发户，就是纯纯花钱买优越感的大冤种。请你们说话客气点
，我们已经很客气了，怎么了？这就破防了？你男朋友一看就是个不学无术的纨绔，我男朋友可是学富五车的小老板呢。自主创业值得肯定，但也没什么好炫耀的吧？哼，我们公司可是拉到了凌云集团的投资。<笑>谁？你说谁要给你投？哼，被吓到了吧？目前中海市风头正盛的凌云集团也看好我陈俊的公司。亲爱的，你和他说这么多干嘛？这种靠爹的无脑富二代，恐怕都理解不了人家有多厉害。哼，完蛋，这人的投资怕是保不住了。凌云集团给你们投资的人是谁啊？齐豫还是何圆圆？你居然还知道齐总跟何总？齐玉，你认识一个叫陈俊的人吗？认识啊，他是中聚科技的。你准备投资这家公司？对啊，这笔投资有什么问题吗？没什么问题，但我不喜欢这家公司。撤资吧。啊，林总，你你难道是？对，我就是凌云的老板，林毅。林总，哥哥误会啊，求求您再给我一次机会吧。老公，何必求他？他不投就不投呗，大不了我们再找别人。蠢女人，没了这笔钱，我就要破产了。林毅，你的手机响了。啊，应该是何圆圆发过来的资料。老板，这是我查到的所有关于沈天卓的信息。哎呦，挺全的呀！这丫头不愧是八卦体质。林总，您要的车已经准备好了，去威力公司。你好，我是来应聘的。麻烦填写一下表格，然后就可以回去了。如果合适，我们会联系你的。我签好了。你要应聘执行副总裁，希望年薪五百万。有什么问题吗？呃，这个职位可不是通过投递简历能应聘的。凯莉，怎么了？您来的正好，这位先生想通过投递简历来应聘执行副总裁。什么？把他的简历给我看看，林先生，您只有二十多岁，是如何拥有如此丰富的从业经验的？怎么，年轻就不能资历丰富了吗？这家伙如此镇定，不会真是个天才吧？林先生，我需要您做一个测试，若是通过了，我会把你的简历递上去，可以吗？当然没问题。卡森，把沈总的测试题拿出来。好的，林先生，这里有一段初始代码，请你给他做个升级。给您半个小时的时间，现在可以开始了。升级没问题啊，不过你最好叫个厉害点的人来验收会好一点。我的代码你可能会看不懂。我可是中级工程师，您只管写就行了。好，那我就开始了。代码还能这么写的吗？运行起来肯定会有一堆 bug， 那、啊、搞定了。林先生，你写的这根本不是代码吧？我早就说了，你看不懂。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，林天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这？啊、你们。我爆了
。啊，搞定了。林先生，你写的这根本不是代码吧？<笑>我早就说了，你看不懂。我好像在沈总的电脑上看过类似的命令，似乎是一种新的编译语言。你去问问沈总，说是他有空，辛苦他过来这边一趟。是。怎么回事啊？又有什么 bug 解决不了了？不是的，沈总，这位林先生想应聘副总，刚刚给他做了您亲自制定的测试题目，但他写的代码我们都看不懂。你们都是干什么吃的？白当了这么多年软件工程师。沈总，他们看不懂也是正常的，因为我用的不是常见的编译法。这些都是你写的？很有想法，没想到。居然还能用这种思路来编写代码，真是个天才！我没听错吧？沈总居然在夸人？请问我现在有资格应聘执行副总裁一职了吗？当然有资格，咱们去我办公室说吧。啊，林先生，喝点什么？呃，有杨梅汤吗？林先生喜欢喝杨梅汤？难道你是温室人？沈大哥也是温室人。哈哈哈，没想到我们还是老乡啊！我真是太期待和你合作。这么说，我被录用了？呃，还不完全算。毕竟你也是华国人，很难直接成为执行副总。但是，我可以先安排你去市场部做经理，等有机会了，我再帮你争取。唉，行吧，我也理解。毕竟这不是咱们的地盘，永远都是外人。谁说不是呢？国内缺乏环境，更重要的是缺乏资金，实在是……哎，是啊，要是国内有一个资金充足，还不干涉我研究的地方，我恨不得明天就回去。如果真有这么一个地方，林老弟，千万记得叫上我。沈天竺不是崇洋媚外的人，那挖人就好办了。哎，沈大哥。你现在研究的项目是什么？安保系统，你刚刚做的测试，就是这套程序的一部分。啊，沈大哥，我记得你的专业是芯片方向的，怎么做起安保系统来了？没有人才呀、啊，队伍组不起来。不过，你要是能加入进来，我们一起搞芯片，还是很有希望的。啊，沈大哥，意思我明白了。啊，我还需要回去给爱人做饭。顺便也和他商量一下。好、哦，没想到这小伙子不仅能力强，还很顾家呢。这家伙也没有他们说的那么难沟通嘛。赵总，咱们的人看见林毅去了威力公司。啊，威力公司？我记得他们正在招国内市场总代理来着。林毅一定是冲着这个去的。你马上去准备资料。明天一早，我们就去谈合作，证据抢在林一前面。是。哟，这不是林一吗？怎么没和季青岩一块儿分手了吗？<笑>我俩好着呢，赵总费心了。哼，别高兴的太早了。等我拿下今天的合作，你的好日子就到头了。原来是来谈合作的呀！哎，这我认识人，要不要帮你联系联系？哼，你少在这显摆，老子不稀罕。林子变，我先进去了，祝你好运。请进，林老弟，你考虑的怎么样了？陈大哥的诚意打动了我，我考虑了一个晚上，决定入职。太好了，我给你介绍一下。这两位是市场部总监邵杰和尚文忠，都是你手下的得力干将。林经理好，以后请多关照。<笑>林经理好，以后请多关照。客气了，以后大家都是同事，一起努力。邵总监，您的客户已经到了，请问什么时候过去？我现在就过去。邵总监，你的客户该不会是赵正阳吧？您的消息可真灵通。确实叫赵正阳，我和您一起过去看看，可以吗？当然可以。
。但这种小事，您真的不必亲力亲为。没关系，第一天上班，怎么也得干点正事。两位，请稍等，我们市场部新上任的经理稍后就会过来跟你们谈合作。啊？你说什么？市场部经理亲自过来？赵总，看来赵家在国际上的影响力。正在与日俱增呢，<笑>那是自然。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们我爆了！啊！你说什么？市场部经理亲自过来。赵总，看来赵家在国际上的影响力正在与日俱增呢。<笑>那是自然。汉娜小姐，你们这位新经理有什么喜好？方便透露一下吗？啊，这个我也不清楚。不过听他说，可能会升任整个公司的执行副总裁，是一个很厉害的人呢。<笑>这样的大人物竟然亲自来见我，您太有面了，赵总。<笑>来了来了，赵总，好久不见。啊，林毅，怎么是你？赵先生，林毅先生是我们市场部新入职的经理，请您放尊重些。<笑>什么？他是经理？赵总，赵总，惊不惊喜，意不意外？你不过就是个有点臭钱的暴发户，有什么资格成为威力的高管？我有没有资格，不是你说了算的。既然如此不认可我，那这合作也不用谈了，你们可以离开了。我可恶！赵总，赵总，你快醒醒，别吓我呀！林毅。你等着，赵家是不会放过你的。我可什么都没做，大家都看见了。咱们这位经理也太有节目了。是啊，还是第一次见到拒签吐血的呢。林经理，这是您的办公室，缺什么您喊我。给我准备一台能连接内网的电脑，我要开始干活了。好。啊，终于搞定了，林老弟，我还是第一次见到像你这么优秀又这么努力的人。陈大哥，你看看这些代码有没有需要修改的地方？太完美了，这代码要是交给那群老外，最起码要三个月才能搞定。没想到你一天就完成了。我明天就去和董事会商量你晋升执行副总的事。呃，算了，沈大哥。我想这份工作我干不了太久的。为什么？是对哪里不满意吗？没有，我准备回国了。回去能有什么更好的发展吗？还是留在威力吧。我遇到了一个人，愿意倾家荡产的给我提供经费，还不限制研究方向。别开玩笑了，林老弟，这怎么可能啊？要是真有这么好的事，我也愿意走。好。沈大哥，我代表龙星研究所，诚邀您的加入。啊、<笑>自我介绍一下，我是中海龙星研究所的所长林毅。所以你入职威力，其实是为了接近我。对，这是我们所研发出的芯片 2.0 版本，完全可以匹敌威力的最新技术。我准备自己做光刻机量产。什么？你要自己做光刻机？没错
，我们不能总是受制于人，只有研发了属于我们自己的光刻机，才能在这个领域领先世界。沈大哥，你难道想一辈子四海回家吗？难道就没想过为自己的国家做贡献？我当然想为国奉献，可是……我知道你的顾虑，这是我银行三十亿存款的证明，融鑫账上还有十亿，我向你保证。资金和学术自由绝对不是问题。林毅年纪轻轻，竟然会有如此雄厚的实力，太让人不可思议了。林老弟，我相信你的诚意，但我的妻儿都在这边，我没法立刻做决定。没问题，我可以等你。啊，如果你的团队有人愿意和你一起回去，你就全带上。薪水就按这边的给，我再每人送一套房。等你想好了。给我打电话，我派专机来接你们。唉，虽然知道了他的目的，却一点都讨厌不起来呢。我回来了。嗯，嫂子，你这手磨咖啡味道真不错。<笑>小姨，你喜欢就好。等回国了，你可以天天过来喝。林林毅，你怎么在我家呀、啊？<笑>说来也巧，我刚刚在超市碰见了嫂子。聊得十分投机，就跟嫂子说了回国的想法，他已经同意了。沈大哥，你赶紧收拾收拾东西，准备搬家吧。我就晚回来这么一会儿，家被偷了。我给大家带了礼物，你们分一下吧。啊，林总，你回来了。见到沈天卓了吗？我亲自出马，自然是轻松拿下。沈天卓和他的团队已经同意回来了。什么？不仅搞定了沈天卓，还挖回来他整个团队。林总，你太厉害了，简直是我的偶像。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，林天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这？啊、你们。我爆了我亲自出马，自然是轻松拿下。沈天卓和他的团队已经同意回来了。什么？不仅搞定了沈天卓，还挖回来他整个团队。林总，你太厉害了，简直是我的偶像。少来了，光刻机研究的事情进行的怎么样了？已经可以正常运行了，但良品率这个技术难题始终无法突破。没关系，等沈天卓的团队一回来。这一问题应该就会迎刃而解，到时候就是科斯大难临头的日子了。哦，林总准备对科斯出手了。他他太刺激了吧！我准备让沈天卓担任副院长一职，你们两个有意见吗？我当然没意见了。俺也一样，沈先生的水平就是当院长也绰绰有余啊。沈大哥。这么晚了给我打电话，是有什么事吗？林老弟，我这边处理完了，准备坐你的专机回国了。哦，太好了！你这次带回来多少人？不多，一共八个。好，那咱们明天机场见。明天见。得赶紧给沈天卓他们安排住处。先生你好，是要探访吗？我们龙井家园主打中高端大平层，虽然价格比其他楼盘贵了一点，但绝对物有所值。哈、啊、哈，平层啊，我还以为是别墅呢。有人要买别墅，小青这下业绩起来了呀。拉倒吧，看他的穿搭，买得起才有鬼呢。先生，别墅我们也有的，只是价格要贵很多
，考虑到性价比，还是平层更合适。钱不是问题，王哥，人家不差钱呢。嘴硬罢了，那种人要是能买得起，我倒立吃屎。别墅都在二楼售卖，我可以带您上去看看。哎呀，走走走，跟上去看看他怎么装。我们龙井别墅一共有八套，每套均价在三千万左右。八套是吧？那不用介绍了。啊？被我说中了吧？一听价格就怂了。刷卡吧，我全要了。什么？什么先生稍等，我现在就去给您办手续。那位兄弟，准备什么时候表演倒立吃屎啊？开什么玩笑？八套可是两亿多，我不信你卡里真能有这么多钱。先生您好，我是这里的经理，您的手续已经办好了，在上面签字就可以了。什么？竟然真的买下来了？王辉，你要么说到做到，要么就自己滚蛋。啊！黑出口，应该就是这里了。你盯着我看干嘛？我又不认识你。啊？我只是站在这里而已啊。来了，沈博士，久仰大名。梁专家，您好，您百忙之中还来接机，真是荣幸之至。专家，哦，原来他也是等沈大哥的。沈博士这次回国，对中海乃至全国高新产业将带来深远影响。我来接您是应该的。严重了，既然这里更需要我，我就应该回来。我已经代表中海市备好了接风宴。请您和团队成员一起来吧。今天恐怕不行，我和林老弟有约，可能没法去了。不好意思，美女，沈大哥今天得跟我走。是你，林老弟，如果你不介意的话，可以让梁专家和我们一起走吗？沈道，一起吃个便饭。当然没问题。多谢沈博士。林老弟，我给你介绍一下，各位是梁若虚。中海市科技局负责人兼首席专家，你好，林先生。你好，我是龙芯研究所的所长林毅。你，你是龙芯的所长？怎么，有什么问题吗？我只是没想到龙芯研究所的所长会这么年轻。梁专家不必客气，您看起来比我更年轻。话说沈博士，您怎么突然决定要回国了？实不相瞒。我此次回国主要是应林老弟的邀请，到龙兴工作。这家伙还挺有本事的，居然能请得到沈天卓。林先生，今天这顿饭一定要让我请客。如果是这样的话，那咱们只能换个地方了。哎，为什么？半岛大酒店是中海最好的饭店了。因为这里也是我的产业，就算让你付账，最后还是进了我的口袋啊。什么？半岛大酒店也是你的产业，林总，宴会厅和客房都已经准备妥当了。沈老师好，欢迎欢迎。谢谢大家，以后我们就是并肩作战的同事了。我一定不负林总重托，早日研究出属于我们的光刻机。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法，你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了谢谢大家，以后我们就是并肩作战的同事了。我一定不负林总重托，早日研究出属于我们的光刻机。梁专家要不要讲两句？我就算了吧
，这个场合也不合适。哪有什么合适不合适的？以你的身份，给我们指导工作，那是绰绰有余。你就不要给我设套了，放心吧，在科技局的能力范围之内，会给你应有的支持的。两位专家可要说话算话啊！<笑>这里没什么事了，我先回去了。我送你。别。我要是坐你的豪车回去，估计不出两小时就会被局里通报批评了。爷爷，我回来了。见沈天卓了吗？他这次回来是准备做什么啊？见到了，他是被人邀请回来的，研制光刻机的。研制光刻机，这要是能搞成，那可不得了啊！我们就再也不用被人卡脖子了。你一定要多支持他们。知道了，爷爷。一切以国家的经济发展为重。林毅，给你介绍一下，这是我大学同学甜甜，麻烦你和我们一起参加同学聚会了。没问题。青言，你男朋友车帅，人更帅呢，<笑>你就别夸他了。哟，青言来了，快进来坐。林毅，这位是我的导师张敏华，旁边这位是彭老师，医学系博导。张老师好，彭老师好。看到你们事业有成，老师真是太高兴了。大家快入座吧。张老师，没有您就没有我们的今天啊！学生以茶代酒，敬您一杯。都是你们自己努力。青言啊，要是能喝顿喜酒，我会更高兴的。哼，对呀、啊，你赶紧定个日子，我们等着喝喜酒呢。哎呀，哪有你们说的那么快、啊？婚姻大事的确急不得，有钱当然好，但是没有内涵也不行。你呀、啊，还是要擦亮眼睛，多看看。学长，你就别在这阴阳怪气了。林毅他人很不错的，自己也不过就只是会拉个手风琴而已，天天标榜自己热爱高雅艺术，真是醉了。青言，你说什么？你想听我拉手风琴？啊，我没说啊。完了，又要开始了。小刘啊，今天大家高兴，你来一段，活跃活跃气氛吧。我也好久没听了，想想还挺怀念呢。<笑>是吗？既然大家都想听，那我就献丑了。你们点歌吧，那就拉一个贝加尔湖吧，刚好我最近在学呢。没问题，不错不错，很动听啊。小易，你觉得怎么样啊？还可以吧，作为爱好者已经很不错了。<笑>爱好者，林先生的口气未免也太大了。小刘，你先别急，不如听听小易怎么说。入曲的第二个八拍明显力度不够，中间的拍子又用力过猛，低音处理也不够细腻。这么专业，你还懂手风琴啊？哼，动动嘴皮子谁不会啊？有本事啊，你来拉一曲试试。好啊。那我就也弹奏一首《贝加尔湖》，给你来个正反手教学。哇！哎呦，竟然还加了速，难度更上一层楼啊！哇，让人有一种身临其境的感觉。拉的实在是太好了。<笑>张老师喜欢就好。哼，光会才艺可不行，男人讲究的是经济实力。张老师，我的公司最近在谈融资，离上市仅仅一步之遥了，到时候请您去敲钟。好，好，好，老师等着那一天<咳>。你们可能还不知道，我这次的资方是凌云集团，是一家不输中汉资本的大型公司。哎。一达呀
，老师在这里预祝你融资成功。<笑>谢谢老师。不知道林先生在哪里高就啊？用不用给你的公司也投点呃，投资就就不必了，我也没想做大。<笑>林月，你好歹也是个男人，怎么说出这么没志气的话？圆圆，你怎么才来呀、啊？实在不好意思，张老师，公司的事情太多，我来晚了。没事没事，快坐吧。哎，圆圆，快来这边坐，咱们聊聊融资的事。哎，林总，你怎么会在这儿？陪你学姐过来吃饭。啊，圆圆，你认识她？当然，她是我老板啊，没人告诉你吗？呀、啊，不是吧？她就是林云集团老板，我的甲方爸爸。嗯，老板，你什么时候能改改这个低调的作风啊？容易把人吓出心脏病的。我也想高调啊，但情况不允许啊。张老师，多注意身体，我们有空再来看你。好，路上注意安全。<笑>林总啊，要不要改天打个高尔夫球啊？啊高尔夫有什么好玩的？我有别的项目要玩。啊，<笑>不愧是大佬啊！光刻机的芯片量产技术有推进了吗？已经试验完成，很快就可以投产了。很好，只要投产没问题，就立刻召集发布会，全面上市。呃，放心，保证完成任务。你们两个一见面就聊工作，太没劲了。啊，呃，不好意思，学姐，耽误你们二人世界了。我一会儿要去九州阁游泳，你要一起吗？三个人一起戏水。啊！不不不不，还是你们去玩吧。林老弟来了。哎，石老大，现在的进度怎么样了？啊、芯片二点零已经成功量产，良品率已经完全达标了。哼、嗯，非常好。石老大果然做事效率高。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地煞。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了哎，沈老大，现在的进度怎么样了？芯片二点零已经成功量产，良品率已经完全达标了。哼、嗯，非常好，沈老大果然做事效率高。老板，你找我们？对外发布信息说咱们的一点零芯片发布会定在明天，你俩去准备一下。一点零？我们不是已经研究出来二点零版本了吗？哼<笑>，科斯等了这么久。肯定要给他们表演的机会啊！爸，明天就是龙心举办发布会的日子了，咱们要不要准备点记者过去？啊？放心吧，我早就安排完了。哎呀，一想到明天这帮人高高兴兴的发布一点零版本芯片，就被我们截胡，真是感觉浑身舒畅啊！哈哈哈哈哈哈。专利证书什么的，明天记得都带上，必须要给他们致命的一击。嘿嘿，我办事儿你放心，明天肯定会把龙心
狠狠按在地上摩擦。快点，我要去占个好位置。<笑>今天的头条稳了。曹家这两个傻子到底叫了多少记者过来？等会有他们出丑的了。曹经理，发布会的网络宣传工作准备怎么样了？一切顺利，就等发布会开始了。好。还有十分钟就要开始了。你准备好了没有？材料都在这儿了，等发布会进入正题后，就给他们致命一击。好，只要你办成了这件事，我也能顺理成章的把公司交给你了。谢谢吧。欢迎来参加我们龙芯的新品芯片发布会，下面我将为大家做详细的介绍，请看大屏幕。抱歉，陆女士，我想打断一下。这个蠢货终于忍不住了。贵公司这款 1.0 版本的芯片核心技术，与科斯正在生产的一款芯片，可是极其相似。对于这种明目张胆的剽窃行为，你要怎么解释？龙芯在业界的口碑一直都很好，怎么可能会做抄袭这种事啊？抄就算了，还堂而皇之的召开发布会，太不要脸了！请各位保持安静。关于曹先生提出的这个问题，我们有请龙心的所长来为大家解答曹先生的疑问。林毅，这个脑残纨绔怎么还上台了？儿子，你认识他？认识啊，他是优创的负责人，好吃懒做，草包一个。<咳>曹老哥，好久不见。少套近乎！就算你是龙星的所长，剽窃我们科斯的技术这事儿，你必须给大家一个交代。谁剽窃谁还不一定呢。其实我们今天这场发布会，不仅仅是公布 1.0 版本的芯片，为了满足不同的用户需求，我们还会同时发布更强大、更先进的 2.0 版本。什么？至于刚才曹先生说的剽窃问题。完全就是个天大的笑话！我没有研发和生产更先进芯片的能力，为什么还要去抄一个落后的东西？而且科斯之前雇佣了从龙芯离职的某位高级研发人员之后，就火速申请了专利。这中间的猫腻，我想不用多说了吧？今天大反转呢？太不可思议了！科斯这是贼喊捉贼啊！怎怎么会这样？林毅，你太卑鄙了！居然挖坑让我们跳，真是太卑鄙了！哼，我没听错吧？明明是你们利用了龙星离职员工盗取了我们的技术，现在却说我卑鄙！你，不好意思啊，曹总，你的时代已经过去了。哦，对了，我还听说你们和捷成公司签订了三十亿的合同。要保证一年之内芯片的先进性，否则就要五倍赔偿。五倍赔偿，那不就是一一百五十亿？爸，你怎么了，爸？林总，科斯最近股价大跌，市场上抛售的股份我已全数买进了。我这边也在跟进捷成公司三十亿芯片的赔偿问题。很好。这架科斯就是我的囊中之物了。这段时间你俩辛苦了，好好放个长假吧。谢谢老板，谢谢老板。哎，科斯的事情总算了结了。恭喜主人成功收购科斯，奖励捷成公司百分之八十股份。现在你是捷成公司的真正老板了。哎，来都来了，那就顺便抽个新职业吧。恭喜主人抽中临床医生，奖励合金手术刀一套。这套合金手术刀也价值不菲哟，请主人查收。您好，我是中海医院的人事部主任，恭喜您通过考核，明早九点可以来上班了。好的，谢谢。我回来啦！祝贺你啊，林总！听说你这次狠狠打败了科斯，已经快要把他们收购了。季总消息这么灵通，不会在我身上装监控了吧？你闹出这么大动静，我想不知道多难呢。<笑>那我再告诉你一个消息
，携程也是我的全资公司啦。那岂不是说你现在已经掌握了衣食住行的行了？是这样的。没想到你的商业计划进行的这么顺利啊！你真是个经商的天才。哎，什么天才不天才的，我只是比别人运气好一点而已。对了，过几天我要去竞标一块地皮，你快来帮我指导指导。行，竞争对手都有谁？有秦汉的中汉资本、赵正阳的天虹集团和商业巨头远东集团。哦，竞争还挺激烈的。不过只要报价合适，也不是一点机会都没有。救命！好心人帮帮我爷爷！别动，我来看看。我是中海医院的大夫。不好，他这可能是胃出血，我建议马上手术。手术？老人家年纪大了，手术能不做还是不做了吧。而且我看他也不像是胃出血。什么？小妹妹，要不我来帮你爷爷看看？嗯。你去旁边的药店买一盒乳酸菌和半乳糖甘梅。哦。<笑>胡乱下药，出了事你可要负责的。本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了。你去旁边的药店买一盒乳酸菌和半乳糖甘梅。哦、嗯。胡乱下药，出了事你可要负责的。阿哥哥，东西买来了。他把手，把药给你爷爷吃了。<笑>爷爷，你觉得怎么样？啊，感觉好多了。老人家，您的胃肠容易胀气，导致消化不良，今后吃东西要稍微注意一下。胃胀气？难道不是胃出血吗？要不是这位小兄弟来得及时，我都要被你抬到手术台上了。回去再学几年吧。呃。呃你好，我是来报道的医生。进来。啊，居然是你！这么巧啊，你也是新入职的。好了，三位都到齐了，那我就宣布一件事。由于咱们医院人手紧张，心外科的实习医生都要去急诊科轮岗一个月。呃，陈姐。我舅舅就在咱们心外科，我能不能跟着他？不去急诊科啊？不行，我服从医院的一切安排。<笑>不错，还是小林懂事。这小子可真会顺杆往上爬。人都到了吗？到了。自我介绍一下，我是心外科的主任李楚涵。你们三个先跟我过来吧。李主任，这些都是咱们科的新人吗？是的。哎，舅舅，这么巧啊！这个蠢货，生怕别人不知道他是关系户吗？<笑>李主任，小周虽然是我的外甥，但请您一定要严格要求，多多批评。这是自然的，我做事只看水平，不讲情面。今天晚上急诊夜班需要两个人，你们谁想去？我才不要去急诊
，留着柯世礼都巴结一下领导才是捷径。李主任，急诊科工作的确非常重要，但我之前跟舅舅学习过，对心内科比较熟悉，所以留下来更能帮助大家。好，那你留在这儿吧，我带他们两个去急诊。什么？您亲自去？呃，主任，您不应该留在科室坐镇吗？让两个新人过去，我怎么可能放心？我先带他们一周再说。那个。要不我们三个一起吧，也好互相有个照应。关系户就是事多。那行吧，你们先跟我先去查房。王女士，这两位是来急诊科轮岗的实习医生，你有什么问题可以直接找他们。哇，好帅的医生，我这毕生的可真值。哎，多谢您的夸奖，我叫周正。走开。我说的不是你，不要耽误我看帅哥。啊、王女士你好，我是林毅。李医生，你结婚了吗？嗯嗯，王女士，这里是医院，请不要对医生有不合适的想法。林毅啊，以后巡视病房的事，你就不要参与了。啊？为什么？这不是临床大夫的工作之一吗？我怕你这么走来走去，刺激到病人。对他们恢复不利，长得帅也有错了。都让让，都让让！医生啊，快来救救我儿子！你们过去看一眼。腹部受伤，啊，并未伤及内脏，还好。李主任，他伤的不算严重。我儿子都已经昏过去了，还不严重？就是普通的刀伤而已，做一下消毒，然后缝合就行了。你说话可真轻巧，万一出了事，你敢负责吗？我可以负责。周正，你不是一直想找机会证明自己吗？这个小缝合手术交给你了。呃，主任，能不能换个人啊？这病人家属实在是太吓人了，我有点没信心。林毅，你来吧。没问题。你们把我儿子当什么了？推来推去的，叫你们院长来给我儿子治。哎，这位女士，如果你不相信我们的专业能力，您可以选择转院。嘿，你怎么说话的？我要投诉你！好了，我是急诊的值班主任，我有权安排医生的工作。你胡搅蛮缠一分钟，你儿子就多痛苦一分钟。哼，就算不让院长治，也要你这个主任来。那个小年轻，我信不过。缝合手术已准备完毕。好的。呃，李主任，我来给你当助手吧。你刚才不是没信心吗？怎么现在又有了？呃，我。林毅、乔欣，你们来给我当助手。是。是肌肉和脂肪都已经缝完了，还有皮下和皮肤。林毅，你来吧。好。好流畅的针法，就算是我也达不到这种流畅度。这小子真的只是实习医生吗？哎，我儿子怎么样？手术做完了，很顺利。这么大的伤口，你们怎么缝了这么多针？是不是故意的？生怕我儿子不会留下伤疤是吗？这位女士，什么伤口缝多少针都是有规定的，我们并没有违规操作。少来这套！我看你们就是故意针对我，我要去网上揭发你们！我现在就咬人，你们给我等着！李主任，你你现在怎么办了？哎，你刚才是不是录视频了？对，我看他那么凶，想留下点证据。<笑>你真是太机智了，快把视频发我一份。哦，好。静秋，有人想给中海医院和我泼脏水，你知道怎么办吧？明白，林总。周正，你们那什么情况？怎么还被人投诉了？呃，舅舅，被投诉的是林毅，不是我。哦，我知道了，我和赵院长这就过去。啊，赵院长也来，<笑>这下有好戏看了。林毅，你别担心，出了事我顶着。赵院长，您怎么来了？李主任，你到底怎么回事？第一天带实习生就被人投诉了，这和实习生有什么关系？分明是患者无理取闹
，那现在出了事，总要解决吧？我看还是让林毅去道歉，取得家属原谅吧。林毅，你说说，到底发生了什么事？本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这。你们，爆了李主任，你到底怎么回事？第一天带实习生就被人投诉了，这和实习生有什么关系？分明是患者无理取闹。那现在出了事，总要解决吧？我看还是让林毅去道歉，取得家属原谅吧。林毅，你说说，到底发生了什么事？赵院长，你问他有什么用吗、啊？李主任，我知道错了。呃，什么情况？啊、对不起，是我之前态度不好，您大人有大量，帮我说几句好话吧。啊！你们快看热搜，咱们中海医院是第一。什么？曹静秋的动作真快。啊！林毅这小子歪打正着，给医院宣传了一波呵呵。病人多了，医院赚的也越多。得给他点甜头尝尝，稳住他。这位女士，你别激动，我先让人带你去休息。晚点医院会配合你做出解释。林医生面对家属闹事，把患者的生命健康放首位，给中海医院带来了良好的社会影响，予以提前转正。多谢院长，恭喜主人成功转正。哎，没什么奖励吗？当然有了，主人现在已经拥有全世界最高级的手术技巧，无论什么难度的手术都能完成哦。林毅，发什么呆呢？我和你说的听见了吗？哦，不好意思啊，刚刚走神了，麻烦李主任再说一遍。我说让你准备一下，我要给你做个测试。李主任，丁科他不是转正了吗？怎么还要测试？就是因为转正了，才更要医术过关。你去器械室拿一个电子显微镜过来。好的，李主任，电子显微镜出了点故障，新的明天才能送到。林毅，你回去练习一下缝合神经和血管，明天我再考你。不用等明天了，没有电子显微镜，用普通的也可以。你说什么？林林哥，你开玩笑吧？<笑>试试呗。我觉得问题不大。我说，你小子是不是太狂了点儿？你做不到，不代表别人做不到。你，乔欣，去拿个显微镜来。东西都在这儿了，你可以开始了。好。好了。这么快？呃，开玩笑吧。先放整齐，走线平整，而且他用的还是普通显微镜。林毅，你到底是怎么做到的？大概是运气加天赋吧。好，从今天起，你来给我做助手，我的每一场手术你都要参加。哇，不愧是林哥！可恶，让他装到了。嗯、哎。都十二点了，李主任还不打算吃饭吗？没时间。哦，那我叫个外卖，等下一起吃吧。王经理，麻烦送些午餐到中海医院急诊科。没问题。对了，过来。
两天有个很重要的手术，风险有点高，想听听你的意见。征求我的意见，李主任真是太谦逊了。不是我谦虚，是这次的情况有点特殊，不光是手术难做，病人的身份也很特殊呢。李主任，你还没吃饭吧？段鹏。有什么事吗？啊，我亲手做了便当，送过来给你尝尝。不用了，林大夫说订了外卖，今天我们一起吃。啊，外卖都是些垃圾食品，哪有自己做的好？我可是专门给你炖了鸡汤。不好意思，打扰一下，林先生的外卖到了。这是您的极品鲍鱼，澳洲龙虾，金枪鱼刺身，顶级鱼子酱和 M 三牛排。喂喂喂，我好像没点这些东西吧？林总在外用餐，当然要上档次才行。段主任，要不你也一块吃点？呃，不了不了，我还有事儿。说说吧，这位要做手术的病人究竟是什么来头啊？中海是一把手。我勒个刀，这么厉害的角色！这台手术由两位院长主刀。我是副手，负责最后的缝合部分。但是你看这里，缝合的位置距离心脏非常近，而且这还有个很厚的夹层。稍不注意就可能造成大出血，那样就非常危险了。我知道你的缝合技术很强，所以想问问你有没有什么办法？可以的话，希望你能出一套方案给我。如果具备可行性，我会提交上去的。行，我这就去写方案。不用这么着急，吃完了再去吧。不吃了，方案更重要，病人可等不起。啊啊！终于搞定了。林毅，今晚的夜班我替你，你回去好好睡一觉，明天继续写方案吧。没那个必要了，倒是李主任你今晚有的忙了。你该不会是？对，方案我已经写完了。这么快，你不会是在糊弄我吧？是不是糊弄？你来看看不就知道了。这么完整细致的方案，真的是你一个人在这么短的时间独立完成的？怎么？难不成你觉得会有别人帮我？你这是不停的给我惊喜啊！明天放你一天假，我要好好看看研究这份方案。谢谢李主任。林毅，明天的招标别忘了陪我去、啊。记着呢，明天见。资料都准备好了吗？嗯，都带着呢。林毅，怎么哪都有你啊？这话应该我问你吧？怎么青岩在哪儿你就跟到哪儿？我是来投标的，跟他没关系。这次我势在必得，劝你们还是早点回去吧。话可不要说的太满。赵总，咱们这次不会又输给他吧？哼，这次是科技局的项目，负责人梁专家是出了名的铁面无私，这小子根本不可能钻空子。走吧。是。老林，你怎么也来了？裴青岩过来的。你俩可真甜蜜。走吧，去 VIP 室坐会儿。这种地方也有 VIP 室？当然啦，像我们这种有头有脸的人，怎么可能在大厅等着？中海果然是大城市啊，花样真多。别废话啦，赶紧进来。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，明天必胜。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧？就这？你们可爆了
这种地方也有 VIP 室？当然啦，像我们这种有头有脸的人，怎么可能在大厅等着？珠海果然是大城市啊，花样真多。别废话了，赶紧进来。介绍一下，这是远东集团的罗旺。呃，林总您好，久仰大名，没想到凌云集团也看上这个项目，看来我是要白跑一趟了呀。<笑>罗总说笑了。这次参加投标的不是凌云集团，是朝阳集团。哎，季总你好，您和林总真是郎才女貌啊！<笑>多谢罗总夸奖，希望您能手下留情，不要让我们输得太惨。投标十分钟后开始，请各位准备好资料。啊，也不知道这次能不能中标。要不要我去帮你打探点消息？去哪打探消息啊？这个你不用管，我去去就回。那你快点！你是不是在投标中心？我有点事想和你说。你怎么知道？我在四零八，还没有忙完。你在门口等我五分钟。老林啊，你这鬼鬼祟祟的准备干嘛？没什么，找个朋友。都这会儿了，找什么朋友啊？不会是想走后门吧？哥靠实力说话，才不会干那种事。怎么又遇到这家伙了？赵正阳这小子在干嘛？该不会是想追求梁专家吧？我跟你说，他还就爱干这种事。林毅，秦汉，这次你可来晚了。嘿嘿，你把梁专家约出来了？那倒没有，不过凡事都讲个先来后到，就算你们要找梁专家，也要排在我后面。哎，你们几个在这干嘛呢？<笑>梁专家，这是我精心为您准备的，不好意思，他是出来见我的。<笑>我去，这是什么骚操作？爸，投标的事可能要泡汤了。为什么？林毅跟梁若虚好上了。胡说，梁若虚可是出了名的油盐不进。是真的，我亲眼看着林毅搂着他的腰走了。什么？你这兄弟也配不上你的呀！你干什么呢？放开我！我是在帮你。后面那个傻缺拿着玫瑰，想追你呢。油嘴滑舌，说吧，找我什么事？呃，我女朋友是朝阳集团的，今天也参加投标。所以你是打算贿赂我，让我假公济私？不不不，我想说的是。朝阳集团的资质和星云都没问题，希望你不要因为他们首次投标就轻视他们。而且我作为凌云集团的总裁，也会不遗余力的帮他。哼，这点我觉得你也要考虑进去。我知道了，多谢您的理解。当然，如果梁专家需要钱的话，可以给我报个数，我绝不还价。滚啊！季总，我劝你还是好好查查你男朋友吧，否则哪天被扎了都不知道。赵正阳，你不要再诋毁林毅了。你爱信不信，刚才我可是亲眼看见他和梁专家勾搭上了。女人啊，千万不能恋爱脑。就算林毅真的去见了梁专家，那一定是为了公事。在说什么呢？这么热闹？没什么，当我们提交标书了，进去吧。下一个。嗯，医生。那个，我有点难受。你具体描述一下症状，是哪里不舒服？我，我那个已经很久没来了。这种情况持续多久了？有大概一个月了。你有男朋友吗？如果有男朋友的话，我建议先抽血化验。没有男朋友，我单身。哦，这样啊。那需要检查一下，怎么样？那个小姑娘说什么都不让我碰她，还是你去吧。林哥，你有不行的时候啊！你才不行！林毅，你回来修外科一趟。好的。小心，李主任找我，急诊这边你盯好了。好的。我们现在要开会讨论高长官的治疗方案，你就在这儿等着。
，随时可能叫你进去。知道了。手术中其他的问题现在都解决了，唯一不确定的就是人造血管的缝合了。老段，你有把握完成缝合吗？苗院长，这种事情谁敢保证一定成功啊？不过你放心，我一定会把风险降到最低的。行吧，那就这么定了。各科室回去准备吧。院长，我这还有一个方案。李主任。会议都已经开完了，你又拿出一份方案，这是什么意思？这是我们心外科的林毅大夫检验做的一份缝合方案，我觉得风险比现有的方案更低。开什么玩笑？林毅他一个新来的医师，怎么可能写出比我们会诊更好的方案？老段，大家都是为了病人好，先听李主任讲讲吧。是。这份报告里一共阐述了十四种缝合的可能性，接下来我会为大家一一介绍。方案大家已经看过了，我提议让林毅来做我的助手，一起参与这场手术。简直是胡闹！就算林毅能够写出一个好的方案，但不代表他能够参与手术。高先生，您是高长官的长子，作为家属，您有什么建议吗？苗院长，您是这方面的专家，一切都由您来定夺就好。但如果林医生的建议是有效的，我觉得可以把他加进来。好，我明白了。林毅的方案很好，可以作为助手进入手术室，但不允许他参加实操，风险太大了。没问题，院长。林毅，你怎么在这里？嗯，这还用说吗？当然是在心外科当医生。什么？你还懂医术？啊，小妹，高崇哥，怎么开了这么久的会？方案定了吗？本来已经确定了，但心外科李主任提出了新的方案，所以做了些调整，终归是件好事。那就好，这里已经是全国最好的医院了，高叔叔他一定会没事的。你身边这位是？哦，他是我的一个朋友，叫林毅。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，林天地圣。本座为你完成最基础的求真功法。你这动作也太慢了吧！就这？啊、你们火爆了！你身边这位是？哦，他是我的一个朋友，叫林毅。啊，原来你就是林毅大夫啊！我是高崇。虽然我不懂医术，但您的方案让院长都十分佩服，技术一定很高明。谢谢。林毅的方案，没搞错吧？我刚才把手术计划也发给国外专家看了，他们都夸赞林大夫考虑十分周全。<笑>您过奖了。又是编程，又能行医，这个男人还有多少马甲是我不知道的？林医生，跟我们走吧。去哪儿啊？苗院长允许你进手术室了。哦哦。林毅，等等。高叔叔是我非常亲近的长辈，这场手术就拜托你了，拜托了。放心吧，就算你不说，我也会全力以赴的。林毅，我要提醒你，苗院长只允许你做助手，不允许你上台，所以你千万不要乱来。我明白的，李主任。手术开始，各环节注意。开始，血管置换，启动循环装置
。段主任，心脏已经露出来了，轮到你缝合了。好，什么情况？主动脉血管被其他脏器挤到了一起，根本没有操作空间啊！老段，你愣着干什么？动手啊！院长，内侧的血管已经和一动脉完全粘连了。只要我一下针，百分百会发生血渗漏，用不了一分钟，病人就会失去生命体征的。你说什么？呃，难道一点办法都没有了吗？这种情况从没有过成功的先例，我实在是无从下手啊。我知道了，老段，你和我去跟家属解释一下。李主任，这里你来负责吧。我知道了。苗院长，手术怎么样？抱歉，病人的心脏主动脉血管已经粘连，如果强行手术，恐怕会下不了手术台。你说什么？会诊的时候不是说了能治吗？现在怎么就没办法了？对不起，我们真的已经尽力了。我不信，我要进去看看。崇哥，你冷静点。别跑了，你父亲还有救。是。是林一的声音，崇哥，既然林一敢上台，说明他还是有信心的，不如我们就等等看吧。真是胡闹！一个实习医生竟然要主刀手术，出的是谁负责？闭嘴！出的是我负责。高先生，这林一只是个实习医师，真的不能上台啊！别说了，我现在就信林一一个人。你真要把握救他？百分百的把握没有，但成功的可能还是有的。好，那我来给你当助手。系统，启动贤者智慧，载入最高级手术技巧。明白。贤者智慧模式已启动。启动体外循环，体外循环已启动完毕。我要开始了，准备书写，时刻关注病人的血压。明白。擦汗。好精准的手法，有这种水平，啊，怎么会来我们医院做实习医生呢？成功了！啊，终于成功了！林一，高叔叔他怎么样了？他很好，手术非常成功。叔叔，高先生，梁小姐，你们真的要好好感谢林医生，没有他，这台手术是绝不可能完成的。啊，这不可能！那种情况下的血管根本没有办法下针，他到底是怎么做到的？虽然我也觉得手术难度非常大，但林医生的的确确让手术成功了。毫不夸张的说，林医生的医术远超在场的每一位。人不行，就别怪路不平。就是。承认别人优秀有那么难吗？我，恭喜主人完成了一台超高难度的手术，获得奖励内金要点若干本。啊，这么多！哎呀，不要强行塞进来啊！啊，做医生也太辛苦了吧？什么时候是个头啊？<笑>我这就帮您查询。您已接诊十二名病患，还需接诊八十八名病患才可以完成职业任务。啊，知道了，知道了。我要先睡一觉。谁给我盖的被子？一下睡了五个多小时，看来你是累坏了吧？啊，别提了，上台做手术实在太耗神了。我给你带了点晚饭，希望你能喜欢。多谢。好、嗯。林毅，我替高叔叔跟你说声谢谢。没什么，都是我应该做的。哦，对了，我这有份文件，你看一下，没问题的话就签个字。这是荣幸研究所开发的全新手机系统。对。
拥有完全的自主知识产权，但是如果想要推广到市场上，还需要得到你们科技局的批准。就算我签字了，你一样还是要走一遍审批流程。这个我知道，但有了你的背书，审核起来就会少很多麻烦，不是吗？行吧，我就帮你这一次。你最好能保证系统的质量。如果让我发现你是在滥竽充数，我可饶不了你。不会的，梁专家。林医生，你可真让我好等啊！啊，等我？没错，你晚上有空吗？我想请你吃个饭。啊，好啊。林主任，段鹏。有什么事吗？我最近加入了一个超跑俱乐部，今晚有活动。你不是也喜欢赛车吗？要不要去看看？可是我已经和林大夫约好了。怎么又是这小子？莫非他也在追李主任？今天可是周海四少之间的对决，非常难得一见。您真的不考虑一下？本尊乃云穹大陆万圣天尊林飞，云天地圣。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们弱爆了今天可是周海四少之间的对决，非常难得一见。您真的不考虑一下？中海四少，呃，是什么剧团吗？真是个土鳖！我说的四少是中海的四位顶级富二代：秦汉、赵振阳、范同和吴涛。啊，原来是这四位少爷。李主任，要不我们就去看赛车吧？好啊，那你坐我的车吧。好。那我呢？你自己没车吗？那里有空位，咱们过去坐吧。啊，离得那么远，能看清吗？我带你去个地方，那里离赛道更近，看得比较清楚。好啊。哇，跑车就停在这儿哎！林毅，你是怎么发现这个地方的？我一直都是在这儿看。段鹏啊，你现在在哪呢？我怎么在看台没找到你？我和林毅已经进来了，在看台下面有跑车展览的地方。什么？你怎么去 VIP 去了？算了算了，你等我过去。段鹏说这是 VIP 区，林毅，你确定我们可以在这儿看吗？确定，一定以及肯定。啊，这里的红酒不错，你可以尝尝。李主任，咱们快上去吧，这不是咱们该来的地方。但是林医生说可以在这儿看的。他一个土鳖懂什么？这里的 VIP 可是邀请制的。中海四少马上就要来了，肯定会排人清场的，到时候多尴尬呀！这是我们俩的事儿，就不用你操心了。哟，还真是说曹操曹操到。好、哦。林毅，你小子怎么过来了？上次把你气吐血了，我实在良心难安，所以过来看看你。你，老林，你的嘴还是这么毒啊？今天过来有什么事吗？没事儿，我这位朋友啊喜欢赛车，就带他过来看看。林毅他什么来头？竟然跟秦少勾结搭配？<笑>林毅，我们今天是来飙车的。你有没有胆子上来试试？当然没问题，不过我觉得加点彩头会更有意思。好啊，那就这样
，谁输了就当场把车砸了。砸车？那可都是改装车啊，每一辆都要上千万。输了就砸车？这玩的也太大了吧！这么多观众呢，砸车也太不雅观了。输了的人把车送给对方就行。哼，好，咱们一言为定。你想怎么比？你我各出四个人玩接力赛，看最后总时长分胜负。那我找秦汉做外援，你不会介意吧？哼，当然不会介意。哥几个出来吧，今天有比赛啦。这三个人看着怎么有点眼熟呢？我想起来了，他们是世锦赛的运动员，好像还拿过名次。林毅，这几个人可是职业选手，你今天恐怕要输了。赵振阳，你也太卑鄙了，出门赛车还当职业选手？哼<笑>，想反悔也行，把林毅那台限量版的超跑拿出来。别看你长得丑，想得倒挺美。林毅，你少嘚瑟，等会有你好看的。行了，老林，别搭理他，咱们研究一下战术。哎，李主任，你想上去跑两圈吗？想是想，可对方是职业选手啊。没关系，最多也就是输辆车而已。老梁，今天就委屈你一下，把车借给我朋友开两圈。没问题。待会儿一定要加油。我，我知道了。咱先说好，让这位女士上没问题，但你要是追不回来时间，丢人可就丢大了。行，他们第一棒应该是赵正阳，所以老秦领先上，老高第二棒，李主任第三，我最后。快叫各位倒计时准备，三、二、一，开始。美女，晚上要不要我家玩玩啊？什么车都有哦。如果你不怕我用手术刀把你的作案工具削掉的话，我可以去。呃，这个女人好恐怖啊！啊，那个女车手好厉害啊！啊，真是冠军不想上线。老林，你心跳的你又挺猛啊，平时没小调教吧？啊？请注意你的言辞，他只是我的朋友。哼，黄万奇还没有发力呢，等第三棒结束，至少能领先你们十秒。十秒而已，你小心待会儿被我翻盘。就凭你想赢我，做梦去吧！是不是做梦？你很快就知道了。嗯、赵总。不好意思，我只领先了三秒，足够了。以葛丽的实力，李毅赢不了。今天他们开来的车全都得留下。哈哈，那就恭喜赵总了。我去，什么情况？老林也太牛了吧，居然玩弯道超车，而且速度也非常快，马上就要追平时间了。不是吧？林毅竟然能干得过专业赛车手？赢了，我们赢了，<笑>老林太给力了，不是吧？蔡记送车，蔡记送车，哇、啊！赵总，咱们现在怎么办？真的要给吗？现场这么多人看着，要是不给，以后我在中海还怎么混？几辆车而已，老子多的是。老秦，今天你出人出力的。这车就送给你吧，算了吧，这破车我可看不上，啊，不如晚上弄个篝火晚会，你去把赵子的那辆车点了，给大伙助助兴。<笑>我看行。破！你们两个别太嚣张了，总有一天我会把今天的耻辱找补回来的。喂，梁大专家有何指教啊？林毅，你明天有空吗？我想找你来参加一场进口药物听证会，没问题。好，那我明天去接你。行。本尊乃云穹大陆万圣仙尊林飞，云天地圣
。本座为你传授最基础的修真功法。你这动作也太慢了吧！就这，啊、你们我爆了！喂，梁大专家有何指教啊？明玉，你明天有空吗？我想找你来参加一场进口药物听证会。没问题。好，那我明天去接你。行。一切都安排妥当了吧？已经和十三名专家商量好了，部落平的价格底线定在每盒二百八十九元，但是公关费花了将近三千万。总裁海耶斯先生很是不满，告诉他不用担心，这钱要是赚不回来，我自己赔给他。知道了，赵总。那范家那边需要我通知一声吗？不用，我亲自给他们打电话。啊，你这么着急叫我回来有什么事啊？我正玩的高兴呢。你这混小子就知道玩，明天就是药品谈判了。我已经和德兰公司商量好了。价格最低定在二百八十九，你心里有点数。二百八十九，这布洛平可是成倍药啊！普通病人一个月要吃四盒，卖这么贵有人买吗？你是不是个傻子？嗯嗯嗯、到了生死关头，谁还会嫌药贵？明天你跟我一起去，跟着赵总好好学学。啊，知道了，知道了。上车，这是你的早餐。你还挺贴心的。这次参加听证会谈判的我方代表都是些老头子，我信不过，所以待会儿只能靠你了。明白。嗯，哎，你们对这款药的心理价位是多少？一百三十八元一盒。我尽力。诸位久等了。这男人是谁？怎么和梁专家一起来的？李毅，他怎么在这儿？儿子，你认识他？啊，这小子可狂了！昨天害我和赵振阳丢了面子。爸，以后谈判你可千万不能惯着他。哼，没出息的东西，等会儿看我怎么收拾他。人都到齐了，那就开始吧。赵总，今天的谈判内容是关于部落平进入中海市场的事宜，希望德兰公司能结合实际，给出令人满意的价格。尊敬的各位专家，这些天我们公司内部反复研究市场核算成本，最终把药品价格定在了每盒四百五十九元。四百五十九，赵总是在开玩笑吗？赵总，我想请问一下，你们是如何核算成本的？以及这个四五九的定价依据又是什么？林毅，专家都没发话呢，你凭什么发问？啊？就凭我是梁若虚请来的顾问，你又算个什么东西？说话管用吗？我，梁若虚和这个叫林毅的，看样子都不太好糊弄。还好我早有准备。林先生，我已经把药品的成本评估和报价依据发到了各位的手机上了。这份报告里提到的数据，已经是五年前的了，根本不能作为现在谈判的依据。赵总。我们这边的情况你也了解，如果你们的价格不能降到三百以内，恐怕我们就没有谈下去的必要了。这个降幅太大了，我没有这个权利。请稍等，我要和总部汇报。喂，查尔斯吗？啊，赵总，我们不是商量的二百九十八吗？您怎么报这么高的价格？傻子，那阿姨上来就说底价的。不让他砍几刀，他怎么会觉得自己赚了？啊、哦，原来如此，还是赵总高明。系统，那
那金药典礼有没有什么配方和布洛平药效一样的？<笑>当然，这个药方从药效上可以代替布洛平，成本只需八十块。太好了，帮大忙了。梁专家，如果他们同意降价到三百，我们是不是？不行，还是太高了。可是其他公司的代替药也得卖两百了，而且还有副作用。我们总要给人留点利润呢。林毅，你怎么看？怎么还睡着了？林毅，你醒醒！啊啊啊！不好意思，你刚刚说到哪儿了？他们觉得报价最低也就是三百了，不太可能再低了。这和你预期的价格不还差很多吗？是的，但似乎只能这样了。哦，那还讨论个什么劲儿？等等看报价吧。赵总，请问可以继续了吗？来了，几位，好消息啊！经过我不懈的努力沟通，总部已经同意把价格降到了329十一盒。赵总，这个价格我们恐怕还是接受不了。梁专家，难道在疾病面前，我们要把金钱摆在第一位吗？布洛平对于普通民众的重要性，你应该知道。这是对民众负责，所以价格才必须要降。今天就到这吧。等一下，我可以再降三十，二百九十九一盒，这是我们的底线。梁专家，我们绝对带着十足的诚意来的，这个价格真的是极限了。好，那我们双方各退一步，两百七十九怎么样？不可能，我们从来没有卖过这么低的价格， 2 8 9十一盒。只要您同意，现在就签合同。至于公司那边，我会想办法摆平的。等一下，我不同意。289一盒，一个月就要上千块，这和抢钱有什么区别？林先生，我们药品的制作成本和运输成本都是非常高的。布洛平这种药，其主要成分是异丙氨酸和甲氧苯基，它的制作已经很成熟了。完全可以使用国产原料，并且在国内生产，这样一盒的成本不会超过一百元。这样一款药，你们居然开出了二八九这样的价格，赵总，你觉得合理吗？可恶，如此专业的东西，他是怎么知道的？既然无话可说，那就把价格降下来，一百三一盒，包邮。简直是一派胡言！我觉得这个谈判会没有必要开下去了。<咳>梁专家，我觉得咱们这场会议不应该被一个外行主导，您觉得呢？<笑>哼，我身边的这位可不是外行，他是中海顶级的心外科专家林毅，林大夫。什么？林毅他是医生？就算他是顶级的心外专家，但看病治人和制药也不是一回事，他不一定懂啊。但我觉得他说的价格很有道理。既然你们不同意，那就到此为止吧。就算他是顶级的心外专家，但看病治人和制药也不是一回事，他不一定懂啊。但我觉得他说的价格很有道理。既然你们不同意，那就到此为止吧。您真的要把如此重要的定价权交到他手上？他自然没有定价的权利，但我对你们的报价也很不满意。林毅，我们走。一百三的价格足够你们薄利多销了，做人不能太贪心。胡说，根本没有药气会答应你这个价格。那就准备离开中海这个市场吧，梁专家。我希望可以再约个时间续谈，那就三天后吧。希望到时候你们能想清楚。可恶，我不得一盘好棋，竟然被这混小子搅黄了。林毅，你确定他们能接收一百三的报价吗？放心，这个价格是合理的。那如果三天之后德兰公司还不同意怎么办？那就想办法让他们同意呗。你有计策了，包在我身上。对了，高叔叔说要见你
，现在吗？嗯。林大夫，你来了，我爸正等你呢。高长官，您找我。小伙子，我来做。你今后有什么打算？想在中海医院长期发展吗？要不要我跟他们说说，给你提个副院长怎么样？啊，千万别！我这人随性惯了，受不起这么高的职位，还是把他留给更合适的人吧。年纪不大，格局倒是不小。你家是中海本地的吗？啊，这个我就不清楚了。我是在孤儿院长大的。孤儿院？孤儿院？真是难得呀！我听若虚说，你还有自己的研究所和酒店。年纪轻轻就这么大本事，真是厉害！啊哈哈，您过奖了。等我病好了，一定要来陪我喝一杯。没问题。怎么样？你觉得像吗？相貌的确有几分神似，但性格上差了很多。那个男人可没他这么温文尔雅。那人当年可是徒手就干翻了黑瞎子，怎么可能儒雅的起来？我还是安排人查一下吧，或许这小子真是我们要找的那个人呢、啊。嗯，查查也好，不过一定要做的隐蔽点，千万不能向任何人走漏了风声。是。妈，算我求您了，快跟我去拿药吧。我不去，拿药两千一盒，我可吃不起。妈，再贵也没有您的命贵啊！妈都一把年纪了，就算吃了药也活不了几年。你挣钱不容易，大孙子还要上学，咱们还是回去吧。发生什么事了？医生，你快帮我劝劝我妈吧，她现药柜死活都不肯买。诊断书带了吗？我看看。啊、在这呢。这是心脏早搏。一点小毛病而已，哪个傻缺大夫给开两千的药？呃，是一个叫曹志的主任开的。这药有什么问题吗？啊，你母亲的病不严重，平时多注意身体，避免剧烈运动，常备一瓶速效救心丸就行了，既便宜又好用。啊啊、真的吗？你就按我说的去买，过两周挂李楚涵主任的号复诊一下。呃、啊啊，知道了，谢谢大夫。妈，呃，走，我带你去买速效救心丸。这个药贵不贵啊？大娘，速效救心丸五块一瓶。好好好，这个药好。大夫，帮我看看药方吧。我这个药八百块，是不是也卖贵了呀？大夫，还有我的。呃、一个个来，排好队。谢谢大夫。谢谢严哥，你终于忙完了，来吃根香蕉吧。啊！他们为什么都用这种仇恨的眼神看着我？早上门口的事情，医院都传开了，现在患者都怕被坑，什么药都不肯买了。心外科那边，除了李主任，剩下的几个主任的号都没人挂，大家自然看你像看仇人一样。这可怎么办啊？咱们几个现在都没人挂号了，药也卖不出去。这样下去。别说奖金了，工资都拿不到。林毅那小子真是不知天高地厚。走，咱们现在就去找院长。呃、啊，老曹，你们几个怎么过来了？赵院长，林毅今天干的事儿，您听说了吗？我也是刚知道，好多医生打了投诉电话。不过你们放心，我会找他谈谈的。哈哈，有您这句话，我就放心了。嗯，不好意思啊，院长，有患者找我，我先去工作了。曹主任，你今天是怎么回事？一盒药都没卖出去啊！哎呀，别提了，我们科室新来了一个愣头青，只给病人开最便宜的药，您那些药根本卖不出去啊！还有这种傻子，你把他电话给我，我来拉他下水。行，我一会发你。啊，舅舅，你糊涂啊！干什么？哎，你要掐死我了！这种事儿你怎么能带上林毅、啊？哎呀，你小子是不是傻呀
，他现在两袖清风，自然会针对我们。但是如果能把他拉下水，那不就等于有了他的把柄了吗？再说了。这世界上哪有不爱钱的人呢？舅<笑>舅，还是你想得明白。<笑>学吧，你就。林毅，赵院长找你。李主任，是因为早上林哥给别人看药方的事吗？很有可能。林哥，你一会过去千万收着点脾气，知道吗？哦。赵院长，你找我什么事？啊，林毅啊，你知不知道今天的行为给医院惹了多大的麻烦？我不过是按照病人的需求开出了物美价廉的药方，惹什么麻烦了？但是现在所有患者都在质疑我们的医生乱开药，对医院的声誉造成了非常严重的负面影响啊！乱开药本来就是事实，你要怪也得怪姓曹的没有医德。小玲啊，这种事情大家都是先兆不宣，你干嘛非要捅破这层窗户纸？回去写个检讨给我。我拒绝。哼，林主任，看你带出来的好徒弟，太不像话了。我不觉得林大夫有错，你让他写检讨才莫名其妙。我不觉得林大夫有错。你让他写检讨才莫名其妙。啊！你们两个，给我等着！林哥，赵院长怎么说？有没有为难你？太可恶了！曹植为了钱干出这么下作的事情，赵院长不仅不管，还让我写检讨。林哥，你消消气，医院的潜规则都是这样的。狗屁的潜规则，老子就是看不惯。行了。何必跟自己过不去呢？李主任说的是，小心，帮我把下一个患者叫进来吧。好，就诊卡给我，哪里不舒服？老板，嗯、你怎么在这儿？你这身白大褂花多少钱买的？什么花钱？哥是凭实力进来的，好吧？没错，林大夫前几天做了一台大手术，轰动了整个医院呢。你今天是来看身上的这些红点吗？对，不知道怎么搞的，出差一趟回来就这样了。啊，去外面买一盒十四块钱的药膏，抹抹就好了。啊，就这么简单？难道我还会骗你吗？嗯，也是。恭喜主人成功治疗三十位病人，奖励任意公司百分之二十的股份。任意公司。对的，主人可以任意选取市值两千亿以下的公司。这个奖励好啊，自由度很高，我得留着好好琢磨一下。林哥不好了，你快看手机！李主任，现在怎么办啊？林毅，你别着急，我给你想办法。不用了，正好这几天我还有点私事。哎，随你吧。去哪儿能找到一个合适的药厂呢？对了，青岩上次介绍的彭老师，好像是医学系博导，说不定会有办法。哎呀，说好的二十分钟，这都过去半个小时了，怎么还没到？帅哥，是在等我吗？快走！时间紧，任务重，抓紧和彭老师聊正事。等一下，东西你拎着，来做客哪有空手的道理？啊，是。小易来了，快进来坐。张老师，这是送给您的礼物。不是说了不让你们买东西，怎么又破费？张老师，今天我们来是想跟彭老师咨询点事情。只要是和医学相关的，我一定知无不言。那就多谢彭老师了。实不相瞒，我想向您打听一下关于药品的问题。小易啊。是你的个人问题吗？嗯，这样啊，终身幸福是大事，只靠吃药是不行的。你跟我进屋，我给你看看，调理一下。啊，干嘛给我调理啊？哎，我知道，身为男人这非常难以启齿
，但肾虚是病，不能讳疾忌医呀、啊。啊，彭老师啊，我想你真的是误会了。<笑>啊啊！我这有张中药方子，我想试验一下能否制成中成药，并测试一下效果。哈哈，你这是打算进军医药行业吗？不，我只是要让某些人看看咱们中海有这个能力，而不是任人宰割的韭菜。小伙子很有格局啊，这忙我帮定了。谢谢彭老师。师哥，你来了。都没事，妹，我给你介绍一下，这是季青言和林毅，今天有事找你。赵老师好。都是自己人，你们就有什么说什么吧。赵老师，我这有张药方，想制成中成药，希望你能想想办法。这是从哪来的方子？我从事中医这么多年，从来没见过这么奇怪的配方。啊，是从《内经要点》上记录下来的。《内经要点》，这本典籍已经失传很久了，你是如何看到的？哎，实不相瞒，这是我家祖上留下来的。我为了完成祖上遗愿，才来找您的。你不是孤儿吗？嘘，人生如戏，全靠演技。制作试验药品很简单，不过要临床论证的话。至少需要一年左右的时间。您能不能想想办法？明天就是我爷爷忌日了，我想拿着报告去告诉他这个好消息。指出报告的话，倒是用小白鼠就能解决。不过制药这种事很花钱的。哎，秦言，我记得你昨天还说想找一家医院捐款呢，对吧？八百万够吗？够了，够了。林先生，我争取今晚连夜把报告弄出来。太好了，那就麻烦赵老师了。<笑>林先生客气了，是我要感谢您呢。这就是超能力吗？林毅，你要的资料都在这里了。多谢赵老师。这款药的效果非常好，我们想做进一步的审批和临床试验。你介意吗？没意见，回头我给您写份授权。太好了，你放心，如果真的能上市，我们绝不会抢了你的功劳。多谢赵老师，那我先告辞了。好，慢走啊。林毅，我这边刚刚接到消息，国际上的六大药企集体宣布，对我国出口的二十五种常用药品进行不同幅度的提价。什么？集体涨价？是的，你过来吧，咱们见面说。你来了。啊，到底是怎么回事？怎么突然就涨价了？我查了一下，涨价的药企中，三家德兰公司都有股份，应该是为了促成谈判，故意给我们施压。真可恶！这二十五种药和民众的生活息息相关，若是涨价，会影响整个社会稳定的。嗯。我为这件事想得头都要炸了，你有什么好的办法吗？办法倒是有一个，就看你敢不敢玩这么大了。只要能稳定经济，遏制他们涨价，什么办法我都愿意尝试。他们涨价无非是认准我们没有这些药，但如果我们自己能研发出来，他们的威胁就不攻自破了。他们涨价无非是认准我们没有这些药，但如果我们自己能研发出来，他们的威胁就不攻自破了。你说的这些我都明白，可是药品研发不是一朝一夕就能完成的。这件事情我来解决，你只需要通知各大医院，加大对这二十五种进口药的进货量。你是想放松他们的警惕，给他们制造一种我们很需要的假象？不不不不不。你理解错了，我会想办法把他们的药扣在码头，让他们无法如期交货。然后呢？如果他们不能按时交付，就要赔偿违约金。到时候我们再拿出一批新的低价药，必将动摇他们整个行业的地位。这玩的确实有点大啊。他们不神
，就别怪我们不义了。你整理一下资料，把那六家药企的名字和药品的所有资料给我。没问题，我现在就回去安排。林总突然来找我，是有什么事吗？现在国际六大药企要对我们进口的药品进行涨价，我想你给他们点颜色看看。这件事会不会有点太冒险了？哎，毕竟是造福大众，冒点险是值得的。先说好，你这活儿得加钱。没问题，我等会就让财务打给你。看起来没个正形，没想到还会花钱做公益。赵总。总部那边已经安排好了，什么时候涨价，只要咱们招呼一声就行了。那梁若虚自以为聪明，这下我看他怎么办。海耶斯先生，有什么指示？有个好消息要告诉你，六大公司联系我说，各大医院现在都在大规模采购那二十五种药品。很明显，他们是想趁着涨价之前多囤些货。下次谈判，二百八十九的价格绝对可以轻松的拿下。好，你的新办公室我已经准备了，等你拿到采购合同就可以入住了。多谢总裁信任。怎么样，都准备好了吗？当然，下面就是见证奇迹的时刻了。赵总。这次的报价是多少？梁专家，这款药真的没有再降价的空间了。六十毫克的布洛平，二百八十九一盒。走吧，别做了，没有再谈下去的必要了。啊，不谈了。既然不降价，那没有再谈下去的意义了。这小子，纯信来搅局的吧？梁专家，现在全球药品的原材料都在上涨。如果这次价格谈不拢，下次恐怕二百八十九也买不到了，是吗？那你不如看看这份文件，是我刚刚研发的一款新药，目的就是为了替代布洛平。什么？开发新药？哎、啊，这才三天，怎么可能研发出新药？你是在唬我们吧？是不是糊弄人？你们几个看一下就知道了。从报告的数据来看，这个药完全可以取代布洛平。不会吧，赵总，现在怎么办？你这只是实验室的数据，并没有临床报告，根本没有说服力。临床实验已经开始做了，相信没多久就会有结果的。这是我们研发的药，具不具备临床的可能，你可以拿回去自己研究一下。这……哦，对了，还有那二十五种药品。如果你们决定涨价的话，我不介意我的研发团队顺带攻克一下。什么？布洛平的价格就是一百三，你们要是同意了就联系我们。可徐，我们走。就就这么走了？啊，刚才真是太惊险了。你刚刚给赵总的药是真的吗？不会是道具吧？当然是真的。这么重要的事情，我怎么可能胡来呢？呃，你你这么看着我干嘛？哼，我真的很好奇，你是如何把每一件事都办好的？<笑>大概因为我就是天选之子吧。少来了你，今天多谢你了，我要赶紧回去做报告了。开车慢点。林毅。你还真是个值得依靠的男人啊！可恶，赵总，这事咱们得跟总部汇报一下吧？我当然知道。什么时候回来？我给你办个庆功宴。总裁，对不起，谈判出了意外，他们自己研发出了布洛平的替代药。什么？这怎么可能？我让人化验过了，的确和我们的药功效一样。他们最终只愿意给出130元一盒的价格。荒唐，太荒唐了！怎么会在如此短的时间里研发出新药？难道他是神仙吗
。不仅如此，还有那二十五种加价进口药，他们也打算自己研发了。什么？马上把现在的订单从航运改成空运，先把这部分钱赚到手。明白了。赵总，要不要送你去医院？不用，老板说的事情，你赶紧去安排一下。气死我了！爸，生气并不能解决问题啊！我看德兰公司的这批药，恐怕只能以一百三的价格进入国内市场了。如果这样的话，我们给他们做代理没有任何意义。梁若虚边上的那个臭小子到底是谁？派人查查他的底细。啊，知道了。给大家介绍一下，这位是林毅先生，替代布洛平的药方就是他提供的。今天请大家来，是希望能够群策群力，尽快研制出这款中成药。林先生，我想知道这张药方的出处是哪儿？啊，内经药典。但内经药典早就失传了，您如何证明这张药方就是来自于内经药典呢？我为什么要证明这个？我们今天要讨论的应该是药的功效，而不是来历。如果诸位只是一味追究药方哪来的，那我没有必要在这待下去了。林先生，请留步。您是？我是中海中医院的吴道良。听到你刚刚那么务实的言论，我真的很欣慰。我还以为又来了一个所谓的专家呢。请留步，您是？我是中海中医院的吴道良。听到你刚刚那么务实的言论，我真的很欣慰。我还以为又来了一个所谓的专家呢。我和老吴对你的这个新药很感兴趣，不如咱们找个安静的地方详细聊聊。好。折腾了一下午了，你饿不饿？要不要一起去吃点什么？喂，林大夫，我是中海医院门口的药房老板王红光，您今晚有空吗？我想请您吃一顿，顺便聊点事儿。啊，可以。谁的电话？一个药店的老板说是要请我吃饭，你也一块儿去吧。王先生，您的客人到了。王老板好。林大夫，这位是，我太太。林先生，您可真行，娶了这么漂亮一位太太。行了，说正事吧。既然都是自己人，我就有话直说了。我这呢有一批药，林大夫可以开给有需要的病人，我给您百分之二十的提成。干这种事的应该不止我一个吧？他们都拿多少？林大夫，这恐怕不方便说。那如何才能拿得更多？你总可以说吧。一般来说就是看职位，普通医师也就是百分之二十。如果你是主任或者院长，那自然会多给一些。明白了。不过咱们是第一次合作，万一事后把我给甩了，林大夫放心，干我们这行的都懂规矩。这是给您的定金，不计入提成的。嗯，有点意思。这里有份协议需要您签字。我要是签了这种协议，你回头拿来威胁我怎么办？乔明说的，这份协议我不留底，是给您的。哼，你倒是会做人。行，协议已经签好了。祝我们合作愉快，合作愉快。哈哈，赵院长。王红光已经把林毅拿下了，他们还签了协议，这下足够把他开除了吧？<笑>够了够了，让他敢挡医院的财路，光开除还不够，我要叫他过来，当面羞辱他！<笑>赵院长，你找我？林大夫，我听说你和王红光签订了吃回扣的协议，你嘴上说的光明磊落。暗地里不还是干这些下三滥的勾当？
我告诉你，你被开除了。哎，你们不要凭空误人清白啊！说话是要讲证据的。你觉得，如果我没有确凿的证据，敢和你说这些话吗？哦，原来是钓鱼执法呀！嘿嘿，是又怎么样？谁让你手脚也不干净？请问，哪两位是曹志主任和赵院长？我是院长，你们这么快就到了，快把林毅这小子带走。我是来抓你们的，这是逮捕令，跟我走一趟。什么？抓我？同志，这中间是不是有什么误会？对啊，你们抓错人了吧？怎么，你是在怀疑我，还是想拘捕？哎，警察同志，是不是搞错了？抓我干什么呀？哼。还用我说吗？你们私下里干了什么见不得人的勾当？心里应该比我更清楚。这小子也和外面的药房老板勾结，还吃回扣，他也是同罪。林先生是我们线人，而且他早就把回扣上交了。好你个林毅，原来你签合同是演给我们看的。好可惜呀、啊，才刚和你们做同事。以后就见不到了。林哥干嘛去了？怎么这么久还不回来？我看呀，很有可能是回不来了。<笑>为什么？你们还不知道吧？林毅和药房老板私下签了返点协议，已经被院长发现了，肯定要被请去喝茶了。不可能，林毅根本不差钱。我也相信林哥的人品，他绝对不会做那样的事。人不可貌相，林毅他看着人模狗样的，指不定背地里什么样呢。聊什么呢？这么热闹。林哥，你你怎么回来了？你没有被叫走问话吗？我是要叫人问话的。你们看看，我说什么来着？这下林毅要被抓走了吧？刘永生和范晴是谁？请跟我走一趟。哎，同志，那边那个叫周正的。是曹志的外甥，您最好也带走询问一下。周医生，请配合我们调查。冤枉啊！我可什么都没有干。刚才苗院长找我谈话了。从今天开始，林毅升镇心外科副主任，考察期半年。小心，以后你就当林副主任的助理。好耶！林哥，以后我就跟着你混了。下一个，林毅，居然是你，赵总，您怎么也来看病了？不会是被我气的吧？哼，你少得意！中海的各大医院已经对涨价的二十五种药物下了大量订单，就算你能做出替代药，我们也能大赚特赚一笔。我劝你不要高兴太早哦，我听说最近海关查得很严。你就嘴硬吧。什么事？赵总，不好了，我们的货全被扣在海关了，说是手续有问题，不能放行。怎么会这样？赵总，你快想想办法吧，要是不能按合同时间交货，咱们可要赔大笔违约金呢。林毅，你早就知道我们的货会被扣。嗯，没错。不过我劝你不要太激动，对身体不好。可恶，我们又被这家伙给算计了，这这还怎么玩？林哥，病人晕倒了。啊，快快快，赶紧安排住院，开始干活。收到。哥兰庄黑心钱，竟然写盲套。三十块成本卖三百，无良药商欺人太甚。哥兰庄黑心钱，竟然写盲套！哼，三十块成本卖三百，无良药商欺人太甚！曹静秋动作真快。林哥，刚才那位病人已经醒了，你快来看看。知道了，这就来。话说，你们两个是不是有什么不可告人的过往？为什么他看你跟看仇人似的？
别瞎打听，好奇心害死猫。赵总，我劝你还是把工作的事情先放一放。刚才给你做了检查，是因为长期高负荷工作导致心率不齐。我又不找你关心，少在这装好人。啊。你们的股价已经因为这次二十五种药品强行涨价的丑闻受到了严重影响，而且之前我一百三的报价也是考虑过贵公司利润的，并不是一个不可接受的水平。你们之前因为垄断市场攫取了那么多年的暴利，是不是也该降降价了？我是商人，不是慈善家，有更高的利益干嘛不赚？赵总说的没错，商人逐利。可如果我的替代药物上市，再加上这次你们积极的名分，恐怕今后德兰就要退出华国市场了。这符合你们的利益吗？这家伙真的是每一步都算到了我前面。如果因为这件事失去了整个华国市场，对我们来说确实会产生很大损失。哦，那赵总的决定是：如果我接受你一百三十的报价。在取消二十五种常用药物的涨价，你能保证平息舆论吗？哎呀，现在热度已经掀起来了，想妥善解决，我建议你们拿出更多诚意。什么意思？高调对外宣布涨价的消息是空穴来风，并表示为了回馈大众，二十五种常用药统一降价百分之十。这样一来。既能平息风波，又可以挽回德兰公司之前受损的形象，股价肯定也会回升。你，你真是得寸进尺。但这确实是最快而且最有效的办法。以赵总这么多年的从商经验，肯定能判断的出来吧？那我要如何向高层交代？我可以承诺，十年内不会投入市场。好吧，我接受你的条件。林哥，你怎么这么长时间才出来？病人不会又晕过去了吧？说什么呢？哎呦，他被我治疗的生龙活虎的，明天就能出院了。真的吗？当然，由我出手，药到病除。林主任好喘，我好爱哦。呵呵，梁专家，我有要事找你。好，一会儿见。不是说有要事吗？怎么还让我带肉和菜来了？<笑>再大的事也得吃饭，不是？德兰公司的空运手续正在加速办理，最多三天就齐全了。不重要了，我已经都谈好了。什么时候的事？呃，说来话长。总之啊，他们最后答应布洛平的价格是一百三，二十五种药品，包括这次各大医院的订单，全都降价百分之十售卖。啊、这是他们的承诺书。你，你竟然真的说服了德兰，太不可思议了！都说了，我是个天选之子。啊，你这家伙也太自恋了吧！嗯，爸，这份合同真的是若虚发给您的？没错。啊，这还是我认识的女儿吗？他什么时候就用这般雷霆手段了？你也好几十岁的人了，一惊一乍的像什么样子？咱们女儿什么能力，你心里难道没数吗？这件事背后肯定有高人相助。高人？什么高人？爸，若虚跟您最亲近，可有发现什么端倪？听说他最近和一个叫林毅的小子走得很近。而且据说前段时间老高的病也是这个林毅治好的。他是一名医生。对，但他可不只是一名医生，名下还有研究所、酒店、沙滩、别墅等诸多财产。我查过了，都是合法来源。而更让人惊讶的是他的身份。身份？他是哪个世家大族的公子哥？恰恰相反，他是孤儿。什么？一个孤儿竟然能有这么多资产
。林哥，八零四的病人今天出院，你要不要去看一眼？知道了，我现在过去。哟，恢复的不错嘛，赵总。哼，如果没有你一直在我面前晃悠，我应该能好得更快。这次的事情是我奇数一招，但总有一天我会向你证明我的实力。好。希望那一天你不会让我等得太久。可恶，为什么总是一副胜券在我的样子？实在是太让人火大了。我猜应该，也许，可能，是因为我真的很厉害吧。你，真是气死我了。小金，带这位病人去结账，免得他一会儿又晕过去了。不用你说，我知道。赵女士。医疗费一共十五万元，这些是发票和收据。我就住了三天，怎么就要十五万？林主任说你身份尊贵，给你用的都是最贵的进口设备和药品，所以费用高了一些。啊、林哥，那位病人的手续已经办完了。嗯，辛苦了。林毅，院里给我们科派了两个人。你挑一个做副手吧。呃，这两个人资历比我都老啊，让我去带是不是不太合适？医生看的是医术，我觉得没什么不合适。李主任好，我叫郑健，他是王泽，这是见面礼，以后就是同事了，希望能合作愉快啊。好意我领了，礼物请收回去。对了，给你们介绍一下，这位是林副主任。医术十分高超，哼，什么医术高超啊？不就是靠着给领导做了台手术才上位的吗？听你的意思，好像还不太服气。我就是不服气，老子干了十年了，你一个毛头小子来了就当副主任，凭什么